Hello. Good morning to all of you. I hope all of you have completed your uh, registration process and you have taken the breakfast also. Is it done for all of you? Okay, thank you.
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मान्य मेहमान श्री डॉक्टर मनोरमा मोहंती मैडम हेड इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट अहमदाबाद श्री जेबी वदर सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुजरात साइंस सिटी डॉक्टर नरोत्तम साहू सर एडवाइजर गुजकोस्ट और डॉक्टर पूनम भार्गव मैडम प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर गुजकोस्ट मेहमान श्रीओ ने हूँ स्टेज पर आमंत्रित करूँ छू किता स्थान ग्रहण करें स्टेज पर उपस्थित मेहमान श्री तथा बदा जिला कम्युनिटी साइंस सेंटर ना कोऑर्डिनेटर तथा शिक्षक मित्रों आप सब ने हूँ झलक चौहान क्लाइमेट चेन्ज अवेरनेस प्रोग्राम जेनु टाइटल से ब्रिंगिंग क्लाइमेट चेन्ज टू क्लासरूम आ प्रोग्राम में तरू आप सबन हार्दिक स्वागत करूच आ प्रोग्राम क्लाइमेट चेन्ज डिपार्टमेंट गुजरात सरकार गुजकोस्ट तथा जेडा संयुक्त प्रयास द्वारा योजना आ प्रोग्राम शुरुआत हूँ डॉक्टर नरोत्तम साहू सर ने स्टेज पर आमंत्रित करूँ छू कि डॉक्टर मनोरमा मोहंती मैडम स्वागत बुके थी करे स्वागत कर व्रजेश परीख सर ने आमंत्रित करू छू कि नरोत्तम साहू सर ने बुके थी स्वागत करें तो आप आ कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रागट्य थी करिए तो हूँ मंच पर उपस्थित तमाम मेहमान श्रीओ ने आमंत्रित करू छू कि दीप प्रागट्य करे जे पाचड़ बैठा है साइंस एज्युकेटर्स ए लोग ने अँ आग सीट में पोता स्थान ग्रहण करे जे छिल्ली रो में बैठा है ये ओके तो हमें क्लाइमेट चेन्ज मे अपने शोर्ट क्लिप है ये आप विडियो में जीसू पृथ्वी पर एक बाजू रेगिस्तान रण प्रदेश बीजी बाजू 
મોટા ગ્લેશિયસ છે સમુદ્રમાં રહેલી સજીવ સૃષ્ટિ તો ખૂબ જ અલગ છે વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નું પ્રમાણ વધે છે ત્યારે વાતાવરણ નું તાપમાન વધે છે તાપમાન ના આ ફેરફાર ને ગ્લોબલ વોર્મિંગ કહેવામાં આવે છે આજે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ને લીધે પૃથ્વીની આબોહવા બદલાઈ રહી છે ક્યારેક અતિવૃષ્ટિ ક્યારે અનાવૃષ્ટિ ચક્રવાત વાવાઝોડું સુનામી જ્વાળામુખી વગેરે જેવી ઘટનાઓ હવે રોજ બરોજ ઘટી રહી છે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ની આવી ગંભીર અસરો ને ઘટાડવા માટે હવે આપણે પગલા લેવાની આધી જરૂર છે જો એવું નહીં કરાય તો આપણે અને આપણી આવનારી પેઢી આના ભયાનક પરિણામો ભોગવશે ઇનોવેશન માટે પ્રોત્સાહિત કરીએ આ પ્રોગ્રામ ના વેલકમ એડ્રેસ માટે હું ડોક્ટર પૂનમ ભાર્ગવ મેડમ જે પ્રિન્સિપલ સાયન્ટિફિક ઓફિસર ગુજકોસ્ટ તેમને મંચ પર આમંત્રિત કરું છું very good morning everyone uh, respected dr mohanti madam uh, respected uh, jd wadar sir respected dr narottam sahu sir uh, staff from uh, science city from guj post our community science center coordinators communicators and teachers who have come all the way from all districts uh, i take this opportunity to welcome one and all to this uh, very important uh, program that is climate uh, that is bringing climate change to classroom now uh, it is very important uh, this program was actually conceptualized uh, through a grant of climate change department and we are thankful to the climate change department and jeda for the financial support for this particular program and uh, i i uh, welcome you all to this program it is very it is my uh, actually it is my honor to welcome the teachers who have come here we will try to uh, show you some of the techniques so some of the experiments some of the activities which we can uh, do with the children so that we can inculcate the awareness of the climate change to the upcoming uh, upcoming students upcoming generation and who better than the t- new teachers and our science community communicators who can take uh, take this knowledge down the line so i i i am thankful and i welcome dr manorama mohanti madam who have who has agreed to come he she will uh, deliver an expert talk as well as i am thankful that she has agreed for a tour to the indian meteorological department i am i also welcome uh, shri jb wadar sir thank you sir for giving us this facility uh, for uh, hosting this very important program at uh, science city i am thankful to uh, uh, dr narottam sahu sir who has been always giving us encouragement uh, to uh, conduct these kinds of programs i am thankful to uh, the science city staff uh, uh, dr rajesh and uh, other uh, who have who are here who have been constantly supporting us to do this particular program and i also welcome all the gujko staff and the science city staff who are here and uh, have made it possible to conduct uh, this particular program i hope that uh, we have a very meaningful session and we can inculcate the activities of climate change 
to you and to down the line so we'll have a very uh, we also will learn from you and we'll also give whatever knowledge we have to you thank you so much and welcome to this particular program धन्यवाद मैडम त्यार बाद हूँ डॉक्टर नरोत्तम साहू सर जो एडवाइजर गुज कोस्ट तमने मंच पर आमंत्रित करूँ चुके थे वो ओपनिंग रिमार्क्स कहे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन बी आफ ऑफ गुज कोस्ट साइंस सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ट्रैवलिंग कैंपस ऑफ साइंस सिटी and for a very important very significant program which we have conceptualized for the first time in the state and for other parts of the country also so we congratulate all our teachers all our science coordinators communicators from all 33 districts those who are coming in this uh, hectic time okay and to participate in this program so it's a great beginning let us uh, enjoy every moment every second of this program and i think it will be a historical for all of your uh, all of you in your classroom in your uh, community science center in your districts and uh, all the these things and it we are we are bringing a history you can say we can bringing a new generation who will be leading our, uh, uh, to us to everybody for a sustainable life and sustainable livelihood also so respected dr manorama mohanty madam the head indian meteorological department ahmedabad uh, sri jb badarshaf the executive director gujarat council of science city dr punam bhargava principal scientific officer guj coast and sri pavit sha scientific officer guj coast my colleagues at guj coast science city all our chi coordinators Sri Brajesh Bhai, Dr. Brajesh Parik, Sri Hardik Goel Sir, Pulkes, Arshida, uh, our uh, new staffs in Guj Coast, Jill, Pujan, such people are uh, putting a good, a very hard work for this program, and specially, we are thankful to welcome, welcoming, and thankful to Dr. Manorama Ma'am, Mahanti Madam, the Met Office, the weather woman of our state. एवरी डे आप देखे होंगे न्यूज न्यूज के साथ गिरनार के न्यूज के साथ हमारा जो मौसम का जानकारी मिलेगा वहां पे मैम का इंफॉर्मेशन एंड मैम का फोटोग्राफ एंड इनके साथ आएंगे इनफैक्ट ये प्रोग्राम जब हमको शुरू किया मैं मैम को पूछा बट मैम वही आगा ही बताइए ये दो दिन बहुत भारी 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 होगा आपके से बहुत प्रॉब्लम होगा मैं बोला आपको आप थोड़ा सा ये करिए मौसम विभाग के आप ही है आप ही इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो थोड़ा सा मौसम को चेंज करिए ताकि हमारा क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम बहुत अच्छा से होगा थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड कंसेंट एंड ग्रेट सपोर्ट इनफैक्ट मनोरमा मैम हज डिजाइन ए स्पेशल प्रोग्राम जो कभी भी आप लोगों को देखा नहीं होगा आपको लगेगा कि ये मौसम का अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान आज का वो बारिश होगा वो होगा इट्स ए वेरी आसान वहाँ पे मेट डिपार्टमेंट एंड अवर ये के बिग साइंस इज वर्किंग बिहाइंड दैट वन ओके आप कभी जाएंगे मौसम विभाग का जो भारत सरकार का है इट्स ए जस्ट लाइक यू वन पेविलियन इन द साइंस सिटी और एक और दो पेविलियन जैसा होगा वहाँ पे इतने बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है ओके मिलियन डाटा पर सेकेंड इनका एनालाइज करके कहाँ पे जगह में कौन सा लो प्रेशर हुआ कहाँ से फ्लो हो रहे हैं कहाँ पे आपका बारिश का कंसेंट्रेशन होगा साइक्लोन क्या होगा वो सारा चीज होता है इनफैक्ट इन आवर कंट्री आवर मंसून डिपार्टमेंट एंड वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट इज इज सो पावरफुल जमाना था जहाँ पे ये सब मैंने कोई आभावन जो आगाही होता था एंड इसका जो साइक्लोन के बारे में बताया था हमारे काफी लोग यहाँ का जन जीवन हम लोग इनको नष्ट करने वाले थे नाउ इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट बाय 99 99 दैट सुपर साइक्लोन इन ओडिशा व्हेन आई वाज आल्सो दैट आई विटनेस टू दैट वन वी लॉस्ट ऑलमोस्ट 10000 पीपल ओके नॉट ओनली द पीपल दैट लाइफ आल्सो बट ग्रेजुअली यू कैन सी दैट दैट न्यू साइक्लोन्स विद न्यू नेम्स फाइलिंग 
that uh, what are so many names are there and all the department all the government are working so closely with the Man monsoon department uh, with this uh, metrology department so now we are coming to a zero casualty in fact we our officers log batate hain ki hum log raat bhar jaga cyclone ko lekin cyclone bhag gaya and our wahan pe kuch hua hi nahi hua so this is the effect of science and technology and this is the effect of our predictions and this thing so these all these things we have to learn with this today and uh, metrology department has designed a special demonstration for our all our participant uh, tomorrow you will be witnessing that one so it's a balloon experiment how the balloon has to go to the upper atmosphere and from there they have to that balloon has to send the data that uh, this is the temperature difference but uh, this two layer or three layer which was to give in a prediction that they have to mention that ajka monsoon mausam aisa hi hone wala hai okay so this is about the metrology part but we are coming we are we will discuss much much more than metrology and weather that part also you will be will be discussing with all our very renowned and hardcore scientists from physical research laboratory uh, then space application center okay and the, all these people they have to discuss that how this prediction how this meant, uh, the weather things how this climate uh, change cycles that has to be constituted that has to be uh, um, uh, identified and that has to be also some sort of uh, precaution some sort of communication that has to be given to everybody but uh, that is the our knowledge part but uh, the program is also having an action plan plan so that action plan we have designed with this activity session that we all are teachers we all are educators we are all are communicators so we are working in our office community science center or in that uh, regional science center or a science city or uh, good coast or the schools government school private school tribal school okay all these schools we are working and we are giving that training and experiences to our new generation who will be leading this planet and leading this nation to the our uh, honorable pms clarion call to atmanirbhar bharat so unless until we have to give them uh, the, this types of information and up to we have to prepare them so they can't be coming to the uh, uh, expectation our expectation so in that case whenever we are discussing in the curriculum we have mathematics we have science we have social study we have history all these things so there was no where we have a dedicated chapter like climate science or climate change things so this is a very small paragraph must be there so in the saal saal ke baad weather mein jo tafavat hoga isme climate change ka kuch na kuch ho uska hi hoga itna hi tak hoga but yahan pe at good coast at science city at our community science center we are designing a curriculum which will be equivalent to this science math in ke itna tak hoga and where our student also get to learn lot of things by interactive sessions by activity by demonstrations by game all some sort of a informal type of things so that part we have designed in this two days program you will be going through that one uh, how can we convert our prayer class to a climate message uh, session brief session just like aapke prayer session mein aapka jo morning ka jo ye session hota hai first session hota hai school mein you have to give subichar aaj ka din mein wo hota hai इसका बर्थडे है इसका ये है इसके साथ भी हम लोगों का एक लाइन ऐड करेंगे दैट दिस शुड बी आल्सो द इम्पोर्टेंस फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज देन समटाइम समथिंग वी हैव ए लाइब्रेरी पीरियड वी हैव ए गेम पीरियड वी हैव सम सर्ट ऑफ आउट साइड क्लासरूम और साइट ऑफ दिस थिंग समटाइम्स वी हैव टू ब्रिंगिंग द स्टूडेंट टू साइंस सिटी और कम्युनिटी साइंस सेंटर और रीजनल साइंस म्यूजियम्स सो देयर वी कैन ऑल्सो प्लान इन दैट वे सो वी हैव डिजाइनिंग ए करिकुलम that we have to discuss with you in this uh, two day session and you have to learn something in fact we have designed a kit with the 40 experiment 40 activities that will be also demonstrated by vigyan prasar scientist so that you, that kit also you can take and you can also replicate that type of activities at your center at your schools at your uh, campus type of things so this is a very good program we are uh, privileged and we are taking the proud that gujarat is a state where honorable prime minister and the then chief minister has instituted this climate change department for the first time in the country okay no other state that in 2009 they have this climate change department where the government of gujarat has this visionary <coughs> planning and visionary 
third process was there. So that we have the climate change department. And this climate change department is also doing a lot of work like uh, climate resilience, hota hai, climate uh, uh, mitigation, hai, climate research, hai, all the things that is the department is going on. And uh, in, we are thankful to the principal secretary, the climate change department, Sri R.J. Haider, who is giving so much of uh, concern and so much of support for this uh, outreach program and uh, uh, by which we have organizing this program for the teachers group particularly and some other programs around the year. So that is a part of this thing, climate change department and JEDA. And we are also thankful to our secretary, Sri Vijay Nehrasaf, uh, for his kind and constant support and encouragement for all these things, to grooming our science communicator, science coordinator, activist for a very positive change. That change which has to bring a new generation uh, through in our family, in our school, in our campus. We are also thankful to Vigyan Prasar. They have given the kid part and we are also having a lot of activities with them. So that will be also, will be learn one by one. Uh, my sincere thanks and regards to our uh, executive director, Sri J.V. Bhadar sir, who is very new. So in fact, I met here personally. Sir has joined uh, this two days back, I believe. And uh, uh, we, we are ex expecting a good support, cooperation, and uh, encouragement to all these science activities, science programs, uh, not only this Gujarat I mean, Council Science City campus, but all across the states, because sir, we have a wonderful network, which is very unique in any comparison to other states. 33 districts, we have community science centers. So we, ha we have already developed four uh, regional science centers. Another four we are uh, going to start by this year. So soon, also another two, three years, every district will have a very dedicated district science center. So very ambitious plan is there for a science education, promotion, communications, all the things to groom our younger generation, the next generations. So, so this is a wonderful session. We are uh, first in the climate change department. Gujarat is first in designing new curriculum. We are trying to request the outcome of this result to the CBSE board so that they can implement as a policy level. So we will talk about it, no one will listen to it. But if you policy to the policy, you will come to the syllabus, then it is a mandatory for everybody. So that part, that level, uh, we have planned for that level. So I asked my colleagues that you have to meticulously organize, supervise, mentor all the session so that we can get a good proceedings. And that proceedings we can share with the CBSC, JNB, or our state board so that that will be go as a policy matter type of things for the syllabus uh, changes in the syllabus and all the things so uh, once again it's a wonderful experiment two days you might be finding it's a very less time but uh, as teachers are very busy in so many activities getting two days from your campus is also very difficult so that the reason we have uh, planned this way very meticulous way with these things also we would be like to take you around those who are new coming first time Science City after so many days, so they can see the new development here, okay? And uh, with that, uh, your experience and your uh, recommendation also, we'll be requesting that once you'll be back to your school or your center, so you can bring back the all these your student, entire school to Science City or the regional science center at your uh, uh, respective places, so that they can explore much, much more whatever we have discussed in this two days program or more activities in that uh, center in a very informal setup and a, uh, enabling manner. So with this work, I once again thanks all our dignitaries and all our delegates and let us have this program very meaningful, very uh, enjoy, enjoyable, engaging so that we can see that the next day or whatever we have learned here. So you will be the resource person for your the entire district. So we have to orient the all other teachers there. We can't go for every district and organize that thing. So all the our CSE coordinators, all our the teachers, those who are completing this two-day program, they will be receiving a certificate like they are the master trainers. Okay, so you got the training, you got the kit, you got the certificate. Now we'll be asking the education department, the DO of uh, respective districts, so they have to conduct all these programs and where you can join as a master trainer or master resource person. So in addition to that thing, so you have to groom the teachers. And once teachers are uh, 
uh, <coughs> trained, they have uh, oriented. So then, then they can take care of their class, they, their, their curriculum as well as the campus. So with this word, I thanks everybody and I am looking forward for a very positive outcome of this two days meeting. Thank you. Thank you, sir. Tiyar bad hun Dr. Manorama Mohanty Madam ne amantrit karo chhu. के ते हो थोड़ू ब्रीफ एड्रेस आपे नमस्कार गुड मॉर्निंग आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड टू बी हियर एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू थैंक Dr. Sahu sir, and I also like to thank Dr. Bhargava sir and Punam madam for her warm welcome. And this is really a great platform for me. I through which I can send, I can convey some messages to the people of Gujarat through. A, a honorable through a respected teachers. Teachers are really uh, respected for all of us because students they listen to their teachers rather parents. Parents कब कितना भी बोले वो नहीं सुनते मेरे teacher ने ये बोला मतलब ये ही ही correct and uh, uh, that is our practical experience also. Our kids also, they also say, no, 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 my mom ne hi bola, matlo, hi hi correct hai. So it's, a, it's their feeling. For them, teachers are really role model. And teachers say, parents sunte hai. Teachers, uh, 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 bachche say, parents bhi sikhte hai. Mera teacher ne hi bola hai, mama, ye hi hi aapko karna hai. This is weather, this is climate, this is uh, this. So we also learn from our kids. Ultimately, people, they, all the people, they learn through different uh, media, different uh, part of uh, different, uh, by a different methods. And uh, really, uh, teachers are the really the best communicator for anything you can say. And uh, so we, today we can uh, discuss about the weather and IMD's role and uh, um, the way we work and nowadays uh, most of the people, I can say all of the people, they know about the weather forecast cyclone. If, uh, now, uh, even forecast, what 15 years back it was, now the scenario has completely changed. And now everybody they are uh, familiar with the weather, cyclone, heavy rain, heat wave, cold wave, everything. But now I am this main mandate what weather will do. What weather is it is uh, that is okay, it is known. But what weather will do as the climate change is there, some part of the uh, country or some part of the state or some part of the city you can say they experience extremely heavy rainfall, very heavy rainfall, even temperature like 48 degrees Celsius, 50 degrees Celsius. That is happening. But we have to take certain precautions to tackle with that kind of situations. That is nowadays, that is much more important. Uh, what will be the impact? Rather, what the weather will do? So, uh, if we understand what the weather will do and if we can advise the public, this is the weather it is going to do. That means the impact-based weather. We have already started district-wise impact-based weather. If there is a lot of traffic is there and it extremely heavy rainfall is there. So, we can give a message or through radio or TV or WhatsApp. So, uh, like under bridge, that under bridge, uh, underpass will be closed or something like that. So, for that, IMD is putting tremendous effort and it is working, we are working on that. So, they will come, definitely will also success 
will get success and will be able to give the forecast with the impact what will be the impact of that weather so that way we are working and as you know uh, uh, now the cyclone uh, south have also mentioned earlier thousands of people uh, uh, life we are losing we lost but nowadays hardly it is in single number single digit number hardly one or two or something if some uh, people they are uh, they are not taking it seriously then only they are losing their life during cyclone every rain or anything else but for that only imd is not working for that jointly imd state government even disaster department all media also plays an important role all are working together because of which uh, people are coming to people are getting to know that what weather is and what is the forecast and what which is going to happen but still there is some lacking is there if we see nowadays people are dying because of lightning and thunderstorm activity so for that i would like to give a message that how to save from that this is that thunderstorm or lightning activity hardly the duration will be only one hour so if we stop working outside or uh, in the field during that one hour or we should avoid to stand uh, behind the tree and so certain things nowadays many apps are they are even i have approached to, to government to play one video how to protect yourself from the lightning and thunderstorm activity so we can save many lives mainly uh, farmers and people they are uh, traveling on the road if there is rain they are standing behind the tree that is wrong they should not so those kind of awareness or alertness should also reach to the public so by this way if we work together it we, 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 each and one of us we are responsible for anything happens so we should we all should take initiative we all should aware the others how to take uh, action how to take precautions how to save our life and the others life also so we can uh, save so many things so this is the uh, thing i would like to mention here so thank you so much uh, for all these things for listening to me and uh, we'll definitely discuss everything in my lecture i'll be discussing i'll give a detailed note uh, what cyclone what a rain is and uh, the terminology we use generally people they don't understand so if you can suggest we can change our terminology that is not an issue but the thing whatever message we are passing everybody should understand as simple as we can make as per your requirement else uh, one has to uh, know what is the terminology there are two things so this is the this uh, by uh, i should not take lot of time so thank you so much thank you thank you ma'am त्यार बाद हूँ श्री जेबी वर्दर्सन ने आमंत्रित करो छू गुड मोर्निंग एवरी वन क्लाइमेट चेन्ज अवेरनेस फंक्शन में उपस्थित मनोरमा मैडम डॉक्टर साहू पंचस्त सर्वे लगभग तेतरीस जेट जिला में थी आप सर्व उपस्थित शिक्षक बन क्लाइमेट चेन्ज ग्लोबल वोर्मिंग इकोसिस्टम आ बदा हम खूब वपराता शब्दों क्लाइमेट जो अवेरनेस है साइंस सामान्य रीते सामान्य लोग के कॉन्ट्रीब्यूशन करके समय में जे आ बदा चेन्जिस डिस्टर्ब न करता हम जैसे जाते सकी ए इम्पोर्टंट है बहुत वर्ल्ड लेवले आ विषय चर्चा थी इंडस्ट्रीय लेवले थे सामान्य रीते सामान्य मणस पोता 
પણ એક બહુ મોટી મહત્તા છે આપણે ખાસ કરીને ટીચર્સને જે આવનારી પેઢી જે બાળકો છે એમને અત્યારથી જ આપણે અવેરનેસ ક્રિએટ કરીએ કે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખડી આપણે શું કરી શકીએ જનરલી બ્લેમિંગ ગેમ થાય કે ક્લાઇમેટ ગ્લોબલ વોર્મિંગ આ બધા વર્ડના ભારે કમ શબ્દોના ઉપયોગ કરી અને કોઈ કન્ટ્રી બીજા કન્ટ્રી ઉપર કોઈ રાજ્ય બીજા રાજ્ય ઉપર કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી બીજી ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર પણ સામાન્ય રીતે આપણે કેવી રીતે નેચરની સાથે રહી શકીએ અને કેવી રીતે ક્લાઇમેટમાં આપણું પોતાનું યોગદાન વ્યક્તિગત રીતે આપી શકીએ જે ઘરમાં છે ત્યાં જે ગામમાં છે ત્યાં જે શહેરમાં છે ત્યાં આપણાથી શરૂઆત કરીએ અને આ રીતે અવેરનેસ ક્રિએટ થાય અને ક્લાઇમેટને સાયન્ટિફિક વેમાં આપણે ઘણી બધી પરંપરાઓમાં ઘણી બધી શ્રદ્ધા અને અંધશ્રદ્ધાઓમાં અને આપણે સાંભળતા હોય સામાન્ય રીતે કે જ્યારે મેડમને કોઈ વિકાસ્ટ કરે ફોરકાસ્ટ તો લગભગ વરસાદ નથી આવતો એટલે આવી બધી બાબતો આપણા ધ્યાનમાં હોય પણ નેચર છે ક્લાઇમેટ છે એનાથી કેટલા બેનિફિટ્સ ત્યાં આજે બે દિવસમાં આપણા જે સ્ટેટના હેડ છે સાયન્ટિફિક જે એક્સપર્ટ છે એ આપને આપ જાણકાર હશો સાયન્સમાં પણ વધુ સારી રીતે ડેફમાં આપણને અવેરનેસ એની બાબતો જાણકારી મળશે અને આવી નવી બાબતો આપણે ડિસ્ટ્રિક્ટમાં જઈ બાળકો સાથે શેર કરવાની છે અને એમાં અટકી નહીં પણ એમાંથી એ લોકો કંઈક શીખે આર એન ડી કરે પોતે પણ આમાં દરેકમાં પોતાની ક્ષમતા કોઈ બાળકને એક નાનું એવું આ વિચાર આપશો તો એમાંથી એ ધીમે ધીમે એના માટે ફેમિલિયર થાય સાયન્સ માટે અને બાળક આગળ જતા એ સબ્જેક્ટ ઉપર એ વિષય ઉપર એમનું એક વિઝન જો ઓપન થાય તો આગળ વધે આપણે ત્યાં જનરલી ગુજરાતમાં સાયન્સ અને મેથ્સ આની એટલી ડેફ નથી અને ઇંગ્લિશ એટલા માટે નથી કે આપણી અવેરનેસ જે ક્રિએટ કરવાની છે એ ઓછી છે તો આપણે બાળકોને સાયન્સ ઉપર વધારે અને મેથ્સ ઉપર આ બંને સબ્જેક્ટ ઉપર અને એ આપણું કામ છે એ વધારે ને વધારે અવેર થાય એમની એ વાતોથી વધારે ને વધારે આપણે એમની વિષય વસ્તુમાં ચર્ચાઓમાં લઈએ બહુ સિમ્પલી એમને એમની નજીક પ્રેક્ટિકલ વેમાં એને મનગમતી અહીંયા મને વાત કરી કે ઘણી બધી બાબતો બાળકોને ઇન્ટરેસ્ટ પડે એવી રીતે ભારે ખમ શબ્દોથી ભારે વિષયોથી બાળકો ને એમ થાય અમે નાના હતા કે આ બુક કોને બનાવી એમ ત્યાંથી આપણા મગજમાં આવે મેથ્સની જ્યારે પબ્લિક સર્વિસની તૈયારી કરતા હોય તો જે ડર છે ડર કાઢવાનો સાયન્સ અને મેથ્સ અને એને ધીમે ધીમે ફેમિલિયર કરવાનો છે ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારના બાળકો એના માટે મારી રિક્વેસ્ટ છે આપ સર્વેને કે આ બે દિવસના ટ્રેનિંગ મોડ્યુલમાં આપ વધારે વધારે જાણકારી મેળવો અને વધારે વધારે એનો અભ્યાસ કરો આપના ડિસ્ટ્રિક્ટમાં પણ આપો અને ખાસ રિક્વેસ્ટ છે સાયન્સ સિટીની વિઝિટ સારી રીતે સાયન્સ સિટીની વિઝિટ કરો આપના ફીડબેક આપો અમારી સાયન્સ સિટી સાહુ સાહેબ પણ અમે સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરીએ છીએ અમે ઈચ્છીએ છીએ કે ગુજરાતના દરેક જિલ્લામાં સાયન્સની અવેરનેસ વધે સાયન્સ સિટીમાં પણ બાળકોને નોલેજ સાથે એન્ટરટેનમેન્ટ મળે એમાં આપના પણ ફીડબેક અમને જોઈ છે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં અમે ઇન્ડિયાનું બેસ્ટ સાયન્સ સિટી બનાવવા તરફ જઈ રહ્યા છીએ અને અમારી ઈચ્છા વર્લ્ડ ક્લાસ સાયન્સ સિટી બનાવવા ત્યાં બાળક આવે બાળકથી લઈ અને મોટા કોઈ પણ આવે એમને દરેક બાબતનું નોલેજ મળે અવેરનેસ આવે સાયન્સ સિટી એ ફ્યુચર પ્લાન તમને આપે અને એક બાબતની એજ્યુકેટેડ કરે એવી ઈચ્છા છે અમે એ પ્રમાણે આગળ વધી રહ્યા છે આપ મુલાકાત કરજો મુલાકાત લેવા માટે કોઈને પ્રેરજો પણ ખરા આપને તે સ્કૂલના બાળકો બીજા ટીચર્સ વારંવાર વિઝિટ કરે અને અવેર થાય એવી ઈચ્છા છે આ બે દિવસ આપ સારી રીતે ટ્રેનિંગ લેજો અમારા કેમ્પસને એન્જોય પણ કરજો કારણ કે આવું સરસ વેધર 
અને આવું સરસ કેમ્પસમાં આપણે બે દિવસ તાલીમ લેવાની છે તો એન્જોય સાથે આપણે આ કરવાનું છે અને વારંવાર સાયન્સ સિટીમાં આવજો એવી મારું તમને આમંત્રણ થેન્ક યુ થેન્ક યુ વેરી મચ થેન્ક યુ थैंक यू सर त्यार वोट ऑफ थैंक्स मिस्टर पावीश शाह साइंटिफिक ऑफिसर गुजकोस्ट तमने आमंत्रित करू छू Uh, very good morning to all of you. Uh, uh, respected dignitaries present on the dais and my community science center coordinators and I would say science educators. So I uh, already madam has welcomed you. I take this opportunity to thank all of you. First of all, I would like to thank the Climate Change Department, Government of Gujarat for providing financial assistance for conducting uh, this two day seminar under the head of climate change outreach activities of Gujarat. So uh, as already sir has mentioned, Gujarat is the first state to establish the climate change department. So in India, this is the first state. So we are also thankful to our then uh, Chief Minister and current Prime Minister Sri Narendra Modi Sahib for that. Uh, then I will take this opportunity to thank Dr. Manorama Mohanty ma'am for uh, presiding over the inaugural function also and she will be taking the expert session uh, just after this inaugural function. Also I am thankful to madam for uh, permitting us to visit the Indian Meteorological Department. We will be visiting tomorrow uh, Indian IMD which is near the airport Ahmedabad. So I am thankful to madam. Uh, then I am grateful to uh, Shri J.B. Vadar sir for providing us the venue to conduct this program. As sir has already mentioned, this is the no, no place can be better than Science City. So I am thankful to Vadar sir for providing the, he is executive director, Gujarat Council of Science City and also the staff of Science City for smooth conduction of this program. I am grateful to our uh, advisor, Dr. Narottam Sahu sir for continuously supporting us, guiding us and motivating us to organize more such kind of programs and increase the outreach of this program to the all 33 districts of the Gujarat state. I am also thankful to my senior and principal scientific officer, Dr. Poonam Bhargav Madam for continuously supporting us and I am grateful to Jalak Ben, uh, Jeel, Poojan, all my support staff, uh, Dr. Rajesh sir, all, all of you, I am, I am grateful to you. And finally, last but not the least, I am thankful to all the participants who have traveled from Dwarka to Dang and all uh, all the districts of Gujarat. travel And Advance में thanks कहूँ के अहिया जेपन आप आपने शिक्षी सुजेपन activities I cannot teach the teachers teachers ने सिखवाड़ी ना शक्के पर कई activities के भी रिते करा है वो अहिया थी demonstration था से तो ये activities तमे classroom में लाई जासो then really we will bring the climate change to the classroom so I thank you in advance for that thanks to one and all thank you We have a lot of volunteers in the past. Dr. B.J. Swatkar said that we have an awareness program and an expert in the state. This is the Gamni Direct School. Because we have a lot of Gujarat and India. We have a lot of volunteers in the world level. We have a lot of volunteers in the district states. So we have a lot of volunteers in the world level. We have a lot of volunteers in the world level. एन हमारे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है हमारे डॉक्टर ब्रिजेश से तो हमें इच्छे से कि फंक हमें प्रोग्राम बनावे ये वाया फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम वंदे मात्रम में पढ़ना हम चर्चा करिए तो हमारे दरेक स्कूल सुधी एक्सपर्ट नो आ सब्जेक्ट नो तुमने मार्गदर्शन बाढ़ को ने मरे तो ये थोड़ी अवेयरन एना आप दरक डिस्ट्रिक्ट में आया छो तो अपना जिला में आ बाबते थोड़ू 
परकोलेट कर दो बाकी ब्रिजेश भाई केस है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर हम बदा अपने स्थान पर उभा थी जाइए नेशनल एंथम माटे। जन गन मन हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन मंगल दायक जल हे भारत भाग्य विधाता जय 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 हे ओके तो हम अपने ग्रुप फोटो माटे एमपी थिएटर मा बदा जसे अयाज पची इंटरैक्टिव सेशन अयाज था सर तो बैक्स नहीं बदु तो अयाज रख जो आपने खाली एक ग्रुप फोटो माटे एमपी थिएटर जवाना चाहिए बैक्स नहीं बदु अयाज रख जो
हेलो हेलो पाटेज हेलो 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 स्टार्ट खाली पांच मिनट के लिए रजिस्ट्रेशन जे लोग नु रजिस्ट्रेशन थी गयु बेसी जाओ ओके तो हूँ डॉक्टर व्रजेश परिक सर ने जो गुजरात साइंस सीटी जनरल मैनेजर है तो आमंत्रित करूँ छू जो तमने नेशनल साइंस ओलम्पियाड प्रोग्राम विषे थोड़ू ओरिएंटेशन आपसे
थैंक यू मैम बदा ने साइंस सीटी में वेलकम है बदा न गुजराती भाव से बदा ने हाँ ओके एले जो आ, अपने जो बात करना है आम तो आज पड़े क्लाइमेट चेन्ज टू क्लासरूम भेगा ये भी जो सौ इम्पोर्टंट है विज्ञान बदा में आप बेस शू आए विज्ञान कारण अत्य जो भी चेन्जिस लावा से अपनी लाइफ स्टाइल में क्या क्या तो विज्ञान बहुत महत्व भाग बजे विज्ञान में जटला मैंने जटल रस अपने वारीस बाज आप प्रगति बहुत सरस रीते थे तो हूँ जो बात करवा जा रहा चुके इंटरनेशनल साइंस ओलम्पियाड आप हमेशा एम ऊंचा ज रखना है राइट एट इंटरनेशनल साइंस ओलम्पियाड जवा वर्षो थी एवं नहीं कि आप पहली बार कर प्रयत्न एवं है कि गुजरात साइंस सीटी ने गुजकोश बने भेगा आखा गुजरात में अत्या सुधी में प्रयत्न करता था कि भाई अँरिएशन प्रोग्राम थाय महित आप सके आप वक्त एवं प्रयत्न है कि आखा गुजरात दरेके दरक जिला दरेके दरक तालुका दरेके दरक गाम साइंस विद्यार्थी दसमा विद्यार्थी ने महित मिली जो है तो तारलाओ बार आज एक्जाम आपसे अपने शेख सुधी सपोर्ट कर खाली तरह दिवस प्रोग्राम की बात करना चु ए सीवाय एक फॉरम बनाशू जितना भी एक्सपर्ट हे प्लस तमाम भी घना बदा साइंस एक्सपर्ट हे अपने एक एवं टीम बनाई कि बाड़क आ वक्त वर्ल्ड कप गुजरात में लाए बराबर एट एक मारो आ प्रयत्न रहे कि तक एक बात करूँ कि आप शू करवा जाइ रहा है तो हूँ पहला कहीश कि इंटरनेशनल साइंस ओलम्पियाड जो बजार तेवीस में थे ये क्या क्या कंट्री में क्या विषयों थे तो भौतिक शास्त्र है जापान में थाना है बराबर पची रसायण शास्त्र केमिस्ट्री है स्विट्जरलेंड में थे जीव विज्ञान है युनाइटेड आरब अमीनात में थे पोर्टुगल में है जोग्राफी जुनियर विज्ञान जो है अपने जुनियर साइंस ओलम्पियाड ये जर्मनी में तो आ ऑलरेडी डेटा है हूँ तमने बड़ी महत्ति धीमे धीमे आप रो छूँ तो मेन आप टार्गेट शू है कि आप आ इंटरनेशनल साइंस ओलम्पियाड में भाग लेना तबक्का है तो आप तबक्का बात करिए तो तक कदाच खबर हे आई ए पी टी इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर सेम केमिस्ट्री टीचर्स ए लोग एनएसई नेशनल साइंस एक्जामिनेशन कंडक्ट करे जो पहलू पगथियु इंटरनेशनल में जवा तो अत्य एकवीसमी ऑगस्ट थी चौदमी सप्टेम्बर एना फॉर्म भरवा शुरू थी गया है जेने कहवाये नेशनल साइंस एक्जामिनेशन राइट अपने एना त्र दिवस ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा छे पांच छ सात सप्टेम्बर साइंस सीटी में बदाज एक्सपर्ट साइंटिस्ट आशे होमी बाबा में थी टीआईएफआर में थी गुस्कोस्ट में अपने सपोर्ट ए लगे सीएससी में भी चला प्रोग्राम एवं प्लान है वंदे गुजरात चेनल अपने बाइसेक जोड़े भी बात करी है कि वंदे गुजरात में भी एक लिंक आश यूट्यूब भी लिंक आश फेसबुक में भी लिंक आश जो भी लिंक द्वारा तब त्या त्या बदा आई नहीं सकी त्या जाइने एटल स्पेड करवा है कि बदाज दरेके दरेक गाम में बाड़क एने समझी सके पी भी एमने प्रश्नों से कई एमने जुत हे तो आप भी हेल्प करूँ आप एक बुकलेट भी बनाई रहा है पी डी एफ भी बदाने मैं सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी भी प्रयत्न चालू है तो हम हूँ तमाम कहूँ कि एनएससी की एक्जाम की तारीख ने बु विषय शू है तो जो नेशनल स्टाणर्ड एक्जामिनेशन है फिजिक्स में केमिस्ट्री में बायोलॉजी में एस्ट्रोनॉमी में थे राइट जे मैं कीधु एम आई ए पी टी एसीटीआई और एटीबीएस आ त्र संस्थाओं भेगी थी करे बधुज एक्जाम कंडक्शन काम है आईएपीटी पास है राइट हम जो एक्जाम है मैं कीधु एम अत स्कूल रजिस्ट्रेशन चले धारो कि यो केव कि पचास के तीस के वारे स्टूडेंट हो तो स्कूल ने सेंटर बनी सके प्रोसेस भी चालू थी गई है एन फॉर्म भी ऑनलाइन मैं हूँ तमने वेबसाइट नाम आपू छू और स्टूडेंट गई काल मतलब ट्वेंटी फर्स्ट थी स्टूडेंट भी रजिस्ट्रेशन शुरू थी गया है एनी नॉमिनल बसो रुपया की फीस है बराबर हम आग शू तो ये एक्जाम है छवीस नवम्बरे एस्ट्रोनॉमी है सत्यावीसमी नंबर है बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री और जुनियर साइंस की है राइट एट आम केव दरक बाड़क ने जरूर नहीं कि बधा विषय आपे जेने आप तो आप भी सके जेने धारो कि फिजिक्स में रस है जैसे रसायण शास्त्र में रस है जैसे एस्ट्रोनॉमी में रस है जैसे बायोलॉजी में रस है यकार इन्फॉर्मेशन महित यहाँ थी भेगी कर सके आग भी अमर आप बधा शू कहवा सहारो लई ने ये आगे मेहनत कर सके हम जो आ बाक एनएसई में थी पास थे फर्स्ट फेज में थी एनी इंडियन ओलम्पियाड्स एट इंडियन अपना गवर्मेंट जो होमी बाबा टीआईएफआर भेगा करे ए एक्जाम में पाछ भाग लेवा है हम ए एक्जाम खाली एमसीक्यू वाली नहीं होती एम प्रेक्टिकल भी शीखवाड़ता है 
એને એ લોકોને એક્સપ્રેશન સાયન્સમાં શીખવાડતા હોય છે પ્રોજેક્ટ આપતા હોય છે તો એ એક્ઝામના નામ છે ઇન્ડિયન ફિઝિક્સ ઓલિમ્પિયાડ આઈ એન પી એચ ઓ ઇન્ડિયન કેમેસ્ટ્રી ઓલિમ્પિયાડ આઈ એન સી એચ ઓ ઇન્ડિયન બાયોલોજી ઓલિમ્પિયાડ આઈ એન બી ઓ અને ઇન્ડિયન એ ઓ મતલબ ઇન્ડિયન એસ્ટ્રોનોમી ઓલિમ્પિયાડ બરાબર અને આઈ એન જે એસ ઓ આ જે એક્ઝામ થશે મેં કીધું એમ એ ટી આઈ એફ આર અને હોમી બાબા એટલે જે થાય છે તે હોમી બાબા રિસર્ચ સેન્ટર છે તમને ખ્યાલ હશે મુંબઈ એ ત્યાં જે બાળકોને એ લોકો ટ્રેનિંગ આપે છે બધી એમાં પછી આપણે બાળકોનો કોઈ બીજો આગળનો એક્સપેન્સિસ નથી દે આર ગોઈંગ ટુ હેલ્પ એમાંથી પછી ફરીથી એ જે આઈ એન પી એચઓ આઈ એન સીઓ કે આઈ એન બીઓ આઈ એન એઓ આઈ એન જે એસઓ એમાં જે પાંત્રીસ બાળકો પાસ થશે એમને સિલેક્ટ કરશે ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિયાડમાં મોકલવા માટે ઇન્ડિયામાંથી તો આપણી ઈચ્છા વખતે એ છે કે ગુજરાતમાંથી મેક્સિમમ બાળકો જાય અને એવું છે કે એનએસીના પેપર તો ગુજરાતીમાં બી આવે છે આપણે જે નેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ઝામિનેશન લઈશું અહીંયા એના પેપર ગુજરાતીમાં બી અવેલેબલ છે એ માહિતી બી તમને હું શેર કરીશ બરાબર છે તો મેઇન પ્રયત્ન એ કરવાનો છે કે પાંચ છ સાત જે પણ સાયન્ટિસ્ટ આવશે એ બધા સાયન્ટિસ્ટ એ એક્ઝામના જોડે કનેક્ટ કનેક્ટેડ છે ધારો કે હોમી બાબામાંથી જે આઈ એન પી એચઓ કે આઈ એન એઓ ના કે આઈ એન સીઓ ના જે સાહેબો છે એ જ આઈને બાળકોને એક્સપ્લેન કરશે કે એક્ઝામમાં કેટલા માર્કનું પેપર છે કેવી રીતે તૈયારી કરવાની છે એમાં શું કોર્સ હોય છે રાઈટ અને થોડી પ્રેક્ટિસ બી કરાવશે તો એ જે ઓરિયન્ટેશન પ્રોગ્રામ છે એમાં આપ સૌની મને એક હેલ્પ એ જોઈએ છે કે તમારા સીએસસી સેન્ટરમાં બી યુટ્યુબ લિંક કે આપણે દૂરદર્શનથી કે જેનાથી બી કરીશું એ જોઈએ તેમાં બી બાળકોને બોલાવો એ સિવાય આપણા એરિયાની જે સ્કૂલ છે આપ કનેક્શનમાં હશો જ કારણ કે ત્યાં ઘણા બધા વિઝિટ કરવા આવે છે એ બધી સ્કૂલોના પ્રિન્સિપલને રિક્વેસ્ટ કરવાની કે નાઇન્થ ટેન્થના બાળકો જુનિયર સાયન્સ ઓલિમ્પિયડ માટે અને ઇલેવન ટ્વેલ્થ સાયન્સના બાળકો ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી બાયોલોજી અને એસ્ટ્રોનોમી ઓલિમ્પિયડ માટે ભાગ લે અને એમાં જે બી સપોર્ટ જોઈતો હશે બધો જ આપણે તૈયાર રાખીશું એમાં જે બી એમને વિષયમાં બી કદાચ સપોર્ટ જોઈતો હશે તો આપણે આપીશું બરાબર છે તો હું એક લિંક આઈ થિંક ભાવિતભાઈને મોકલાવી દઈશ અને આઈએપીટી ની જે તમને લિંક છે કહી દઉં છું અત્યારથી જે એનએસસી માટે રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું છે અને આપણે એક ક્યુઆર કોડ બી બનાવ્યો છે હા સર જે વેબસાઈટ છે જેમાંથી ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન બી થાય છે જો બાળકની સ્કૂલ સપોઝ સેન્ટર નથી બનતી તો શું થશે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન બી કરી શકશે તો વેબસાઈટ નું નામ છે જૂના વર્ષના પેપરો બી છે અને આપણે બી એક બુકલેટ મતલબ જે પીડીએફ ફાઇલ તૈયાર કરી રહ્યા છે દરેક પાંચ છેલ્લા પાંચ વર્ષના પેપરોની અને મેં રિક્વેસ્ટ બી કરી છે આઈએપીટી માં કે એમની પાસે જો જૂના ગુજરાતી પેપરો બી હોય તો બી મેં આપણે અત્યારે ઇંગ્લિશમાં તો આપણી પાસે આવી જ ગયા છે એટલે એ બી હું આપણા ગુજકોસ થ્રુ આપ સૌને બી એક પહોંચાડી દઈશ કોપી તો તમારે બી જેટલા બાળકોને આપી હોય આપી દો પણ પ્રયત્ન એવો કરવો છે કે આ વખતે ગુજરાતમાંથી ડેફિનેટલી કોઈ એક વિષયમાં આપણને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન મળે રાઈટ સો આપના કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે પૂછ્યો પ્લીઝ યસ સર હા સિલેબસ સર વેબસાઇટ પર અવેલેબલ છે એટલે બેઝિકલી આપણે જોઈએ તો સીબીએસઈ નો ટ્વેલ્થ સાયન્સ નો સિલેબસ આઈએ જે આપણે કહીએ કે ઇન્ડિયન જે છે એના માટે છે અને જુનિયર સાયન્સમાં એ નેચરલ સાયન્સ છે એટલે ત્રણેય સાયન્સ આવી જશે જુનિયર સાયન્સનો સિલેબસ કહેવાય છે નેચરલ સાયન્સ કે જે લોકો એમાં ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી બાયોલોજી બેઝિક આવે છે એ ટેન્થ સુધીનો સિલેબસ કહી શકાય અને જે બાકીની જે નેશનલ સાયન્સ એક્ઝામિનેશન એમાં બારમા સુધીનો સિલેબસ હોય છે અને એ બી તમને લિંક મોકલાવીશું યસ એની મોર ક્વેશ્ચન ઓકે તો આપણે પ્રયત્ન એ કરવાનો છે કે તમારી હું તમને લિંક પહેલેથી જ મોકલી દઈશ યુટ્યુબની લિંક લઈ લો અથવા તો જે આપણે સીધું બાયસેક થ્રુ આપણે જે સ્કૂલમાં તમને ખ્યાલ હશે કે ટીવી પર પ્રોગ્રામ આવે છે એ રીતના જ આપણે ત્રણે દિવસના પ્રોગ્રામ લાઈવ થશે તે પ્રયત્ન કરીશું ઓકે સો થેન્ક યુ વેરી મચ અને બીજી થોડી ક્લાઇમેટ ચેન્જ માટે બી વાત કરી હતી કારણ કે મારો બી રસનો વિષય છે એટલે એમાં એવી વાત છે કે અત્યારે જે આપણે પ્રશ્ન જોઈ રહ્યા છે જે સરે વધર સરે બી વાત કરી સાઉ સરે બી વાત કરી મેમે બી વાત કરી એટલે આ બહુ સિરિયસ ટોપિક છે અને હવે શું થશે કે આપણે ભલે સાયન્સ તો ભણાવીશું પણ જ્યાં સુધી પ્રેક્ટિકલ અપ્રોચ નહીં કરીએ જ્યાં સુધી આપણે એપ્લિકેબલમાં એપ્લિકેશનમાં નહીં લાવીએ ત્યાં સુધી આપણે ખાલી વાતો જ કરીશું એવું થશે એટલે મારી એક રિક્વેસ્ટ છે હું પણ આગળ સ્કૂલોમાં હતો તો ઘણી બધી સ્કૂલ્સમાં હવે પ્રયત્નો કર્યા છે અને અમે બી અહીંયા એક પ્રયત્ન ચાલુ છે જી જો કાલે કદાચ શક્ય થાય આપણે એક સાંપસીડી બનાવી છે સાંપસીડીની ગેમ છે આખી જે બી હું બનશે તો
આપણે જે બી અત્યારે જે ગ્લોબલ વોર્મિંગ ના વિશે તેવી ગેમ બીજી અમે પ્રયત્ન કર્યા છે લુડો ગેમ બનાવવાનો તો આવી તમે બી જો તમે બધા આપણે બધા ક્રિએટિવ છે રાઈટ તો તમને બી એવું મનમાં કહી આવે કે એક્ટિવિટી બેઝ લર્નિંગ અત્યારે એનો જમાનો છે કારણ કે તમને બી ખબર છે બાળકો અત્યારે ચોક એન્ડ ટોક લર્નિંગમાં એટલું નથી માનતા પણ તમે એમને એક્ટિવિટી બેઝ લર્નિંગ કરાવશો એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ કરાવશો તો એ વધારે ફ્રૂટફુલ બી થશે ને ઇમ્પેક્ટિવ થશે તો મારો પ્રયત્ન એવો છે કે આપ શ્રીઓ બધા જે બી સ્કૂલમાં ક્લાસરૂમમાં જે બી આગળ ભણાવો તો એમાં એક્ટિવિટીઝ વધારેમાં વધારે એપ્લાય કરો અને એ સિવાય એક મેં હમણાં એક કોન્સેપ્ટ વિચાર્યો છે સહઅસ્તિત્વનો અત્યારે સૌથી મોટી જે ખતરો છે ને એ શેનો છે કો એક્ઝિસ્ટન્સ સહઅસ્તિત્વનો કારણ કે આપણે અત્યારે મનુષ્યો ખાલી આપણા માટે જ કામ કરી રહ્યા છે આપણે જો બધું આપણે બનાવીએ છીએ આપણા આપણું ડેવલપમેન્ટ જોઈએ છે એમાં આપણે કીડી મચ્છર ઉંદર વંદા ગિલોડી કુતરા બિલાડી જે આપણી બાજુ બાજુ રહેતા હતા આપણે વિચારો આપણે અત્યાર શું કરીએ છીએ બધા માટેના આપણે અત્યાર જંતુનાશકો વાપરીએ છીએ અથવા તો ઉંદર માટેની દવા વાપરીએ છીએ બિલાડી ફ્લેટમાં તો બિચારી આવતી જ નથી દેખાતી નથી કૂતરાઓ છે તો એમનું બી ખાવાનું સડેલું તમે જોજો આ ફેક્ટ છે હે ને એવું જ મળે છે તો એટલીસ્ટ અત્યારે ખાલી આપણે એટલો પ્રોજેક્ટ કરીએ કે આ જે બધા પ્રાણીઓ છે આપણી આસપાસ એમનો બી જીવવાનો હક છે અને જો એ નહીં હોય તો આપણે બધાને ખબર છે કે આપણી જે અન્ન જાળ છે એ બ્રેક થશે અને હું તો એવું માનું બી છું એક એક પર્સન્ટેજમાં કે ભાઈ કોરોનાનું કારણ બી આ જ છે કે જંગલોમાં આગ લાગી ઘણા બધા સજીવો મરી ગયા હવે સીધા જો વાયરસ બચ્યા હોય એને સીધું એટેક ક્યાં કરશે પછી માનવી પર જ કરશે કારણ કે વચ્ચે એમનું જે એમને ખાનારા જીવજંતુઓ કે છે જ નહીં દુનિયામાં તો આ એક મેસેજ હતો કુદરત તરફથી કે ભાઈ કોવિડ જેવા રોગો આવી શકે છે તો આપણે જો જાગીશું નહીં અને આપણે સહસ્તિત્વ પર કામ નહીં કરીએ તો આઈ થિંક એ બહુ મોટું ટ્રેજડી આગળ ક્રિએટ કરશે અને બીજું આપણી લાઈફ એટલે હું એક આગળ એક કોન્સેપ્ટ લાવવાનો છું પણ અત્યારે આપણે બધા મળ્યા છે તો વાત કરું ઝીરો વેસ્ટ લાઈફ સ્ટાઈલ આપણે એના પર આવવું પડશે કે આપણે આપણી લાઈફમાં જે ફેંકીએ છીએ ધારો કે જનરલી ને જે બાળકો પાસે સાધન મતલબ સંપન્ન હોય સુખ સંપન્ન હોય એ લોકો કેવું કરે કે રોજ નવી બેગ વાપરે રોજ નવા શૂઝ વાપરે રોજ નવા ટી શર્ટ વાપરે રોજ તો આપણે ભલે વાપરે કારણ કે આપણી પાસે પૈસા છે પૈસા ખુદ તો નથી બનાવ્યા આપણે બનાવ્યા છે તો આપણે બધું વાપરીશું તો એક જૂનું પીવાનું શું ક્યાં કોઈનો વાપરો વાપરો આપણે મૂકી રાખીએ છીએ તો એની સીધી ઇફેક્ટ ક્યાં થાય છે પ્રોડક્શન પર પ્રોડક્શન વધશે તો પોલ્યુશન વધવાનું છે ઓટોમેટિક અને પોલ્યુશન વધશે એની અસરો આપણને થવાની જ છે તો ઝીરો વેસ્ટ લાઈફ સ્ટાઈલ એટલે શું તમને જેટલું જરૂરી છે અને આમાં જે ગાંધીજીના આપણા જે મૂળ બધા છે સાદગી એ સાદગી બધું જીવન આપણે જીવવું પડશે નહીં કે નહીં જીવે તો શું થશે ભલે આપણે બધું સરસ દેખાડો કરીશું મે બી પણ એ છેલ્લે તો આપણને અફેક્ટ કરવાનું છે કોઈને કોઈ રીતે તો પ્રયત્ન આપણે અને આપણા વિદ્યાર્થીઓ એવો કરવાનો છે કે ઝીરો વેસ્ટ લાઈફ સ્ટાઈલ એટલે આને સિમ્પલ બધા અત્યારે નવા નવા શબ્દો જે કીધું ને મિનિમાલિઝમ એટલે એ બધું છે જ પહેલેથી સાદગી ઓછામાં ઓછી જરૂરિયાતો આપણી હોવી જોઈએ રાઈટ ઘણા લોકો આપણે નહીં કરતા કે ભાઈ પૈસા આવ્યા તો ચલો એને વાપરીએ કાર લઈએ કાં તો મોટા બંગલા તોડીને નવા બનાવીએ પણ એ બધું શું જરૂર છે રિયલી જરૂર છે જો એના પર આપણે ફોકસ નહીં કરીએ તો આ બધી જ અસરો કારણ કે આપણે જો હું એકલો કરીશ તો નહીં ચાલે આપણે બધા કરીશું સેમ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશન આપણે ભલે આપણી પાસે કહું છું ને પૈસા હશે પૈસા કુદરતે નથી બનાયા પણ આપણે જો પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો વધારે ઉપયોગ નહીં કરીએ તો પ્રદૂષણ વધવાનું છે અને ટ્રાફિક બી વધવાનું છે અને એની અસર સમય પર જવાની છે તો આ બધા પ્રેક્ટિકલ પ્રોજેક્ટ તમે ક્લાસમાં આપી શકો છો પણ હા એના પહેલાં તમારે બી મોડલ આપણે બધા મોડલ બનવું પડશે એટલે હું આટલી એમ્પથી ક્યારે કહું છું કે હું અત્યારે બીઆરટીએસમાં જાઉં છું હું અત્યારે સાયન્સ સિટી મારા ઘરેથી બીઆરટીએસમાં જાઉં છું છેલ્લા ચાર મહિનાથી બરાબર છે કેમ ભલે તકલીફ પડે છે આઈ નો તકલીફ છે પણ હું આ નહીં કરું તો હું બોલી નહીં શકું મારામાં એ એ મારામાં તહેવાર નથી કે હું બોલી શકું જો હું ના કરતો હોઉં તો રાઈટ તો એ રીતના આપણે નાના નાના કોઈ એક ટાર્ગેટ પર બી કામ કરીશું તો આઈ થિંક રિયલી આજે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ટુ ક્લાસરૂમ લાવવાનો પ્રયત્ન છે સરકારનો ઝેડાનો ગુજકોસ્ટનો સાયન્સ સિટીનો એ ફળીભૂત થશે અને એમાં એકલા માણસી થશે નહીં આપણે બ્રાન્ચ બનાવી પડશે તમે ધારો કે તમે ફર્સ્ટ ફેઝમાં થયા પછી તમે બીજા સો લોકોને આગળ પ્રયત્ન કરો છો કે એ આગળ પાસ કરે બીજા સો લોકો બીજા સોને પાસ કરે તો આખી એવી ટ્રી બનશે તો એટલીસ્ટ ગુજરાત એક મોડલ બનશે કે આપણે રિયલી એ ક્લાઇમેટ ચેન્જ સામે ફાઇટ કરી શકીશું અદરવાઇઝ શું થશે કે આપણે રોજ રોડ પર ખાડા પડે છે પણ આપણે એ કોઈ સાયન્સના વિચાર્યું કે પાણી વધે છે ને રોડ પર એટલે ડામર જોડે પ્રોસેસ કરે છે એટલે ખાડા પડે છે બાકી પહેલાં આપણને લાગત
राइट तो वे समय नहीं लेते थैंक यू सो मच अहिया साइंस सीटी में आया छो ते अटल बढ़ ऑब्जर्वेशन करो आई थिंक पहला कोलू है अँस सीटी में प्लीज रेज योर हेन्ड ओके घना बदला है एक्वाटिक रोबोटिक बदा जो ली जैसे ओके सरस तो हम ते एवं विचार न जाओ कि साइंस सीटी में आम दरेके दरेक एक्जिबिट है एम प्रोजेक्ट क्या आपके बाड़क ने यह विचारो आज तेज आओ छो अथवा क्लाइमेट चेन्ज कनेक्टेड प्रोजेक्ट क्या आपके हूँ तो कोई एक एक फीस है एम घनी बड़ी फीसिस अस्तित्व तो जोखम जोखम पर है तो एना पर भी तब बा प्रोजेक्ट आप सको राइट रोबोट्स है तो रोबोट्स मनस क्या काम ना क्या नहीं काम एना प्रोजेक्ट आप सको नेचर पार्क में अपनी पास बहुत बढ़ा प्लेसिस एना भी तब एक प्रोजेक्ट आप सको राइट तो आई थिंक तब घु बधु एक्सपीरियंस लर्निंग अपना बदा मैं राइट सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ओलम्पिया भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बदा साथ एक प्रयत्न करीश ओके थैंक यू थैंक यू सर आई वुड लाइक टू इन्वाइट डॉक्टर मनोरमा मोहंती मैडम शी इज द हेड ऑफ द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट अहमदाबाद एंड शी विल गिव एन एक्सपर्ट लेक्चर सो प्लीज वेलकम मैम तालियों की स्वागत कर लीए Thank you. Uh, लग रहा है कि शायद आप लोगों को सबको अच्छा लगेगा वेदर फोरकास्टिंग का बारे में जान के आ, मैं यहाँ पे आई विल जस्ट गिव ए ब्रीफ कि हम कैसे वेदर फोरकास्ट करते हैं वेदर फोरकास्ट का क्या टर्मिनोलॉजी है एंड वेरी बेसिक कंसेप्ट तो ये तो लगाया हाँ लो अभी सुनाई दे रहा है हो रहा है अभी ये भी रखना है नहीं शायद इससे आवाज अच्छी आएगी तो ठीक है लेकिन मेरे आवाज ऐसे बड़ा है वो आ ही जाएगा आपको इसका जरूरत नहीं हो नॉट आई सी इसको बंद कर हेलो हम्म यहाँ पे आ, कुछ आवाज तो नहीं आ रहा है हाँ आ रहा है आ रहा है ठीक है ओके तो अभी जो हमारा जो वेदर फोरकास्ट होता है बेसिकली जस्ट मैं एक ओवरऑल आइडिया देना चाहूंगी जो हमारा वेदर फोरकास्ट ऑल इंडिया लेवल में होता है हमारा जो मेन हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है दिल्ली में पूरा इंडिया का फोरकास्ट होता है एंड वो जनरल फॉर जेनरिक फोरकास्ट फॉर द स्टेट देते हैं बट हमने इंडिविजुअल स्टेट में एक एक हेड ऑफिस है जो कि पूरा स्टेट का फोरकास्ट देखता है और स्टेट स्टेट का जो नेबरिंग सी है यानी साइक्लोन हुआ डिप्रेशन हुआ उसका भी हम फोरकास्ट कंसर्न स्टेट के लिए जो करते हैं हम ही करते हैं दैट टू डिस्ट्रिक्ट वाइज फोरकास्ट करते हैं सो आई एम बी इज द नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस 
and the principal government agency in the matter relating to metrology that is weather forecast. IMD uh, functions under Ministry of Earth Sciences. Next. Uh, so, our main mandate is to take the observation. If observation is wrong, forecast is wrong. So, current what atmosphere is? Now, what is the condition of atmosphere? Condition of atmosphere means we have to see what is the temperature, what is the pressure, what is the wind speed, wind direction and uh, humidity, even uh, what kind of cloud is there. So, if we understand, if we take the uh, correct observation, so our prediction definitely will go that much accurate, accuracy will be there for our focus. Any problem, any issue? I do not know if there is, there is any issue or not. हेलो हेलो हाँ सो आईएमडी का मेन जॉब है थ्रू आउट द ईयर टू गिव द फोरकास्ट बाय टेकिंग ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशंस वी टेक ऑब्जर्वेशंस पर डे एट टाइम्स दैट इज ओवर द सरफेस एट द सरफेस क्या है कैसे है कंडीशन एटमोस्फेयर का कंडीशन मतलब ही साइंटिफिकली व्हाट इज द टेम्परेचर प्रेशर जैसे मैंने बोला है ऐसे क्या है तो वो हम हम सिर्फ हम ही नहीं लेते हैं पूरे वर्ल्ड में एवरीबॉडी दे टेक ऑब्जर्वेशंस एट ए पर्टिकुलर टाइम लाइक वी टेक एट जीरो यू टी सी वी टेक इन टर्म्स ऑफ यू टी सी जीरो यू टी सी मीन्स फाइव थर्टी आवर्स आई थ्री यू टी सी सिक्स यू टी नाइन यू टी सी नाइन यू लाइक दैट पर डे इज थ्री आवर इंटरवल वी टेक एट ऑब्जर्वेशंस वी मीन्स ऑल वर्ल्ड टेक एंड वी एक्सचेंज दैट डेटा विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मिनिट और सेकेंड वी कैन से विद इन फाइव मिनिट्स ऑल द डेटा दे आर एक्सचेंज दे गिव दे आर डेटा टू अस वी गिव आवर डेटा टू दे so all the data comes to our imd new delhi server so within half an hour so they plot they uh, they plot that that those data they uh, plot means they arrange the data and in the coded form so in a particular station like ahmedabad all the data will be there that uh, simple common man cannot understand we only can understand because it is very difficult to uh, locate all the data to uh, uh, accommodate all the data so we put it in the coded form so by seeing the data we see the surface data and we do the analysis then another thing is that we take the op upper air observations also Uh, at the surface data are much more important and equally important to take observation in the upper air upper air means from the surface till 30 km 40 km what is the state of atmosphere state of atmosphere means if there is any circulation in this uh, cyclonic circulation any uh, anti cyclonic circulation so for that also we measure the wind speed wind direction temperature pressure humidity everything because those data plays an important role in weather forecasting because from that uh, from those data we get to know how much humidity is present in the atmosphere what is the temperature so whether it will contribute to our uh, rainfall or not so so many things we also we need to know then uh, i am this another mandate is to uh, warn against severe weather phenomena if there is any cyclone in heavy rainfall or extremely heavy rainfall so we issue warning not only heavy rainfall even there is cold wave heat wave so those for those uh, things those weather conditions we give the warning to the Uh, public and also to provide the meteorological statistics required for the agriculture it is like uh, uh, meteorological statistics means for next 5 uh, days or 10 days what will be the weather even uh, we issue long range forecast before 2 uh, months of um, commencement of monsoon 
so because uh, by seeing the forecast one agriculture one farmer can plan their agriculture method and procedure and what kind of agriculture they should do and then also uh, we uh, we provide the meteorological statistics uh, for any kind of project even our bullet train project our metro train project all this for this they need the climatology they need the meteorological statistics data and uh, for uh, even uh, for oil exploration in uh, ocean like arabian sea and uh, they also require the data meteorological data to carry out their work and also one more thing is that to conduct and promote research in metrology we also do research in metrology and we also provide the data for the research in metrology next please so this, these are the IMDs uh, uh, specialized uh, division like agricultural metrology. We give forecast at block level to all the farmers through um, uh, WhatsApp, through uh, web website, through um, uh, this SMS uh, to their uh, mobile. Uh, in our website, uh, some 30, 40 lakhs farmers are registered. So they get every Tuesday and uh, Friday weather forecast for next five days and accordingly they decide whether watering even uh, we provide them the um, uh, what uh, what they should do what advice advice also is given whether they should water the plant they should give uh, uh, they should use the fertilizer or pesticides all this advisory also is being given in Gujarati as well as English and Hindi then civil aviation all this uh, flight forecast for the civil aviation throughout the uh, 24 hours 7 24 hours by 7 we give the forecast to the aviation purpose then climatology also we give climatology means uh, this is the 30 40 years average of data like from climatology only we get to know there are different seasons like winter climatologically we can say first of all we study what the climate is high, what is the what will be the highest minimum temperature what will be the highest maximum temperature during summer so we can say summer mein humara 40, 50 degree celsius jata hai to aise hum bol nahi sakte climatologically we have to see whether it is increasing temperature day by day whether it is decreasing what is the average temperature of the particular day so that way we also provide the climatological services. Then hydrometrology. Hydrometrology means all the rainfall. It is related to the rainfall. All India, what is the rainfall is going on to prepare their statistics. Even for the different rivers are there. We also give forecast for the river. What, what would be the uh, quantitative precipitation estimate. So accordingly, they will give the flood forecast that uh, CWC will give the flood forecast. Then we have the instrumentation sections like we uh, prepare our own instrument like uh, to measure the wind speed, wind direction and uh, humidity, all these things we have our own instrument session and we, uh, gener we uh, prepare our own instruments and install also. Then metrological telecommunication. Telecommunication means all the data in particular in a particular how it will go to uh, it we can uh, distribute worldwide and we can receive also the same data at a particular time uh, from the uh, different part of the world. Uh, so which are very much essential for the forecasting purpose. Uh, then regional uh, specialized meteorological center we have in Delhi and uh, in uh, state we have cyclone warning center in which we give the forecast for the cyclone and we see the uh, different we run different models to give the prediction for the cyclone and its track wind speed wind direction and how much speed it is going to uh, move and what will be the impact rather uh, how much uh, rainfall it will is, is going to give to our coast uh, even to inland if it is it cross then we have a uh, so positional astronomy by uh, this section they generally uh, prepare the uh, sunrise sunset even if there is a lunar eclipse and a solar eclipse all these things our uh, division they also prepare then we have satellite metrology section 
division in which we see satellite you must you must all uh, must have seen the satellite images right i hope you have seen in the news also they so they saw they generally wo dikhate hain satellite picture kahan cloud hai kidhar barish ho raha hai और न्यूज में भी दिखाते हैं तो वी हैव ए सेटेलाइट मेट्रोलॉजी सेक्शन सेशन डिवीजन एंड वी हैव फॉर मेट्रोलॉजिकल पर्पज वी हैव सेटेलाइट दैट इज इन सार्ट थ्री डी एंड इन सार्ट थ्री डी थ्री डी आर दो सेटेलाइट आर लॉन्च बाय इसरो एंड ऑल द सॉफ्टवेयर दे हैव डेवलप्ड बाय टेकिंग आवर हेल्प और आवर इक्वेशन वॉट वी एग्जैक्टली नीड so that also we receive the we have the server in new delhi and we receive all this data we process and finally we generate different kind of products like uh, outgoing long wave radiation cloud motion vector etc and we have seismology uh, division uh, seismology division it is related to earthquake uh, imd cannot predict the earthquake but imd can inform within 2 minutes With uh, IMD can inform that ki this is the location of um, uh, uh, earthquake and what is the epicenter, what is the intensity, so that government can take action. And we have a training uh, session in Pune, and uh, from all over the uh, India, even from all over the world, people they come and they take training uh, in relation to the meteorology. Next, please. Uh, next, uh, this is our observatory. As I said, uh, this is our observatory. This is Stevenson screen. In this screen, there are four thermometers. One thermometer measures maximum temperature. Another thermometer measures uh, minimum temperature. And uh, third one is uh, dew point and dry bulb temperature. So we have this this Stevenson screen. There to measure the temperature. there is some conditions there is some situations we have to put the uh, uh, observatory in an ideal uh, conditions uh, but people they used to put thermometer in the uh, ellis bridge and they say this is the temperature of therm uh, amdavad is going 55 like that that is not the way to measure the temperature uh, so temperature cannot uh, the thermometer cannot be exposed outside it cannot expose to the sun Uh, so there are different conditions these uh, the people should uh, know they should uh, know what is the criteria they should not put the thermometer outside of the atmosphere and they say that ki this is the correct temperature that should not be there but people they do and media people also they uh, show that ki yaha elis bridge ka bas thermometer dikha ke wo bol rahe hain 55 degree that is completely wrong so there are conditions there are uh, see uh, these th थर्मोमीटर्स आर प्लेस्ड इनसाइड दिस बॉक्स एंड उसका फेसिंग भी डिसाइड आप जब हमारा ऑब्जर्वेटरी विजिट करेंगे दे विल एक्सप्लेन प्रॉपरली कैसे कौन सा डिरेक्शन में फेस करना चाहिए एंड इसका हाइट कितना होना चाहिए यू कैन नॉट पुट थर्मोमीटर डाउन तो जब हम टेम्पर इसका हाइट कितना होना चाहिए इसका इसका जो फेस वो किस तरफ होना चाहिए वो सारे इट इज डिसाइडेड इट इज डिसाइडेड बाय टेकिंग द ऑल द साइंटिफिक पैरामीटर्स ऑल द साइंटिफिकली दिस इज डिजाइन एंड इट इज नॉट ओनली इन इंडिया इट इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड रादर so this is the way we all the instrument we have they are in the observatory we measure the rainfall also that all if you visit when you visit you these people they will explain next please uh, this is arg automatic rain gauge automatic rain gauge we have in our uh, amdavad in our gujarat we have 66 and this instrument gives us the rainfall amount of rainfall uh, we get uh, this is automatic this is this they this uh, uh, send the data to satellite and from satellite it we receive in our system so we see directly in our computer what is the uh, uh, every 15 minutes interval we get the data so this is a, the, and this is automatic weather stations here the difference is that here this automatic weather stations Uh, here all the different sensors are there even temperature sensor pressure sensors humidity sensor so all the different parameters we get by using this automatic weather station this also you each 15 minutes interval 
we receive the data of different parameters of atmosphere, atmospheric parameters. However, ARG only it gives the rainfall and some automatic rain gauge uh, gives uh, um, uh, rainfall along with temperature also. Next please. So this is the weather balloon, here this is the uh, uh, radiation day balloon. Uh, earlier we used to put sensors and we get the data in our system. Nowadays we have the GPS sensors and uh, temperature sensor, humidity sensors. We get the data of wind speed, wind direction, temperature, humidity, even up to 35 kilometer, 40 kilometer from the surface to up. So this vertical, we call this uh, data uh, vertical profile. So for different pressure level, like we need uh, um, uh, like uh, 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 seven kilometer up to seven kilometer from the surface, we need the data because those data are most, much more important for our weather forecasting. So uh, by using this balloon, we get all the parameters. However, uh, we release also another PB balloon. PV balloon, this balloon we release and it has only GPS sensors. So by using this GPS sensors, we get the position of that balloon after releasing. So from that position, we can calculate the wind speed, wind direction also. Wind speed by position changes, then displacement by time, by kitna uh, time mein position change kar rahe balloon, from that position we calculate the wind, uh, uh, wind speed and wind direction from that position also we get the direction. So this only without any sensor, only GPS uh, sensor, it provides the wind speed and wind directions. And this experiment tomorrow we will uh, conduct and you can see. Next please. This is our radar but uh, of course in Ahmedabad we do not have radar. This is Doppler weather radar. We call this as a cyclone radar. during the cyclone this radar what happens this track the cyclone the moment it comes within 500 kilometer from the radar locations it tracks where it is going to move and in which direction it is moving and what speed it is moving and what kind of weather it, it is likely to give so uh, this is uh, this radar it is located in Bhuj because Bhuj is very uh, Kandla cyclone, after Kandla cyclone also, uh, uh, it was very prone to cyclone area, cyclone, uh, these things. That is why uh, this radar is there in our uh, office at Bhuj. Next, please. Uh, these are the observing systems, like uh, our uh, all India, we, we see, we have surface observatory, so many sur surface observatories we are having. And this is AWS Automatic Weather Stations Network, this is ARG networks and this is in the, in the uh, state. We have the uh, MOU between the state and IMD, each state and they have around uh, 300 uh, uh, rain gauge system. So they provide data to us, state government. Our Gujarat state government, they provide around, we have 290 stations. They every day, uh, each two hourly, they provide data for all the stations, whatever, wherever rainfall occurs. And uh, this is the upper air observation as I showed that balloon experiment. We got, we received the data and this is the radar network and this is the radiation and we have the agromet observatory uh, everywhere to provide the agromet forecast for the farmer. Next please. So after receiving all the data, what we do? From the surface observatory, whatever the data, as I said, we uh, we uh, accommodate them in a uh, in a coded form. And here, these all the stations. So many stations are there. Many data are there. Here, if you uh, this is not clearly visible, but if we see for the station Ahmedabad, so many twelve uh, around twelve parameter data are plotted there. So by seeing this data also we give forecast and we finally plot all this data after receiving we generally receive the data around 8.30, 8.30 to 8.30 our forecast validation validity. So 8.30 we receive the data by 9 o'clock we plot and we do the analysis by 9.30 so that we can give forecast at 10.30. So this is the, we, this, we have drawn this isobar, this line having uh, constant pressure. So um, by seeing this line, we can say 
if there is a low pressure low pressure means the area having pressure lowest pressure will be there comparison to their surroundings and high pressure means pressure is high comparison to their in comparing to their surrounding so here we are getting here a close uh, circle that is uh, isobar here in this uh, circle we have pressure uh, constant pressure same pressure rather so and here is a one also one low pressure is there so by anal after analyzing this we declare there is a low pressure over northeast uh, northwest bay of bengal or uh, there is a low pressure over this uh, Paki, uh, eastern pakistan adjoining west rajasthan so these by this uh, this uh, uh, analysis help us to decide what are the system system means always it is disturbed by the system it is produce the rainfall so uh, by seeing all these things we give and this is the low pressure is here low pressure is here but whether it is going to give rainfall to gujarat that also we have to decide so if there is a low pressure system over here, uska height kitna hai, kitna tak iska wo low pressure kitna tak upar gaya hai, jitna height jada hai, utna jada baris dega, itna jada disturb weather karega. So uska height dekhne ke liye humko jo balloon chhod ke jo data humko milta hai, usko hum analysis karte hai, wind analysis. We call this as streamline, as, uh, streamline analysis. So by using this, we we first got the at the surface level there is a low pressure here, and there is a, another low pressure here, and we see this data here. There is circulation is here, here, and after this, this is 5.8 kilometer from the surface level. So this height is quite high. So by seeing these two chart for day one, we can say Gujarat region may widespread man, most of the places may rain ho sakta hai even very to uh, heavy to very heavy rain bhi hone ka sambhavna hai so this is the first stage of forecast then we have the numerical weather prediction model after taking all the data like mostly as we know very well hum sabhi padhe hain equation of motion newton's law of motion by using those basic equation we calculate the velocity component x component y component and z component so that uh, velocity component we see for the uh, total uh, we prepare one box like grid uh, we it should cover this box like only india should be covered so we, for this box we calculate the u velocity v velocity and uh, u uh, and w that is three components so by using this we get the day one analysis we get and we integrate for the next 24 hours, 48 hours like that for 10 days after integration. So we get a, a, a theoretical model output for what could be the forecast, what could be the wind after 5 days, after 6 days. Like that we also do the analysis by using computers. So that also we refer. Next please. Then we see the uh, how the cloud image is, whether cloud is there or not, whether already cloud has formed or not. So if there is already the convective activity there started and we can from these three things we can decide and we uh, there are other products also cloud products uh, in which direction cloud is moving and at what speed that also we see and we see the wind analysis. So after seeing this, we decide exactly where it is going to give very heavy rainfall, extreme. Normal samanya baris to o thik hai, kuch problem nahi hai. But when the thing comes to heavy, very heavy, extremely, we have to, very precisely, we have to do the analysis and we uh, prepare the forecast. Next. 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 So these are the major steps like I already mentioned data collection then this is quality control whatever the data is coming whether that is correct or wrong because kya hai mujhe data lena hai agar maine dekha hai 40 degree temperature hai mujhe thik se dikhai nahi de hai main 42 degree report kar diya aur 43 mujhe 48 dikhai de raha hai I, I reported 48 degree celsius but we have to check that 48 degree whether it is correct or wrong that quality check also we do and if it is wrong we discard those data and we 
take the near, never, nearby data. Then we have to do data assimilation because each grid we have to uh, that uh, interpolate the data. Then we do the model integration. Then post processing of model forecast. These are all theoretical forecast. After getting all this theoretical forecast, chart analysis, cloud picture, radar picture, then finally we see the human interpretation uh, is most uh, important and essential to prepare or to generate the forecast. Next. Uh -huh. For uh, again, another thing is very much important. We have to see the persistence of Bika weather. Hey, kya or kal kya hoga? Kal kya hoga means we have to see the climatology. Uh, uh, during winter, uh, to give rainfall forecast or heavy rainfall forecast, we have to think 10 times because climatologically, during winter, hamara baris nahi hota hai, very rare hota hai. So, we have to see the climatology also. We have to see trend whether it is a temperature is increasing or decreasing or there is no trend. It is as it is. So, climatologically that also we have to see. Then finally, we have to give the forecast. Next please. Then uh, uh, the forecast whenever we give, we give there are different kind of forecast like now cast we issue. Now cast that is a few, a few couple of hours I had. For example, uh, certain uh, things uh, like thunderstorm and uh, uh, lightning, they develop locally. Sometimes they develop locally, they develop within an hour and baris ho gaya khatam, lightning thunder ho gaya. So, isko agar pakad mein lane ke liye or inform karne ke liye, we have to keep a watch on satellite image and radar image, even our observations, how pressure is changing. Each three hourly observation we take. If we are seeing pressure is falling for a particular station, 5 millibar, 6 millibar, then there is something. Then we uh, see all these uh, um, climate, uh, all these uh, satellite images and their products and radar products, observation. Then uh, if we feel that Q1 cloud cell is going to develop within three hours. So before three hours, we give a forecast that is now cast. Before one hour, three hours, we give now cast. Now cast is very much important. If particular stations I have given extremely heavy rainfall. Extremely heavy rainfall means 20 centimeter rain and above or 21 centimeter and above. But if I see it is, uh, uh, it, it is going to give more than that, then I have to start each three hourly, each hourly forecast. Within next hours, we are going to get 70 mm rainfall, heavy rainfall. Next three hours, we are get, again going to get uh, again 70 mm or uh, 7 centimeter rainfall. So that way we inform this now cast to issue and we keep on giving to the state government for the necessary action for NDRF or SDRF they used to deploy according to our forecast. Then short range forecast is up to three days. Then medium range, range forecast generally we give three to 10 days like uh, we give next five days what will be the forecast then another five days what is the outlook of the forecast. So total 10 days forecast we give every day, every day two times a day uh, like uh, morning around 12 o'clock we issue one forecast and evening 6 o'clock we issue another forecast for the state for each district. Then we give extended for range forecast that is there always in our website for uh, next one month what is the status and this is very important for the agriculture for the farmer they have to plan accordingly. If there is rain for next one month, so they, they take the necessary action. If there is no rain, then they have to arrange the uh, irrigation or all these things. They have to plan for that. And this is long days forecast as you know before monsoon during the month of April, we issue all India monsoon how it will be, whether rainfall will be normal or above normal or uh, deficient. Then this is the climate scale. Next please. Uh, next, okay, I'll just, uh, give, uh, this is a um, uh, things, I'll just see how the, uh, basically all India, entire uh, uh, country gets rainfall 
when there is a system forms over Bay of Bengal. System means it is always low pressure system, either low pressure, depression, uh, during monsoon low pressure or depression forms, very rare chance of uh, uh, getting a cyclone. So mostly uh, low pressure forms over the Bay of Bengal and how it is moving. Please keep on doing next, next. This is the uh, when, when uh, system. Initially, in the beginning of the monsoon, the system forms over here and it moves westward and it gives the rainfall to entire southern peninsula. Then, next, uh, please stop it. Then, system forms over here and it moves northwestward. It gives the uh, rainfall to Odisha, MP, and uh, uh, Maharashtra, even Gujarat. Then, system little above it forms and it moves. If it moves uh, northwesterly, it gives the part of this Delhi, Punjab, Rajasthan, all this part of uh, country gets rainfall. And sometimes uh, in uh, low pressure system forms over Arabian Sea and it moves straight northerly and enter to Gujarat. Gujarat gets huge rainfall activity. And sometimes it forms over here and it moves towards uh, west. Then it recover and comes to Gujarat and it gives rainfall to Gujarat. Next, please. Next. See, uh, we are very, just to stop it, we are very lucky that uh, be an Indian uh, because India is mostly the, uh, the agriculture country and this uh, uh, both the side we have ocean because of which we get good rainfall activity and our agriculture is very much uh, there. And uh, here because of the land and sea contrast, uh, during monsoon here trough forms. This of trough it keeps on moving. So because of this, the entire coast gets continuous rain during the monsoon, and we get uh, pe agriculture bahut acha hota hai. Next please. And yahan pe bhi ek trough banta hai. Ye trough ka oscillation ki wajah se. Uh, next karte rahiye. Haan. So ye bhi move aise karta hai. To entire east coast also we get rain. And this we call this as monsoon trough. Monsoon trough ka bhi oscillate hota rata hai, uski karan se humara Gujarat, jab monsoon trough niche aata hai, Gujarat ko bhoat achha rain milta hai, so isko jahaan jata hai, uska sardhan part bhoat achha rain milta hai. Next please. Then monsoon trough kya hota hai na, beach beach mein foothill of Himalaya chale jata hai. Next. Jo trough oscillate hoke, pura upar chale, next. Haan, first. यहाँ चला जाता है। जब मॉनसून ट्रफ यहाँ जाता है, only uh, there will be flooding over Himalaya region. तो और rest part of the country कहीं पे भी बारिश नहीं होता है। That we call as break spell and that is also required for the agriculture. So ये कभी कभार ये जो मॉनसून ट्रफ यहाँ कभी कभार पंद्रह दिन तक रहता है, तब भी हमारा tension बढ़ जाता है क्यों यहाँ बारिश नहीं होता है, जितना पानी सूख जाता है। so, we want to go to the monsoon trough. So, this is the oscillation. These are the special features uh, during the monsoon. Next. Next. This we call as break. Next. Next. Then terminology. Terminology, actually, we call this is very light lane, 1 millimeter to 2.5 millimeter. Okay. These are not that important. Important comes uh, heavy, very heavy and extremely heavy. Heavy rainfall when we say this is 64.5 millimeter, any 7 centimeter se leke 12 centimeter tak 24 hours mein. If it happens, then only we call this as heavy rain. Aisa nahi hai ki agar abhi 2-3 centimeter barish ho gaya, लोग बोलते हैं हेवी रेन हो गया है आईएमडी नहीं दिया है फॉरकास्ट हमारा तो हेवी रेन हो गया है इतना बारिश हुआ एक एक दो घंटा बारिश हो गया वो हार्डली 5 सेंटीमीटर उसके लिए तो हमने लाइट टू मॉडरेट रेन बारिश दिया है लेकिन पानी जम गया है वो हो गया है लेकिन आईएमडी ने फॉरकास्ट नहीं दिया था हेवी रेन का जब डेटा आता है वो हार्डली 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होता है दैट हम कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं कि हेवी रेन फॉल है पानी रोड में ब्लॉक हो रहा है ड्रेनेज सिस्टम नहीं है कि बिल्डिंग बहुत आ गया है वो अलग बात है बट दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज हेवी रेन अगर 24 आवर्स का अंदर में 7 सेंटीमीटर एटलीस्ट हुआ है देन ओनली वी कॉल दिस एज हेवी रेनफॉल इवेंट एल्स वी डोंट कंसीडर 
ओके देन वेरी हैवी इज 12 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक देन 21 सेंटीमीटर से मोर इज एक्सट्रीमली हैवी दिस इज आवर क्राइटेरिया टू डिफाइन व्हाट हैवी इज वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी एंड रिसेंटली अहमदाबाद आल्सो दिस ईयर जो अहमदाबाद से बहुत बारिश हुआ रास्ता बहुत भर गया है और वो न्यूज में आया है वहाँ सात इंच बारिश हो गया वहाँ आठ इंच बारह इंच बारिश हो गया जब फाइनली सुबह डेटा आया मेरे पास मैक्सिमम रेनफॉल वॉज टेन सेंटीमीटर मैक्सिमम सो सो ये क्या होता है ना इट इज ए मिस गाइडेंस होता है मिस गाइड होते हैं और यही चीजें मेरे को आप मेरा आपको अनुरोध है कि ये कन्वे करिएगा कि कि किसको हम हेवी रेन बोलते हैं किसको वेरी हेवी रेन बोलते हैं किसको एक्सट्रीमली हेवी रेन बोलते हैं सो so दैट uh, तो लोगों को थोड़ा सा पता चलेगा हाँ इतना बारिश और सात सेंटीमीटर बारिश इज नथिंग कुछ नहीं होता है बारिश सब अगर ट्वेंटी सेंटीमीटर से ज्यादा हो रहा है देन वी हैव टू बी अलर्ट हमको कुछ एक्शन लेना है गवर्नमेंट को एक्शन लेना है एनडीआरएफ भेजना है वो सारे चीजें करना है जब तक 20 सेंटीमीटर से लेस कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिर भी गवर्नमेंट हमारा गुजरात गवर्नमेंट आई एम थैंकफुल टू गुजरात गवर्नमेंट बहुत अच्छा एक्शन लेता है हाँ दे टेक प्रॉपर एक्शन दे आस मी कहाँ पे एक्सट्रीमली हेवी रेन होगा वहाँ पे हम कितने एनडीआरएफ टीम भेजेंगे तो अकॉर्डिंगली दे डिसाइड तो ये चीजें है ये लोगों को थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन जाना चाहिए नेक्स्ट हाँ और एक है कि और एक चीज़ें मैं बताना चाहूँगी साइंस इज नॉट एट दैट मच डेवलप वी आर इन प्रोग्रेसिंग डेफिनेटली हम बहुत पीछे थे अभी प्रोग्रेस कर ही रहे हैं और भी हमारा पास बहुत कुछ बाकी है प्रोग्रेस करना और जब हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट पहले तो हम गुजरात स्टेट आजे हो बोलते थे भारी बारिश होगा पंद्रह साल पहले कहाँ भारी बारिश होगा वो हमें पता नहीं है अभी, लेकिन नाउ ए डेज देन हमारा आया गुजरात रीजन सौराष्ट्र कच्छ गुजरात रीजन नॉर्थ गुजरात साउथ गुजरात सौराष्ट्र कच्छ वो उसमें कहाँ भारी बारिश हम बोल देंगे एक हाथ प्लेस में भारी बारिश होगा कि एक्सट्रीमली हेवी लेकिन एग्जैक्टली कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा वो हमें पता नहीं है लेकिन नाउ ए डेज वी आर गिविंग फॉर ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एक्सट्रीमली हेवी होगा बलशाड़ में होगा और बलसाड में होता है बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट बलसाड में वेरी हेवी रेन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होगा एट वॉट लोकेशन इट इज नाउ ऑल्सो आई एम टेलिंग यू इट इज फॉर ऑस फॉर इज वेरी डिफिकल्ट कि अहमदाबाद में एक्सट्रीमली हेवी रेन होगा वो अभी साइंस सिटी में होगा और एयरपोर्ट में होगा और आपका भोपाल में होगा कहाँ होगा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी आई कैन नॉट टेल बट आई कैन ओनली टेल अहमदाबाद में हेवी हो सकता है वेरी हेवी हो सकता है एक्सट्रीम अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बट लोग जब हम अहमदाबाद हम ये मेंशन करते हैं वेरी हेवी रेनफॉल इज वेरी लाइकली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदाबाद आइस एट आइसोलेटेड प्लेस आइसोलेटेड प्लेस मतलब अहमदाबाद पूरा डिस्ट्रिक्ट में हर जगह में तो बारिश होगा ही होगा लेकिन कहीं एक आध जगह में वेरी हेवी हो सकता है लेकिन लोगों को लगता है कि यार मेरे घर का सामने तो आई एम डी दिया है वेरी हेवी रेन मेरे घर का सामने एक बूंदी भी नहीं हुआ ये थोड़ा सा लाइट रेन हो रहा है मैंने तो ये नहीं बोला था कि आपका साइंस सिटी में होगा करके एंड ये मेरा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरा दोष है आपका दोष है साइंस इज नॉट डेवलप अभी तक साइंस डेवलप हुआ ही नहीं है ये जब डेवलप होगा तब भी हम बता पाएंगे कि एक्सट्रीमली हेवी रेन कहाँ होगा हाँ आई का फोरकास्ट गलत गया है ये बोलना बहुत आसान है ये बोलना कि आईएमडी का फोरकास्ट बहुत गलत गया है बहुत इजी है बोलने का लेकिन एग्जैक्टली जब आईएमडी बोल रहा है कि अहमदाबाद में एक्सट्रीमली हेवी रेन होगा तब भी इनवेरेबली एनी थिंग गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि जहां भी है ये हम बोल नहीं सकते मैं तो गवर्नमेंट को क्लियरली बोलती हूँ एक्सट्रीमली हैवी आपका नर्मदा में ये फलाना फलाना डिस्ट्रिक्ट में होगा आपको एक्शन लेना है कहाँ एग्जैक्टली होगा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बट अभी जो है सिस्टम एन डी आर एफ टीम वो तो वहीं प्लेस रहते हैं चार छः टीम वहाँ जाके बैठ जाते हैं 
और जो गांव में जो प्रॉब्लम होगा तुरंत वो जाके पहुंच जाते हैं एंड दिस ईयर आई शुड मेंशन मैंने अभी जो जुलाई में इवेंट हुई थी मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब ने पूछा है कि मैडम कितना बारिश होगा एक्सट्रीमली हैवी मतलब कितना होगा मैं बोली सर आप पकड़ के चलिए चालीस सेंटीमीटर तो हो ही जाएगा नर्मदा में मोर देन फोर्टी सेंटीमीटर उन्होंने पाँच छः एक्स्ट्रा टीम भेजे एंड वहाँ पे दे कुड रेस्क्यू ट्वेंटी फाइव पीपुल पाँच लोगों का तो जान जाने वाला था उन्होंने बचाया वो आके उन्होंने अप्रिशिएट किए मीटिंग में अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट हमने तो पाँच लाइफ बचा पाए वो वो एक चीज़ें हैं वो सेटिस्फेक्शन मिलती है तो ये जो ये जो आज हम बोल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्रेस हुआ है जो हमारा ज्ञान भी बढ़ा है साइंस भी रिसर्च भी बढ़ा है वो सारे चीज़ें एक्सपीरियंस भी है ये सारे चीज़ें के की वजह से हम बोल पा रहे हैं और डेफिनेटली दिन आएगा ये भी आप देखेंगे हम बोल पाएंगे साइंस सिटी में एक्सट्रीमली हैवी रेन होगा और नहीं होगा वो भी लोकेशन वाइज हम बोल पाएंगे उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं नेक्स्ट प्लीज दिस इज द कंडीशन फॉर बिलो नॉर्मल नॉर्मल एब नॉर्मल दिस थिंग्स क्या होता है ना हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हीट वेव कोल्ड वेव कैसे होगा जब हमारा टेम्परेचर जनरली जो हमारा हम जिसको रेजिस्टेंट है हम हर साल फोर्टी टू फोर्टी थ्री डिग्री टेम्परेचर वी आर यूज टू दैट इज नोन एज क्लाइमेट क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है उसी दिन का एवरेज टेम्परेचर क्या है लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारा फिफ्टीन मे का क्लाइमेटोलॉजिकल वैल्यू इज फोर्टी वन डिग्री सेल्सियस अगर उसी दिन हमारा फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड एब आया देन ओनली वी कॉल दिस एज हीट वेव डे तो क्योंकि चार डिग्री डिफरेंस और फोर्टी डिग्री के बाद चार डिग्री बढ़ गया ना हमारे लिए भी सहना भी मुश्किल होता है सो so, जब नॉर्मल टेम्परेचर से पाँच डिग्री ज़्यादा होता है टेम्परेचर देन ओनली वी कॉल दिस आज हीट वेव प्रोवाइडेड एटलीस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर फोर्टी डिग्री पहुंचना चाहिए एटलीस्ट फोर्टी होगा एंड नॉर्मल से पाँच डिग्री ज़्यादा होगा तो देन वी कॉल दिस एज हीट वेव डे एंड कोल्ड सिमिलरली मिनिमम टेम्परेचर एटलीस्ट टेन डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एंड डिपार्चर फॉर नॉर्मल फाइव डिग्री माइनस होना चाहिए नॉर्मल मीन्स थर्टी और एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डे हमारा एक दिन का फॉर एग्जांपल आज का दिन अब कंसीडर करें हम चालीस साल का आज का दिन का डेटा लेके उसका एवरेज निकालते हैं दैट इज नोन एज द नॉर्मल और क्लाइमेटोलॉजिकल वैल्यू दैट असाइन फॉर दैट पर्टिकुलर ए ही डे में इतना तक टेम्परेचर जा सकता है एटलीस्ट सो दिस इज द क्लाइमेटोलॉजिकल वैल्यू नेक्स्ट तो दिस इज द वे वी गिव द हीट वेव इफ इट इज देयर डिस्ट्रिक्ट में हम जो वार्निंग देते हैं ये सिंबल लगा देते हैं तो ये सिंबल देख के लोगों को पता चलेगा अरे हीट वेव है ये जो कॉमन मैन है जो पढ़े लिखे नहीं है जो खेती में काम करते हैं उनके लिए एंड यहाँ पे कोल्ड वेव में हम से ये ये सिंबल हम लगा के देते हैं नेक्स्ट प्लीज दिस इज द सिंबल ऑफ साइक्लोन इफ ये सिंबल है मतलब दिस इज द साइक्लोन इज देयर नेक्स्ट दिस इज द सी स्टेट नेक्स्ट दीज आर द टर्मिनोलॉजी थंडर स्टम स्कॉल डस्टम ये सारे फॉग क्या है ये सारे के लिए इट इज वेल डिफाइंड है नेक्स्ट ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर वी गिव वार्निंग देर आर फोर स्टेज वन इज नो वार्निंग इफ नो वार्निंग एवरीथिंग इज कूल सब भी शांति है किसी को कुछ एक्शन नहीं लेना है इफ देन वी पुट दिस इन द डिस्ट्रिक्ट वी मेक इट ग्रीन कलर there is no warning if there is a uh, warning that is heavy rainfall or heat wave we make it color yellow yellow means now it is heavy it is under watch so we will update you aage kya hoga then this is orange orange means alert rahiye barish ho raha hai aur temperature bad raha hai alert rahiye aapko precaution lena hai और आगे हम बताएंगे एंड देन दिस इज रेड कलर वार्निंग रेड कलर वार्निंग मीन्स यू हैव टू टेक एक्शन यू मीन्स गवर्नमेंट हैज टू टेक एक्शन 
इसमें तो गवर्नमेंट को रेडी रहना है कहीं पे कुछ भी हो सकता है देन नीड टू टेक एक्शन इवन वी ऑल्सो इंडिविजुअल हैज टू टेक एक्शन अगर हमारा घर का पास एक्सट्रीमली हेवी रेन होता है हमको जो ग्रोसरी खरीद कर रखना है और वो सारे भी एक्शन ही होता है हाँ सो वी नीड टू टेक एक्शन इफ दर इज रेड कलर वन नेक्स्ट नेक्स्ट सो वी इशू द बुलेटिन दिस इज द फॉर्मेट ऑफ आवर बुलेटिन वी सेंड दिस बुलेटिन इट इज देयर इन आवर वेबसाइट वी गिव टू ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑल दिस एन डी आर एफ एस डी आर एफ एवरीबडी वी शेयर टू ऑल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑल्सो दिस इज इन द वी राइट लाइक दिस इफ इन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द राइट ऑफ यू हैव टू सी द मैप सो दिस इज द ग्रीन कलर मीन्स दर इज हियर दिस द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट प्लीज this is the warning warning means here it is not uh, clearly visible we give in tabular form this is what is the warning if green color there is no warning if red color this is you have to take action orange color it is uh, it is uh, it is alert and yellow color it is under watch next so this is the daily press bulletin we issue next this is the port warning next it's just i show you ki this kind of warning we imd gives if it is required for you one can see all the warnings are there in our website everybody can see it next next this is the naukast as i uh, told you this is the way we issue the naukast recently uh, what day it is happened in third august we have issued naukast here northern part of gujarat and kutch it was getting huge amount of rainfall 2 3 days back 2 days back so this is the free hourly we keep on updating our forecast we keep on giving ki ye part mein sabse zyada barish ho raha hai ye part mein so government agar zarurat hai government will take action in this part of the state this is gujarat state somewhere here it is not clearly visible but here is the gujarat state next so this is the press release similar kind of forecast we give to press all media print media and uh, electronic media we give this kind of press next please next next okay these are the general forecast but during cyclone if there is a cyclone and it is going to cross to gujarat so for that case we have to give the forecast for wind as well wind forecast we give like that this is the high wind speed mostly over this part this this is the picture of uh, cyclone taute taute cyclone was there uh, it crossed to gujarat near diu 20 km east of diu and during taute this was the forecast for wind forecast next please this is the heavy rainfall forecast extremely heavy rainfall then very heavy rainfall then heavy rainfall forecast for uh, 17 18 i think uh, for 17 18 may 2021 and uh, this is the realize and exactly if we see th these two uh, days we our warning covers this way and realize also over exactly over same patch this is the realize uh, rainfall and this is the forecast this two days and this two days ka ek hi humne ek hi mein mein kiya hai exactly wahi belt mein mostly jo zyada sabse zyada barish wahi belt mein hua hai next Uh, next then what during cyclone we give the heavy rainfall forecast we give the wind forecast as well as we give the tidal wave forecast kya hota hai na cyclone ka time mein coast jo coastal area hai usme pani andar aa jata hai barish strong wind with sea water bhi andar aa jata hai aur ye sea water kitne andar aayega aur kitne height mein aayega uska forecast bhi hum dete hain next please aise इधर लिखा है अबाउट टू टू थ्री मीटर ओवर आनंद अमरेली गिर सोमनाथ दीव भावनगर ये पार्ट में इससे भी हम फोरकास्ट देते हैं सारे कोस्टल एरिया का जो कलेक्टर को सारे उनको भी दे सो अकॉर्डिंगली दे एवेक्ट द पीपल फ्रॉम द कोस्टल एरिया नेक्स्ट दिस इज द स्पेशल वेदर बुलेटिन ये साइक्लोन के लिए मैं आठ दिन पहले गवर्नमेंट को बोला था कि साइक्लोन आ रहा है गुजरात में आएगा तो इसके लिए एक्शन लेना अभी से शुरू करना है 
so they got a lot of time to prepare themselves so because of which they could take proper action for this particular cyclone south next next this is the format of this our special weather bulletin whenever any special event is going to happen we issue special weather bulletin so that they will take it seriously next and this is the forecast was there next this is the cyclone ka location in par tha next ha ah, cyclone ka track ye jo cyclone tha sabse bada cyclone tha sabse bada path tha uska long path yahan formation hua hai वो पूरा वेस्ट कोट कवर करके सारे केरला से शुरू करके वो एक दो तीन चार पांच छह डिस्ट्रिक्ट को अफेक्ट किया बारिश और स्ट्रॉन्ग विंड तो कवर कर करके पूरा फाइनली वो गुजरात क्रॉस किया दिस वाज द फोरकास्ट इट वाज गिविंग एंड दिस इज द विंड फोरकास्ट अराउंड दिस एरिया कैसे कितना विंड स्पीड कितना रहेगा नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट and finally i briefed this to our honorable cm jo the unko maine brief kiya tha unko unhone puche ki mujhe bataiye exactly kaun sa location mein wo jayega to unko maine map se bataya ki sir yahi se exactly jayega so accordingly they took action next rupani sahab ha these are our website this is our uh, main website new delhi website and all our local websites are linked even local website you can open by using this link and here all the coastal warning port warning fisherman warning are updated in this uh, link so these are the our website next please these are our apps if you download in your mobile you can get the weather forecast this is our mausam app so in this app you can directly see each uh, district like ahmedabad se shuru karke pura gujarat ka forecast kaise rahega yahan dekh sakte hain this is a megdoot app this is this is prepared for farmers yahan pe ass farmers ke liye sare agriculture ke liye yahan pe advisory hota hai 5 days forecast hota hai sare forecast temperature pressure wind speed wind direction humidity क्लाउड कवर तो उनको वो सारे अन्य ये जो आप बनाया गया है मेघदूत ये ये गुजराती में भी अवेलेबल है गुजराती में सारे फार्मर्स पढ़ सकते हैं एडवाइजरी देख सकते हैं ये सारे और दिस इज ए मैप ऑफ दामिनी यू कॉल दिस दामिनी ये हमको लाइटनिंग का अलर्ट देता है कहाँ लाइटनिंग होने वाला है ये आप बहुत यूजफुल आप है इसको अगर यूज करें तो एटलीस्ट हमको एक घंटा पहले पता चल जाएगा कि कहाँ लाइटनिंग होने वाला है कहाँ थंडरस्टॉम होने वाला है सो दैट वन कैन सेव देयर लाइफ एंड दिस इज ए उमंग आप दिस इज इंडिया का आप है ये तीनों हमारा आईएमडी का आप इसमें इंटीग्रेटेड है अगर उमंग आप कोई डाउनलोड करे तो ये तीनों आपको इसमें भी मिल जाएगा दिस आर द आप डेवलप्ड बाय द आई नेक्स्ट थैंक यू थैंक यू सो मच इफ एनी क्वेश्चन true information in our website all the forecast whatever i have discussed everything is there in our website if it is imd website whatever forecast we have given that is uploaded there there is nothing uh, so uh, no other person can give any uh, thing any uh, they cannot upload anything in our website so that is authentic That is why I have told you Google information में कभी कभी जैसे दिखाता है टू हंड्रेड कल परसों दिखा रहा था अहमदाबाद में एक्सट्रीमली हैवी रेन वो गलत है गूगल में अगर एक्सट्रीमली हैवी रेन दिखाया ना दे आर नॉट आंसरेबल आप उनको पूछ नहीं सकते हो किसने दिया है लेकिन आई एम डी ने बोला है आप पूछ सकते हो गवर्नमेंट मुझे पूछेगा बैन आपने तो दिया था एक्सट्रीमली हैवी हुआ ही नहीं है आई एम आंसरेबल फॉर दैट बट गूगल के लिए मैं आंसरेबल नहीं हूँ 
हाँ तो इसीलिए बेटर रहेगा आईएमडी का फोरकास्ट देखिएगा गूगल में कभी ठीक हो गया तो बहुत बढ़िया गूगल दे रहा है जब गलत होगा तो कोई कुछ नहीं बोलेंगे गूगल भी कुछ नहीं बोलेगा सब शांति है हम्म वो आंसरेबल नहीं है लेकिन हमारा सही होगा और गलत होगा वी आर आंसरेबल टू द गवर्नमेंट गूगल में भी देखिएगा इसको भी आईएमडी का भी देखिएगा जनरली हम लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो मीडिया से आती है और मीडिया में दे आर रेस्पॉन्सिबल लिख हाँ बट क्या है ना उनको हमने भी बोला है अगर आपने कहीं दूसरे जगह से इंफॉर्मेशन लेते हो और मीडिया में यू हैव एवरी राइट मीडिया का बहुत राइट है वो कुछ भी बोल सकता है बट उन बट आप मेंशन करो गूगल बोल रहा है कि दो सौ एम एम बारिश होगा नॉट आईएमडी जब आईएमडी का बोलोगे आईएमडी जो देगा वही बोलो सो दे मैंसन स्काई मेट ये बोल रहा है गूगल ये बोल रहा है तो ये ये तो दे कैन स्पीक वो वो हमारा कंट्रोल में नहीं है और मैंने उनको यही बोल के रखा है अगर आपको गूगल का स्काईमेट का जो भी दे हैव एवरी राइट और वो लोग भी दे रहे हैं तो आप बोलो उनका नाम लो सो so दैट हम रेस्पॉन्स क्योंकि क्या होता है ना ये जो साइक्लोन फाइक्लोन के लिए तो बहुत सारे मैसेज आता रहता है व्हाट्सअप फॉरवर्डेड मैसेज कि यहाँ गुजरात को बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है मुझे गवर्नमेंट पूछता है मैडम ये जो व्हाट्सअप सर्कुलेट हो रहा है वो सही है नहीं सर अगर होता तो मैं अब तक आपको इन्फॉर्म कर ही देती ये नहीं है गवर्नमेंट मुझे पूछता है कुछ भी मीडिया में चल रहे कुछ भी व्हाट्सएप में चल रहे गवर्नमेंट मुझे पहले फोन करता है कि क्या ये क्या है क्या वो नहीं ऐसे कुछ नहीं है वो गलत है बस मीडिया में भी पूछते मैडम ये चल रहा है क्या है मैं बोले आप डिक्लेयर कर दो ये गलत है तो ये भी मीडिया में भी दे ऑल्सो एवरी डे दे टेक बाइट फ्रॉम मी एंड दे आस्क मी ऑल्सो बट एट द सेम टाइम उनका भी है फ्रीडम अगर कोई बोल रहा है तो दे हैव टू स्पीक वो भी बोलते हैं हाँ क्या क्या प्लीज गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं आई एम डी वी हैव ए कॉमन अलर्ट प्लेटफॉर्म है उसमें से क्या करते हैं ना हम यहाँ से अपलोड करते हैं हमारा वार्निंग एंड वो एन डी आर एफ वाले क्या एन डी एम में क्या करता है ना वो सारे यूजर्स को वो मैसेज फॉरवर्ड करता है दैट इज आवर मैसेज वन एक्चुअली uh, वो मोस्टली वो थियोरिटिकल बेस्ड करते हैं uh, कैसे करते हैं मेरे को भी क्लियर कट आइडिया नहीं है बट जो ऑब्जर्वेशन हमारा पास है जो क्लाइमेटोलॉजी हमारा पास है जो नेटवर्क हमारा पास है आई डोंट थिंक उनका पास इतना नेटवर्क होगा सेटेलाइट बेस्ड में ना सेटेलाइट में क्या है ना जो क्लाउड बनता है सेटेलाइट स्कैन करता है करंटली रियल टाइम में स्कैन करता है लेकिन उसका जो डेटा आता है उसको प्रोसेस करके उसको पिक्चर में लाने के लिए एटलीस्ट ट्वेंटी टू मिनट्स लगता है और मॉनसून में क्लाउड क्या होता है ना बनते हैं तुरंत बारिश करते हैं कुछ कुछ जगह में तुरंत बारिश करते हैं वो क्लाउड सेटेलाइट में पकड़ में नहीं आता है तब भी जो खाली सेटेलाइट देख के फोरकास्ट देगा उनका फोरकास्ट का लग जाएगा एक्चुअली yes. हाँ. उसमें हाइड्रोजन वन टाइम वन टाइम उसमें गैस भरते हैं और हाइड्रोजन गैस भरने से वो ऑटोमेटिक जाता है और जाके उसका जो दिशा चेंज होता है एज पर दिन स्पीड विंड डिरेक्शन डिरेक्शन जैसे रहेगा वैसे लेकिन हम उसको नीचे से ट्रैक कर पाते हैं कंप्यूटराइज ट्रैक होता है क्योंकि जीपीएस लेके वो जाता है सेंसर 
कंट्रोल्ड नहीं होता है वो जाता है लेकिन वो कहाँ पहुँचता है कहाँ कौन सा लाटीच्यूड लंजीच्यूड कौन सा हाइट में वो डेटा हमको आता है बिकॉज जी पी एस इस रिसर्च चल रहा है अभी काफी सारे इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बना है दे आर डूइंग रिसर्च अभी वो भी ऑपरेशनल नहीं हुआ वो भी फोरकास्ट कर ही रहे हैं लेकिन फोरकास्ट करना और ऑपरेशनल ऑपरेशनल करने में क्या होता है ना वो कुछ कुछ ऑफिस नॉन ऑफिशियली फोरकास्ट करते हैं बट ऑपरेशनल वंस हो जाएगा मतलब गवर्नमेंट डिमांड करेगा मुझे रोज को रोज दो गलत हो जाएगा तो फिर क्या क्या बहुत सारे लाइफ का मैटर होता है ना अब मैंने फोरकास्ट कर दिया है कि अरे लाइफ नॉट ओनली लाइफ मनी मैटर भी अगर हमने फोरकास्ट कर दिया अभी तक तो साइंस इज नॉट दैट डेवलप बट अभी रिसर्च माध्यम में कुछ कुछ जगह में लोग करते हैं और करेक्ट निकलता है बट वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करते हैं क्योंकि उसके लिए इतना रिसर्च नहीं हुआ है अगर आपने फोरकास्ट दोगे मीन्स लाइफ मैटर करता है और मनी मैटर करता है अगर हमने बोल दिया है कि नेपाल में होने वाला है उनको सारे लोगों को शिफ्ट करवाना है हाँ तो गवर्नमेंट विल आज तो क्यों आपने दिया हुआ ही नहीं जब साइंस एकदम कंक्रीट हो जाएगा पक्का हो जाएगा देन दे विल गिव द फोरकास्ट बट अभी तक तो फोरकास्ट नहीं होता है हाँ यस प्लीज यस आर्टिफिशियल रेन जनरली आई एम डी डज नॉट एनकरेज बिकॉज वॉट हैपन आर्टिफिशियल रेन में आप जानते हैं वो सॉल्ट वगैरह डाल एन ए सी एल डाल के उसका न्यूक्लियाई बना के मॉइस्चर ले लेकिन उसमें तो हम ओके जाके वहाँ करके आ जाएंगे क्लाउड में जाके वो न्यूक्लियाई बना के आ जाएंगे लेकिन हमारा जो कंट्री है दोनों साइड में सी है दोनों साइड में सी है हमने गुजरात के लिए आर्टिफिशियल किया आर्टिफिशियल रेन के लिए लेकिन वो सारे क्लाउड मूव होके अगर दे दिया बारिश अरबियन सी में हमारा क्या फायदा होगा कि वो गुजरात पैसा खर्चा किया है ये सारे क्लाउड जाके एमपी में बारिश दिया है गुजरात बोलेगा तो मेरा तो गया तो इसीलिए उसको इतना हम एंटरटेन नहीं करते लेकिन रिसर्च के लिए वो लोग आर्टिफिशियल रेन का रिसर्च हो रहा है कर रहे I didn't get exactly आप थोड़ा जोर से बोलिए ना हाँ 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 फोरकास्ट कभी आप बोल नहीं सकते कि एक्यूरेट इस फोरकास्ट फोरकास्ट का नाम ऐसे लग पूर्वानुमान तो अनुमान मतलब हम अनुमान करते हैं हम ये नहीं बोलते हैं कि बारिश होगा हम कभी नहीं बोलते हैं कि आज बारिश होगा जब हम हंड्रेड परसेंट होते हैं कंफर्म हमने बोलते हैं रेन इज मोस्ट लाइकली मोस्ट लाइकली का चांस है सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड परसेंट हाँ तो इसीलिए जो गूगल का गूगल खुद फोरकास्ट नहीं देता है गूगल में कुछ एजेंसी है वो उनका फोरकास्ट लिंक करते हैं इवन हमारा फोरकास्ट गूगल सर्च में आईएमडी का फोरकास्ट निकालोगे तो वो भी आएगा दे आर लिंक लेकिन आप जो एक किया है आप फोरकास्ट दे रहे हो आप ऐसे हमारा आईएमडी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो एजेंसी है वो प्राइवेट का साथ नहीं कर सकता है प्राइवेट का साथ अगर वो आपका एक प्रोडक्ट है आपका एक मॉड्यूल है यू हैव टू प्रेजेंट इन द आई एम डी 
आईएमडी आपका साथ कोलाबोरेट तब भी करेगा जब आपका प्रोडक्ट का रिलायबिलिटी विल भी देगा आप एक साइक्लोन के लिए यूएस ने बोल दिया करेक्ट आ गया सभी वाह वाह किए हाँ यूएस ने दिया था हो गया हो गया हो गया जब यूएस का फोरकास्ट गलत गया तो कभी किसी को पता नहीं चलता है तो इसलिए किसी का साथ एक एक इंसिडेंट को लेके ना हम ये नहीं कर सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट हमने जो आईएमडी में दस पंद्रह मॉडल हम लेके हम करके फिर भी फोरकास्ट फेल जाता है कभी कभी तो ये इतना अनसर्टन है हमारा कंट्री नियर द ट्रॉपिक्स है एंड मौसम सर क्वाइट क्योटिक क्योटिक मौसम में वो चीजें एक्यूरेसी हंड्रेड परसेंट लाना इट इज डिफिकल्ट इट इज डिफिकल्ट और वो क्योटिक मौसम को पकड़ में आने के लिए यू हैव टू डेफ थरो स्टडी होना चाहिए थरो रिसर्च होना चाहिए देन ओनली अप टू सर्टन एक्सटेंट यू कैन प्रेडिक्ट और ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूट टू ग्रो दे आर पुटिंग एक आध बार उनका सही हो जाता है एक बार नहीं होता अब पंद्रह बार नहीं होता है तो वो कुछ पता ही नहीं चलता है जब हो जाता है तो पता चलता है सो so, ये चीजें ये आईएमडी एम डी इज एज बिग डिपार्टमेंट आईएमडी का हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है हर डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्वेटरी है ऐसे और किसी का पास नहीं है तो किसी का साथ कोलाबोरेट करने के लिए यू हैव टू जस्टिफाई एक इंसिडेंट्स नहीं आपको सौ इंसिडेंट का आपको दिखाना होगा देन ओनली आई एम डी विल नॉट गवर्नमेंट विल अप्रूव गवर्नमेंट ऐसे इजीली हमारा जो सारे प्रोसीजर्स आर वेरी क्रिटिकल इवन वहाँ पे एक ऑफिसर के लिए पोस्ट के लिए भी यू हैव टू क्वालिफाई मेनी स्टेप्स देन ओनली पूरा करके वो देंगे थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर ऐसे कोई आया हाँ मैंने फोरकास्ट दे दिया हो गया ये आईएमडी में इंटरप्रेट करो वो नहीं होता है उसका प्रोसेस होता है कितना इंसिडेंट लिया है थाउजेंड इंसिडेंट में वो सक्सेस किया है देन दे दैट मॉडल कैन बी इंकॉर्पोरेटेड इन आईएमडी एम सो ये सो मेनी ऑफिशियल प्रोसीजर्स आर देयर इट इज नॉट दैट इजी टू यस नहीं हाँ ज हाँ ओके हम क्या करते हैं ना डिस्ट्रिक्ट वाइज जोन वाइज हम फोरकास्ट देते हैं हमारा गुजरात में एट क्लाइमेटोलॉजिकल जोन है हमारा वहाँ ऑफिस भी है और मोस्टली वी हैव द कोलाबोरेशन विद द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी व्हाट एपन वी गिव द फाइव डेज फोरकास्ट टू द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट इन रिलेशन टू पेस्टिसाइड इन रिलेशन टू वाटरिंग द प्लांट ऑल दिस थिंग्स सो दे बेस्ड ऑन द आई एम डीज फोरकास्ट दे प्रिपेयर द एडवाइजरी कि क्या देना चाहिए अभी अगर हैवी रेनफॉल हम फोरकास्ट देते हैं दे वो, वो बोलते हैं अभी आप फर्टिलाइजर मत अप्लाई करो और पानी मत दो ये सारे वो एडवाइजरी बनाते हैं वो सारे एडवाइजरी इंग्लिश हिंदी और गुजराती में बनती है और वो सारे सारे फार्मर का पास जाता है और इवन हमारा जो गुजरात स्टेट का जो गांधीनगर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उधर भी जाता है दे हैव ऑल्सो केप द लिंक इन देयर वेबसाइट सो एंड वो सारे मैसेज भी उनको जाता है हाँ, हाँ, हाँ। हमारा तो मोर देन हंड्रेड इयर्स का डेटा है पहले क्या होता था और उसका बेस्ट में हम मैंने जो बोला है कि डेटा इफ डेटा इज करेक्ट देन फोरकास्ट का एक्यूरेसी बढ़ जाता है अगर डेटा रॉन्ग आया देन एक्यूरेसी विल कम डाउन और क्लाइमेटोलॉजी जो प्राचीन में आप बोल रहे हैं जो क्लाइमेटोलॉजी हम बोलते हैं ना वो ही ये पुराना डेटा लेके वो हमको एक एटेंटेटिव आइडिया देता है कि बारिश यहाँ से यहाँ तक तो, यहाँ शुरू होता है यहाँ खत्म होता है वो सारे जो आइडिया है हमको पुराना डेटा से मिलता है पुराना डेटा इज द बेस्ट फॉर द फोरकास्ट
Yes. <laughs> See, uh, the impact of one year or two year, वो हमारा climate का ऊपर impact नहीं पड़ाता। अगर continuously तीस चालीस साल का impact रहा, then only उसका जो visible impact, you can impact दिखेगा। हमारा जो साल में corona year में temperature ज़्यादा नहीं गया। पॉल्यूशन की वजह से मैक्सिमम टेम्परेचर का हमारा 45, 44, 46 इस टाइम में भी हुआ था 44 तक तक तो गया था बट कोरोना ईयर में हमारा 40 अराउंड 40, 41 था दैट दैट एक साल का इम्पैक्ट में कुछ नहीं होगा अगर ये कोरोना जैसे था ऐसे अगर हमारा कंटिन्यूसली 10 साल रहा ना उसका उसका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा हाँ सो so, एक हाथ साल का एक दिन का इम्पैक्ट कुछ नहीं रहेगा एवरी डे यस पॉइंट ऑफ आपका एकदम बढ़िया बोला है आपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाना चाहिए एंड हम हमारा आई एम डी ईच ईयर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाता जाता है पहले इतना ऑब्जर्वेटरी नहीं था हमारा अभी अराउंड नियरली थ्री हंड्रेड फिफ्टी ऑब्जर्वेटरीज आर देयर टोटल पहले इतना नहीं था पहले हार्डली कुछ था उसमें अगर हाँ 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 बढ़ रहा है हाँ ऑब्जर्वेशन नेटवर्क बढ़ रहा है साइंस काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट साइंस में भी हुआ है और अभी पहले का जो था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अभी नहीं है अभी हमको ट्वेंटी फोर आवर्स काम करना पड़ता है ड्यूरिंग मॉनसून सुबह जब मैं छः बजे उठ जाती हूँ सात बजे मुझे गवर्नमेंट से फोन आता है मैडम आज का कहाँ रहेगा कुछ एक्सट्रीम लेवी रेन होने वाला है क्या एंड बारह बजे भी मुझे नावकास्ट अपलोड करना पड़ता है कि बारह बजे तक इतना बारिश हुआ है और आगे क्योंकि आठ घंटा अभी फिर सुबह होने तक हुआ है ये टाइम में कहाँ कहाँ बारिश ज्यादा रहेगा वो बता के ही आई गो टू बेड ड्यूरिंग मानसून ड्यूरिंग मानसून साइक्लोन दीज आर द मोस्ट क्रुशियल सो एंड ड्यूरिंग हमारा तो थ्री सिक्सटी फाइव डेज काम लगा रहता है हीट वॉप हो गया लोग मर गए गवर्नमेंट फिर अंडर प्रेशर मैडम कल कितना टेम्परेचर जाएगा आप मुझे बताइए रेड अलर्ट कहाँ कहाँ रहेगा सो अकॉर्डिंगली पानी अरेंज करना है दही हो छाछ अरेंज करना है वो सारे थिंग्स छोटे छोटे चीजें हैं बट इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एंड उसके लिए आपको क्वाइट एक्टिव रहना पड़ेगा वेराइटीज ऑफ मॉडल देखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन ईच थ्री आवर वाली ऑब्जर्वेशन आया ई फापन आवर वाली ऑब्जर्वेशन आया उसको देखना है कितना तक गया है मैंने फोरकास्ट दिया फोर्टी फाइव डिग्री दिया है पहुंच रहा है या नहीं पहुंच वो भी एक टेंशन हमारा अंदर रहता है फोरकास्ट तो हमने दे दिया फोर्टी फाइव डिग्री हो जाएगा लेकिन अगर नहीं हुआ ना तो वो भी वो भी प्रेशर हमें ही लेना पड़ता है वी हैव टू कीप ऑन चेकिंग आधा आधा घंटे में कितना आया कितना आया और कितना तक जा सकता है वो सारे थ्रू आउट द डे हमको अलर्ट रहना पड़ता है वी कीप ऑन चेकिंग ऐसा नहीं है मैं कहीं पे भी बैठती हूँ मैं सेटेलाइट इमेज दीज दैट तुरंत देख के तुरंत मैसेज टेक्स्ट कर दो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप सब भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का साथ है हायर ऑफिशियल का साथ है सी एम ऑफिस का फोन आएगा सारे को तुरंत व्हाट्सअप कर देना अभी यही एक चीज़ें अच्छा है मीडिया ग्रुप में व्हाट्सअप करना है वहाँ अभी ज़्यादा होने वाला है बारिश तो ये चीज़ें तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुँच जाता है
तो उनके लिए भी एक्शन लेना इजी रहता है एंड फॉर दैट आपको ट्वेंटी फोर आवर्स अलर्ट रहना पड़ेगा तो अभी काम बहुत बढ़ गया है ओके एक्चुअली ऑब्जर्वेशन नेटवर्क बढ़ाना होगा अगर 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर में हमारा एक ऑब्जर्वेटरी रहा एंड एक ऑब्जर्वेटरी एक ए डब्ल्यू एस और ए आर जी इट्स कॉस्ट अराउंड वन क्रोर लाइक दैट सम लैक्स ऑफ रुपीज इट इज नॉट दैट ये कि हाँ हजार रुपया में मेरा एक ऑब्जर्वेटरी बैठ गया तो ऐसा नहीं है इट हाँ यस हाँ 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 नो दैट टेक्निक इज इम्पोर्टेंट नाउ एड इज वी आर डायरेक्टली पुटिंग ए डब्ल्यू एस ऑटोमेटिक इट विल कम थ्रू सेटेलाइट मैन मेड करने से क्या होगा ना हमने तो ऐसे सस्ता वाले इसे करके हम ओके दस हजार रुपया खर्चा करेंगे ऑब्जर्वेटरी डाल दिए लेकिन उसमें थ्रू आउट ट्वेंटी फोर आवर्स ड्यूटी लगाना पड़ेगा स्टाफ और एक का अगर एक लाख हुआ मैनुअली रहा तो एक एक का एक लाख पगार हुआ तो चार लोग एटलीस्ट चाहिए चार लाख पर मंथ एंड उसका साथ ग्रुप डी चार लगाना है रात को ऑब्जर्वेशन के लिए जाएगा उसका साथ एक ग्रुप डी भी जाएगा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हाँ हाँ हम इंस्टॉल कर रहे हैं हमारा टोटल ट्वेंटी सिक्सटी सिक्स अराउंड थर्टी सिक्स अराउंड नियरली हंड्रेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है बट दैट इज नॉट एनफ ना हाँ आउट ऑफ थ्री हंड्रेड नियरली नाइन्टी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है एंड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नंबर वन इट इज़ वेरी कॉस्टली इट नीड्स मेंटेनेंस थोड़ा सा बहुत बारिश हवा चल गया सेंसर खराब एंड वन हैज टू गो एंड रिपेयर द इमीडिएटली रिपेयर करना ये सारे जो चीज़ें हैं ना वेदर सिस्टम दे आर वेरी कॉस्टली कॉस्टली मीन्स इट रिक्वर्स लॉट ऑफ मनी अगर आप मैन मेड करो यू हैव टू पे द सैलरी टू द पर्सन अगर ऑटोमेटिक करो यू हैव टू पे फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स एंड इट इज ए कंटिन्यूस इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसको चार लोग जाएंगे टूर में उसको रिपेयर करने के लिए सो इट इज कॉस्ट फैक्टर इज ऑल्सो वेरी हाई तो दस किलोमीटर बाय दस किलोमीटर अगर ऑब्जर्वेशन मिला फोरकास्ट एक्यूरेसी विल डेफिनेटली विल गो वेरी हाई पैरामीटर्स जो हमारा स्टेट का साथ जो एम ओ यू बन के अराउंड टू हंड्रेड टेन स्टेशन है दो स्टेशन ओनली रिपोर्ट रेनफॉल Not temperature pressure. Temperature pressure and all the other parameter there are very around नाइन्टी or हंड्रेड maximum. उसका अगर हम बढ़ा दिए देन फोरकास्ट एक हमारा गुजरात के लिए हेवी रेन मोर देन एट्टी परसेंट करेक्ट एट्टी परसेंट करेक्ट ओके थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा
for uh, such a wonderful session and uh, i want to quote one thing during the taute i think we were getting each minute update and that was from imd madam is uh, head of indian meteorological department so je sare amna kayu ke 50 varsh pehla ni alag vastu che ne aa vakat ni to taute vakate apne joyu ke atla thi atla time ma avse to e time ane speed that was the perfect estimation ma'am we have experience in recent time so madam is performing uh, that 24 by 7 duties and we are grateful to ma'am uh, thank you very much madam for sparing your time uh, from your hectic schedule and now we will proceed for the lunch we have half an hour because uh, we are running out of the time so out of that one hour break into the lunch i i would request all of you to wear your i card and bring that food coupon also and come back as earliest as possible thank you हेलो हेलो
ટીચર પર્સનલી આવે તો એમનું લઈ લેજે બરાબર
a privilege to be here today and interact with you all on the very, very important topic, climate change. So before the start of uh, presentation and interaction with you all, first I would like to know how much you are aware about the climate change. And what is, I think I'm audible to all. Hello. So you have any idea about climate change, why this is very much important to discuss and what is climate change? Because as this is the interactive session, so that only we can go ahead with this. So basically if we talk about the uh, climate change as very simply we can say change in the climate. But what is the climate? So as a teacher, I just want your opinion how you are uh, you know, correlation, correlating the climate change and environment. Have you any idea about the co uh, climate? I want definition or maybe a simple word from your side that I can start. Anybody, please. Yes, ma'am, please. Yes, very right. So, Excuse me, it is not moving, okay. So when we talk about the climate, we have to understand weather first because as she told that climate is a long term data of any particular, either maybe temperature, precipitation or anything which is the, we can consider as a parameters to check the climate variables. So. Weather is the condition of atmosphere over a short period of time. For example, right now rainy season is going on. So this is one particular weather for a very short period of time. But if we want to check the change in the weather pattern, we can consider as a climate conditions. Climate in the, there are four seasons, winter, rainy, summer and autumn season. So these make, we, we can consider these different type of seasons as a weather condition. Based on the weather condition, we can consider that rainy season is basically rains. Because of the rains, we can consider as a rainy season. Then autumn is due to temperature variation in that. Winter is again as per the temperature. So these are temperature variation from the winter to the autumn. Right? So this, the average temperature of the whole year from winter to autumn may be 25 or 24, whatever. And if we want to check the temperature of one particular season, like rainy season, the temperature may be 24, 24, right? Winter temperature will be 20, uh, sorry, 21 to 23. So this is a particular temperature variation within the particular season. But if we want to check the whole temperature of the, uh, particular temperature of the year, then we can check the so climate is the long term data of particular weather, right? For example, we have only we can say that I think I am audible to doing things with the So long term data, then we consider the small, small weather conditions for different years. For example, we want to check what is the changes from the year 2000 to 2010. What is the average temperature of the uh, average temperature from 2001 to 2010. If we check this temperature, average temperature or the range of the temperature from year 2001 to 2011, we can say that the climate change parameter is this. So this is the climate. And climate change is basically what is the changes happening during the year from 2001 to 2011. So this is considered as a climate change. So there is a difference between weather and climate. And what are the changes is there between one particular year to the 10 years or 12 years data is known as climate change. So climate is how, so climate change, climate is how the atmosphere behaves over the relatively long period of time. We cannot say that climate change happens within two years or three years or four years. If you want to actually conclude something, how much 
climate change is there, so we can say that in 10 years, 20 years, or 25 years, then only we can conclude on our data will be reliable to conclude something with that climate change is really happening. Because sometimes it is based on the environmental conditions also. For example, last year the rain was very less, but this year the rain was very high. So on this only two year data we cannot conclude that change is happening. Suppose the pattern will continue the same for the next five years, then we can conclude something that climate change is happening. Okay? So the first and foremost important thing to understand the weather and climate is weather is the only condition of a very short time of period and climate is the relation of weather for the longer period of time. So climate change is a basically a change in the usual weather form in a place. So what are the causes of climate change? What are the parameters? First we can consider the parameters. What are the parameters? we consider as a climate change, change parameters. So basically temperature, first and foremost from my remark, we have that climate change is going temperature is going to temperature is going So temperature is the one of the very important aspects of the climate change. We check the temperature average, like Abhi Gandhi has the temperature, uh, 10 years back, the average temperature was 25 to 20. But right now the average temperature is 33. So for the last 10 years, the temperature increases from 25 to 33 is, is the result of the climate change. So after temperature change hua hai, for last 10 years, now what are the reasons? What are the reasons behind this? Precipitation is one of the another factor of climate change. So first, we have to understand what is the uh, cause of climate change. First is generating power. As we all know, for the electricity, we are totally dependent upon the fossil fuel. So fossil fuel is basically the primary contributor of the greenhouse, uh, sorry, generating power, generating power. And because of that, the ashes jo nikalti hai, usse jo air pollution, ya usse jo temperature increase hota hai, uski wajo se climate change ka sabse pehla jo impact hai, and cutting down the forest. Again, this is the very important thing. Nowadays, everybody, you are uh, teachers, so I think you are very much aware about that, how much deforestation is there. So deforestation, deforestation is again one of the very important factors how this uh, deforestation is contributing to the climate change. Because you all know plant is the sink of the carbon dioxide, right? It's a biogeochemical cycle. If the plants come out, then what happens is carbon dioxide absorb in that particular area. Mein kam ho so CO2 release जो हम करते हैं वो CO2 जो atmosphere में है वो plant absorb नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम plant cut कर रहे हैं तो again deforestation is one of the major factors contributing to the climate change. Then again transportation. Yes, everybody wants a very luxury luxury flight. So everybody has I think uh, scooter or uh, maybe uh, four wheeler. Everybody has right now. But earlier days अगर आप देखो तो लोग cycle पे but as we have a lot of people who are in the world, we have a lot of people who are in the world. So, we have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot Industrialization is very much important factor for any particular development uh, developing country. So we cannot say we cannot establish industry. Because industrialization and urbanization is very much important aspect for any developing country. So we industry to develop but at the same time we have to think about the climate scenario. How much we can contribute to the environment so that we can balance, we can maintain the balance between the environment and the, and the industrial sector. So over exploitation of resources, yes, again this is an important factor, over exploitation of the resources. We all are very much dependent upon the natural resources. The very basic thing is roti, kapra and mata. We can survive without shelter up to months. We can survive without clothes up to weeks, but we cannot survive without food up to two or three days. So, the very basic things for the survival of human beings depend on the natural resources. But how much and how we are uh, uh, using the natural resources, it is again we are contributing to the 
increase of climate change and destroying the environment. So we have to defend, we have to use the natural resources, but but in such a manner so that we can conserve the natural resources for future generations. Urbanization, yes, as you all are very much aware about the urbanization. In not, I am not uh, giving the example for from other, but you can see the Ahmedabad, Gandhinagar area also. How much urbanization? How fast growth is grow going on? Lot of tree cuttings here because of the flyover or highways, right? So, if we are flyover, bana rahe, that is already important because we are a developing country. We are in a developed country. Mein so, our infrastructure is not good at all, but at what cost? How many plants we have cut for the cut? Or how many plants we have put in the So, those plants cut for the high or the cut, how will it be the compensation? Because the plants are the basic, which you are saying, plant is the basic source, right? Agriculture crops we have dependent food for them. But the roadside plants are important for the plants to be finished because the plants are giving you oxygen, carbon dioxide, and the ecological system is very ecological system. So we cannot forget the importance of roadside plants and big trees. Not only we are dependent upon the vegetables, fruits, and agriculture crops. So we will have to take care of the this type of plants. But we have to take care of such type of big plants also to work. Pollution, again, pollution, pollution is basically from the different sources, industry or vacuum, or maybe many, there are many sources of the pollution. So pollution is again one of the very important calls for treating the climate. So in this picture you can see the situation of in our environment right now. Here you can see the vehicles on the road, soil sweating, uh, industrial again forest fire and solid waste. So by seeing all these pictures, aapke dimag mein kya hai? What is happening here? Ye sab kuch ho raha hai aur kaun kar raha hai? Hum kar rahe. So can we say we are the we are the culprit? We are responsible. Yes, definitely. So, after we all see this, we say that climate change is happening. And what we are talking about, I will discuss next time. These things will also be seen. You will also be able to see it. It is not like we have put it on Google. You can also have a lot of activities in your own house. You can also have a lot of activities. Even as a teacher, I would like to suggest to you all that you are connected to students and there are many activities in which you can take direct students to their suggestions. There are a lot of knowledge for students that we have today, because we have a lot of things that we have seen and if you have a lot of things that you have seen, you can motivate them to them. So definitely, they can share more information from us. So, how climate change is and environment is correlated. We all are here in this particular hall. This is also a one type of ecosystem. Ecosystem is a part of environment. Environment is nothing but it's a surrounding where we all stay. In the environment, environment if we go with the definition, a complex set of physical, geographical, biological, social, cultural, and political conditions that surround an individual or organism and that ultimately determine its form and nature of the culture. So by definition, if we understand what is environment, so this is a definition. But if simply we want to understand what is environment, so environment where we are living, it's the surroundings. So surroundings in the Jobi city, it's the relationship of the relationship. So it's the environment. So as all factors living and non-living can affect an individual organism or population at any point of life cycle, Again, we can understand when we understand the yeah, environment. Also, we can say that environment is a set of circumstances uh, surrounding a particular occurrence. So, all the things that surrounds us is our environment. Or, abhi aap ke environment ke baat ki jati hai, either wo, uh, school level pe ho, ya university level pe ho, ya higher education pe. One thing I would like to share with you all that ki as per UGC, as per AICT, environment subject is very much compulsory. At any uh, 
लेवल ऑफ द स्टडी तो अगर कोई मैनेजमेंट भी कर रहा है तो उसको भी इन्वायरमेंट स्टडी करनी पड़ती है तो लिटरेचर का स्टूडेंट है तो उसको भी इन्वायरमेंट स्टडी करनी पड़ती है इट इज नॉट लाइक कि इन्वायरमेंट जस्ट फॉर इट इज बिकॉज टू अवेयर द स्टूडेंट अबाउट द इन्वायरमेंट हाउ मच इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट सो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट to introduce environmental science at every level of the step so there are lot of basically i would like to correlate uh, for uh, climate change with the environment as i told you that environment hai kyunki hum log environment ke andar rehte hain surroundings jo hai wo environment so environment ke andar jo bhi cheeze ho rahi hai that contributes for the climate change so there is a close relationship between the environment and climate change so there are lot of impacts of the climate change like we are very much experiencing about the hotter temperature hotter summer we have all experience of this a more severe storm many places increased drought condition also many places melting of glaciers melting of glaciers we have already uh, manual reasons to uh, in our case so there are glacier melting problems are also there so sea level rise loss of species more than this Loss of uh, ecological conditions and poverty and displacement. So all these are the impact of climate change. So now you can easily understand what is the impact of climate change. You know, every single point is very much important and correlated with each other. For example, if melting of glaciers is there, so what will happen with this? Sea level rise. If sea level rise will rise, then what will happen? जो भी समुद्री किनारों पे जो शहर बसे हुए हैं वो क्या हो गए तो देर इज वेरी बिग सेट फॉर दो सिटीज दो तो लॉस ऑफ इकोलॉजिकल सर्विस ऑल्सो जब आपका सी लेवल राइज हो जाएगा तो उसकी वजह से जो बहुत सारे जो कॉस्टल एरिया है उनका भी इकोलॉजिकल सर्विसेज है जैसे आपने देखा होगा मैंगूव आर वेरी इंपॉर्टेंट इको जो कि क्या करते हैं कि सी लेवल से जो पानी शहर में जाए उसको वो रोकते हैं एक बांध की तरह काम करते हैं बट अगर सी लेवल राइज हो जाएगा तो क्या होगा कि मैंगूव भी शायद उसको रोक नहीं पाएगा तो जो मैंगूव इको सिस्टम की जो साइकिल है या जो इकोलॉजिकल सर्विसेज है उस एरिया में वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंटरलिंग विद अदर सेम पोवर्टी एंड डिस्प्लेसमेंट कहीं पर भी जब आपका सी लेवल राइज हो गया पानी आपके अपने कॉस्टल एरिया में आस पास के नियर बाई हैबिटेट्स थे तो वहाँ पर क्या होगा लोग वहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर देंगे या फिर बहुत सारे वहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं माइग्रेशन लोग ले लेंगे तो ये सारी चीजें भी लिंक है विद द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट तो इफ वन बाई वन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स एंड हाउ दिस पैरामीटर इम्पैक्ट अगर हम टेम्परेचर की बात देखें तो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर ऐसे जाके कहीं पर ऐसे आ रहा है अगर लास्ट हम एज पर दिस रिकॉर्ड अगर हम देखें तो वन टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम वन पॉइंट एट टू वन पॉइंट वन पॉइंट एट टू फाइव पॉइंट एट डिग्री और एस्टिमेटेड है कि टू थाउजेंड वन हंड्रेड ऑलरेडी ऑलरेडी अभी जो करंट सिनेरियो है वो एवरेज टेम्परेचर आपका थ्री पॉइंट एट बढ़ चुका है जो एवरेज टेम्परेचर लास्ट का है और इंक्रीज टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम रेनफॉल विल फर्दर डी टू द टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा उससे ग्लेशियर मेल्ट होगा ग्लेशियर मेल्ट होने से सी लेवल राइज होगा तो अगेन अगर एक ही पैरामीटर्स को आप देखें विच इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड वट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर इन लॉन्ग टर्म तो एक ही पैरामीटर अगर हमारा बढ़ जाता है क्लाइमेट चेंज का तो उससे ही ये सारी चीजें हो सकती हैं और वो बहुत लॉन्ग टर्म में आगे हमें हार्म कर सकती है तो वार्मर टेम्परेचर इज है इवेपोरेशन विच रिड्यूज सर्फेस वाटर एंड ड्राइव आउट ड्राइव आउट सॉइल और वेजिटेशन एक तो हो गया कि आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है और ड्रॉट होगा और स्पायर होगा दूसरा होगा कि आपका जो सर्फेस वाटर है इवेपरेशन ज्यादा होगा तो सर्फेस वाटर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा सर्फेस वाटर कम हो जाएगा तो जो आपकी वेजिटेशन है सर्फेस पर वो ऑलरेडी इम्पैक्ट हो जाएगा तो अगेन आई कैन से दैट कि ऑल द डिफरेंट जो पैरामीटर डिफरेंट जो कंडीशन है वो टोटली डिपेंड है आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस पे एक क्लाइमेटिक फैक्टर अगर चेंज होता है या चेंज होता है तो उससे 
बाकी चीजें भी पूरी डेट होती है वो चेंज हो दिस इज रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज फ्लड ऑफ इंडिया इज टू पॉइंट सेवन लैक करोड इन द लास्ट सिक्स डेज सो दिस इज द पब्लिश डेटा एंड द अदर इज ग्लोबल इकोनॉमी लॉस एटी टू डॉलर मिलियन डी टू फ्लड इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो दिस टाइप ऑफ स्टडी वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मच इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस क्लाइमेट चेंज एंड हाउ मच वी आर इन द लॉन्ग टर्म प्लान क्लाइमेट चेंज सो वट आर द क्लाइमेट चेंज कॉन्स्टिक्वेंसेज so consequences is basically the water resources are increasing in temperature getting dissipation pattern and snow cover so this likely increase the frequency of flooding and drought and you can see the drought condition and flood condition and very much uh, there are lot of news uh, and there are lot of uh, information about this uh, drought and flood abhi bahut uh, tsunami ka aapne dekha tha ya fir abhi बहुत सारे जो अभी लास्ट टू थ्री इयर्स में इसमें एग्जाम्पल्स आ रहे हैं तो ऑल दीज आर बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज रॉड अगेन आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड वाटर स्कॉर्सिटी एंड बेसिकली इम्पैक्टिंग द पीपल हेल्थ ऑल्सो जब वाटर क्राइसिस हो जाएगा तो क्या होगा कि वाटर के लिए फिर जो अभी हम सुनने में आ रहा है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है वो वाटर के लिए होगी शायद जिस तरह से हम वाटर इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स जिस तरह से हम वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं जिस तरह से वाटर हम मतलब है अभी तक प्रेजेंट तो इसी तरह से अगर चलता गया तो शायद हो सकता है कि स्टिल वी आर लकी डेट वी आर एबल टू ड्रिंक क्लीन वाटर बट बट अबाउट फ्यूचर भी टोन में बिकॉज देर इज अ वन टर्मोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट डील्स विद वट एवर द नेचुरल रिसोर्स वी हैव राइट नाउ सो वी यूटिलाइज दो नेचुरल रिसोर्स इन सच अ वे सो दैट वी कैन यूटिलाइज दो रिसोर्स फॉर प्रेजेंट present time and we can see the resources for the future generation also otherwise what will going happen abhi i think aaj se 20 saal pehle hum sab log tap water pite the right how much you are aggregate but right now how much you are using the tap water or well water anybody nobody is using tap water or uh, well water why you are using here in your village maybe in some remote areas still i can understand some remote areas there are some times and but but you have you are not uh, like drinking the uh, tap water of the village yes sir so abhi aap dekho ki 20 saal ka situation ye ho gaya hai so you just imagine so i am just thinking ki abhi aapne 20 years mein we are we are now using the aro water or bottle water abhi hum kabhi bhi jab station pe ya kahin jaate hain travel karte hain to hum plastic ki bottles leke aur pani pe hai yahan pe to hum na kyun nahi tap water use kar sakte kyun what is the fear about that drinking of tap water hai aap isko mat dekhiye niche to aap bataiye ki abhi hum tap water kyun nahi pi sakte kya fear hai uske piche Yes, because we are aware that the the groundwater is not safe. So there are lot of contamination in the groundwater. So what is the source of groundwater contamination? Lot of industry, industry जो बेस निकल रहा है उसको अगर डिस्कार्ड करते हैं तो क्या हो रहा है वो डिस्कार्ड जहाँ पे भी करेंगे उससे वो नीचे ग्राउंड वाटर में आएगा तो अगर ग्राउंड वाटर इज नॉट सो मच सेफ सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट यूजिंग द ग्राउंड वाटर तो हम लोग डिपेंड में आर ऑफ वाटर अब अभी हमारे पीछे बीस साल पहले हम टैप वाटर पीते थे अभी हम आर वाटर पीते बट अब आफ्टर ट्वेंटी ईयर डोंट नो क्या होगा अगर हम आज नहीं अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो हमें नहीं पता कि हम बीस साल के बाद क्या पीएंगे अभी आप ये बताइए कि ड्यूरिंग कोविड टाइम टाइम कोविड टाइम थर्ड फेज ऑफ ईयर सो देर आर मेनी पीपल समथिंग from the covid phase uh, they are struggling for the oxygen cylinder right and what is the source of oxygen trees okay so uh, right now we are using oxygen free of oxygen right there is no cost of oxygen we are getting very free but we understand the cost of the oxygen then this type of situation so this time we covid time pe jo oxygen ki cylinder ki cost 2000 to 20000 tak 
राइट तो वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉस्पिटल तो ये सिचुएशन आने से पहले क्यों नहीं हमें आज स्टेप उठाना चाहिए राइट तो अगर हम सारे पेट कट कर देंगे हम दुनिया में बिल्डिंग चाहिए हमें रोड चाहिए तो फिर वो कैसे कम्पनशेट करते हैं हमारी इकोनॉमिक बहुत बढ़ जाएगी हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो जाएगा बट आपको जो ऑक्सीजन फिर मिल रही है वो कहाँ से आएगी अगेन दिस का क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल कि आप उस पर सोचें और आप सोचेंगे आपके बच्चे सोचेंगे देन बिकॉज स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ राइट तो अगर आप इन चीज़ों को सोच के अपने स्टूडेंट को ये चीज़ सोचने के लिए बोलेंगे शायद वो लोग इस चीज़ को स्टेप नहीं करेंगे दिस इज द वेरी क्रिटिकल टाइम जहाँ पे कि हमें अभी बहुत जरूरत है इन सब चीज़ों को सोचने की तो नेक्स्ट ये वॉटर सेफ्टी ऑल्सो डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज सी लैंग्वेज इन इंडिया देर इज अ रिपोर्ट दैट फ्रॉम वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ इंडिया फेसिस हाई टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस देर मैनी एरियाज देर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज देर नेक्स्ट वीक Again, 54% of India's groundwater wells are decreasing. As we all are agree that that there is no one is using the well water or groundwater directly. So well water, का जो depth है वो बहुत नीचे जा रहा है. Just because जैसे मैंने आपको बोला कि temperature increase होने से surface water क्या आया? Evaporate हो जाएगा. Evaporation जितना ज़्यादा होगा उतना water level नीचे चला जाएगा. So again, there is a direct link with the climate change factors with the other factors. So on another thing which is very much impacting because of the climate change is biodiversity as you all will agree with me that biodiversity is a very integral part of our ecosystem where the biodiversity is high the ecosystem is stable is stable jahan pe ecosystem stable hoga wahan pe biodiversity zyada jahan pe biodiversity kam hai wahan pe aapka ecosystem jo hoga wo unstable hoga What is the meaning of stable ecosystem or unstable ecosystem? Biodiversity, biodiversity. I think everybody is aware about that. Variation on the variation in the living organisms, maybe bacteria to the animal. The diversity is. Okay. That is diversity. Abhi kisi ecosystem mein, agar aapka sirf ek hi type ka plant hai. तो वहां पे क्या होगा वहां का इकोसिस्टम बहुत अनस्टेबल होगा क्यों होगा अनस्टेबल यस जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा उतना ज्यादा वहां पे क्योंकि जो आपका जो सबसे स्मॉल जो हमारे उसमें है माइक्रो ऑर्गेनिज वहां से लेके जो एनिमल तक है वो सबका इंटरलेशन है आपस जितना जो जितने ज्यादा सपोज प्लांट होंगे एवरी टाइम हर माइक्रो ऑर्गेनिज हर प्लांट के साथ नहीं जाता तो जितने ज्यादा प्लांट होंगे उतने प्लांट्स के रूप में उतने डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज होंगे जितने माइक्रो ऑर्गेनिज होंगे उतने ज्यादा डिकम्पोजर्स आपको मतलब सब कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस में तो उतना ज्यादा आपका सॉइल न्यूट्रिय जो होगा वो आपको सपोर्ट करेगा फॉर द प्लांट राइट तो डायवर्सिटी का सिंपल ये कि जितना ज्यादा डायवर्सिटी होगा प्लांट डायवर्सिटी हाई होगी तो माइक्रोबियल डायवर्सिटी हाई होगी प्लांट डायवर्सिटी हाई होगी तो आपकी एनिमल जो जो अभी अभी एक एनिमल तो एक ही प्लांट पे डिपेंड नहीं होगा हम सब एक ही चीज़ तो नहीं डिफर करते हैं तो हमारे पास हमें भी डाइवर्सिटी चाहिए फूड डाइवर्स फूड वेराइटी चाहिए तो जितनी ज़्यादा वेराइटी होगी उतना उसकी चीज़ें एक दूसरे से कोरी नहीं करती तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर आपका जो एक सिस्टम है वो स्टेब्लिश होगा स्टेबल होगा सब चीज़ें बहुत आराम से चल रही अदरवाइज क्या होगा कि वहाँ पर एक ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक ही प्लांट है एक ही एनिमल सर्वाइव कर पाएगा बाकी तो सर्वाइव कर पाएगा और स्टेबल हो जाएगा अनहेल्दी हो जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी इज अ वेरिएशन अमंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एक बायोजियो केमिकल साइकिल है जो वेरी बेसिक साइकिल है हमारी इकोसिस्टम एज यू ऑल नो प्लांट इज द सोर्स सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आफ्टर दैट प्लांट इज द प्रोड्यूसर एंड आफ्टर दैट consumers and consumers and decompose this is a very basic cycle so abhi plants agar zyada hai to plants ka aapko pata hai ki well functions karte ek to wo aapka co2 le rahe hain dusra wo o2 release kar rahe hain aur dusra important cheez hai to aapko food produce karke de rahe hain to aapki sari requirements agar hum dekhe directly or indirectly to hamari puri jo requirement hai wo producers pe depend hai maybe carnivores bhi log honge but still that हमारी जो पूरी डिपेंडेंसी है वो हमारे 
नेचर के जो नेचुरल रिसोर्स है वो वो होते हैं प्लांट के ऊपर तो प्लांट्स को अगर हम कंजर्व करते हैं तो वी कैन एटलीस्ट वी कैन सर्वाइव एंड वी कैन तो अभी हम देखिए कि बट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द बायोडाइवर्सिटी तो देर आर मैनी डेटा विच रिपोर्ट दैट बायोडाइवर्सिटी इज डिक्रीजिंग डे बाई डे फॉर द क्लाइमेट चेंज जैसे मैंने बताया क्लाइमेट चेंज का मतलब टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सारे प्लांट जो इवन हिमालयन रीजन में मैंने बोला ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है मतलब जो स्पीसीज ग्लेशियर से टेन फीट नीचे होती थी अब वो धीरे धीरे अपर शिफ्ट हो जाए क्योंकि उसको वो हैबिटेट कहाँ मिलेगा जहाँ पे थोड़ा ठंडा प्लेस रहेगा तो जो जो स्पीसीज ग्लेशियर्स के पास होती थी वो अपर शिफ्टिंग में जाती है तो इसका मतलब ग्लेशियर्स का जो आपका बेल्ट था वो कम हो रहा है और जो ट्री बेल्ट था वो ऊपर भी सक रहा तो अगर उसका टाइम अगर जो इस तरह की जो मतलब बायोडाइवर्सिटी है अगर उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा जैसे आपने देखा कि हाँ ग्लेशियर्स में जो स्पीसीज होती है एनिमल स्पीसीज वो अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो गया तो वो कहीं ना कहीं माइग्रेट कर जाएंगी बिकॉज ऑफ द रिक्वायर्ड हैबिटेट तो डेटा शोज दैट देर आर लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटीज डिटोरियटिंग बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज एंड एज पर आई सी आई पी सी सी वन पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज लाइफ में थर्टी परसेंट ऑफ दीज एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन तो दिस इज अगेन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग अभी देर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन वट इज क्लाइमेट चेंज एंड वट इज ग्लोबल वार्मिंग कैन वी कंसिडर क्लाइमेट चेंज एज अ ग्लोबल वार्मिंग तो वट इज द डिफरेंस ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली क्योंकि देखिए पूरे वर्ल्ड में जो हमारा एटमोसफियर है वो सबका सेम है अगर यहाँ पे कोई गैस इंडिया में मतलब कि अगर आपका कोई एटमोसफियर गैस रिलीज ज़्यादा होती है तो इट इज नॉट लाइक यू पाकिस्तान के एटमोसफियर में रिलीज होती है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है लैंड की तो बाउंड्री है बट एटमोसफियर की कोई बाउंड्री नहीं है राइट तो ग्लोबल वार्मिंग भी जो सारे कंट्रीज से मिल करके जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्राइजेशन बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर उसकी वजह से जो पूरा ओवरऑल ग्लोब ग्लोब का टेम्परेचर है वो जो इंक्रीज हुआ है उसको वी कैन कंसिडर एज अ ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि पूरा ग्लोब हमारा वार्म हो गया क्लाइमेट चेंज वी कैन कंसिडर एज अ पर्टिकुलर एक कंट्री के लिए हम बोल सकते हैं कि उसका क्लाइमेटिक कंडीशन कितना चेंज हो रहा है टेम्परेचर कितना चेंज हुआ प्रिसिपिटेशन कितना हो रहा है वो हम एवरेज निकाल सकते हैं बट ग्लोबल वार्मिंग अल्टीमेटली जब हम पूरे कंट्रीज को मिला के वर्ल्ड को देखते हैं वर्ल्ड परस्पेक्टिव पर देखते हैं कितना ओवरऑल वार्म कंडीशन हो रही है इन कंपेयर टू द लास्ट टेन ईयर फिफ्टीन ईयर दैट मे बी ग्लोबल वार्मिंग सो बिकॉज ऑफ दिस हैबिटेट लॉस ड्यू टू वाइल्ड फायर सी लेवल राइस पोलराइज रेट वाटर टेम्परेचर चेंज बायोडाइवर्सिटी लॉस इज देयर जैसे मैंने बोला कि ग्लेशियर से मेल्ट होगा तो आइस सी लेवल राइज बढ़ता है सी लेवल राइज बढ़ने से क्या होगा जो फॉर्चुअल रीजन के जो स्पीसीज है बायोडाइवर्सिटी है मे बी प्लांट्स और मे बी एनिमल्स वो शिफ्ट हो जाएंगे और माइग्रेट कर जाएंगे या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्योंकि उनको एक सुटेबल हैबिटेट नहीं मिलेगा तो बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज इज अ इम्पैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी लॉस नेक्स्ट इज तो एग्जाम्पल्स लाइक कोलर जिगर टाइगर्स अफ्रीकन एलिफेंट ऑक्सीजन so these are basically uh, at the stage of extinction and 90 for 95% of the living caused by 2050 due to change in ocean temperature and chemistry it is expected to be right okay. so again climate change impact on the biogeochemical cycle also as i research you that biogeochemical cycle is very basic thing for uh, survival so climate change alters key aspect of biochemical cycle creating the potential for feedbacks that also good warming and cooling process in the future or it also alters the biochemical cycle together with climate change increase the vulnerability of the biodiversity to security human health and water quality i have already discussed biochemical cycle i think aap sab biochemical cycle jante hain So, what are the important biogeochemical cycles? Can you please name anyone? Yes. So, what we happen uh, in biogeochemical cycles? अगर हम water cycle को देखते हैं, climate change से कैसे आप उसको देखते हैं? Water cycle. वेपरेशन ज़्यादा होगा तो प्रिसिपिटेशन एंड देन जो सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है तो ऑल विल चेंज बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज ऑल तो अगेन अगर हम सारे ऐसे जितने भी हमारे बायोजी इम्पॉर्टेंट बायोजी कैंसल साइकिल हैं 
वो सारी बायोजिकेमिकल साइकिल इम्पेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज नेक्स्ट प्लीज सो मेनी फैक्टर्स कम्बाइन टू एफेक्ट बायोजिकेमिकल साइकिल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया इंक्रीज नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड द सोर्स ऑफ ऑल दीज ऑल दीज आर बेसिकली इंडस्ट्री इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो वी कैन अज्यूम दैट नॉट मैनी यू नो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टेड एरियाज और वेहकिल ऑन द रोड तो ऑल दीज कैन कंट्रीब्यूट इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिप्रीशन इन द बायोजिकल नेक्स्ट प्लीज तो इवन वी आर एक्सपीरियंसिंग एक्सपीरियंसिंग द एक्सट्रीम इवेंट्स ऑल्सो वट इज एक्सट्रीम इवेंट्स लाइक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाना बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाना जैसे गांधीनगर पे आई एम एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसिंग दैट दिस ईयर द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट द रेन इज इन अ वेरी गुड रेन क्योंकि ग्यारह साल में इतना बारिश कभी नहीं हुआ गांधीनगर में इतना अभी हुआ तो दिस इज द आई कैन से दिस इज द एक्सट्रीम रेन इन गांधीनगर दिस ईयर I don't know the data, but data is methodological data say about this. But it is my experience that this is the extreme event for me for the last eleven years. So that the rain is not coming in the middle of the night, but it is coming every day. Well, I remember that we have not had any rain in the Gangi Nagar in the last eleven years. When I entered in the Gangi Nagar in 2011, the average temperature was 27. But right now, the average temperature of Gangi Nagar is 33. So and In 2011, there was no uh, construction from airport to Gandhi Nagar. But right now, there are lot of construction is there. Lot of plants getting up there because of the high day and flying birds. So this is the things how we are doing the development and activities as well as we are uh, you know disturbing our environment. Next week. So again, forest fire is also very much important aspect which contribute for the depleting of our environment. causes the climate change glacial melting glacial melting is one of the important aspect due to the temperature rise in temperature rise and as we can say that uh, ice plays a vital role in the melting the world climate that will back the sun's energy and helping regulate global temperature but if glacial melt hota jayega to glacial ki jo boundary hai वो कम हो जाएगी तो उससे बहुत सारे लोग जो ग्लेशियर्स लॉटी और ग्लेशियर्स पे काम करते हैं दे आर वेरी मच ट्राइंग की वट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग एंड हाउ इट विल बी यू नो इम्पोर्टेंट फॉर दिस फ्यूचर सो एवरी ईयर टेम्परेचर हैव इंक्रीज अबाउट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ओवर द हाफ सेंटर में एंड रिसेंट डेटा शोज दैट देर विल बी ऑलमोस्ट नो समर सीन आउट ऑफ कवर लेफ्ट इन द आर्टिक
हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है बट ये ऐसा होता है अगर आप नॉट होंगे इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोविड नाइन्टीन वायरस बट और भी अगर आप इमेजिन करें कि जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया अब इवन आप नियर बाई एरिया में आप एग्जाम्पल इमेजिन कर सकते हैं सपोज अहमदाबाद सिटी जहाँ साइंस सिटी है यहाँ पर पहले साइंस सिटी में होने से पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर लाइन राइट तो एग्रीकल्चर लैंड था अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती थी एग्रीकल्चर क्रॉप्स होने की वजह के वजह से यहाँ पे नियर बाई बहुत सारे और भी एनिमल्स थे इवन अगर मेरे को मैं बोलूँ बहुत सारे मोर बने पहले तक देखे थे यहाँ पे अब अब अभी शायद आप देखोगे तो नहीं मिलते क्योंकि आइजर या तो वो सर्वाइव नहीं हुए या फिर उन्हें अल्टरनेटिव हैबिट हुए बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन तो जहाँ पे भी नॉट ओनली आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस बट जहाँ पे भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है सिटीज बन रही है या फिर कंस्ट्रक्शन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है तो बिल्डिंग बनने में आप क्या कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड कुछ सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खत्म हो जाती है ग्राउंड वाटर क्योंकि जब बिल्डिंग बनाओगे तो ग्राउंड वाटर तो यूज करोगे ना उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए वो आपका यूज हो जा रहा है और जो प्लांट थे जो कि सोर्स ऑफ वाटर रिजॉर्वायर जिसे बोलते हैं वाटर को कंजर्व करते हैं जब प्लांट चले गए तो आपका सरफेस वाटर भी कम हो गया तो क्या हमने कहीं पे डेवलपमेंट एक्ट एक्टिविटीज करने में जितने प्लांट कट किए थे उतने प्लांट लगाए देन वी कैन ओनली से हमारा जो आ, एक जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है वो सस्टेनेबल वे में होती है तो इफ वी कोरिलेट द क्लाइमेट चेंज विद द ह्यूमन हेल्थ क्लाइमेट चेंज इनिफिकेटली थ्रेड टू द हेल्थ And the scientifically assessment examines how climate change is already affecting human health, and the change that may occur in the future also. There are a lot of uh, 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 human health is directly related with the climate change. Major global players are affected by climate. Each year, weather related disasters kill over 60,000. Undernutrition kills uh, 2.5 million. Diarrhea kills 2.2 million, and malaria kills 9 uh, 90,000. As per the convention, so you can see that how much weather-related disease kill over sixty thousand, right? So directly or indirectly, climate change uh, impact on the human health. Next, so this is the different uh, type of uh, climate drivers uh, or how these are correlated with the environmental and social context and social behavior and health outcome. So you can see that uh, due to climate drivers like increased temperature, precipitation, extreme weather events, healthy level rise because of that, uh, exposure pathways are extreme heat, poor air quality, reduced food and water quality, changes in infection or uh, infectious uh, agents, and population displacement. Because of that, health outcome will be there. What are the health outcomes? Heat-related illness, car uh, cardiovascular illness, food, water, and better body diseases. Mental health and concentration and stress. These are the outcome of the climate change. The climate change parameter. And if we see the environmental and social causes that land use land change because of this ecosystem change, infrastructure condition condition, geography change, and agriculture production and livestock also change because of this. Because क्या होगा climate change की वजह से agriculture crop कैसे change होती है? अगर क्लाइमेट टेम्परेचर इंक्रीज हो गया सपोज अभी मैं तो कोई एग्रीकल्चर क्रॉप है जो 25 फाइव डिग्री सेंटीग्रेटर बहुत अच्छी होती है बट अगर वो टेम्परेचर बढ़ के ट्वेंटी नाइन हो गया फॉर एग्जाम्पल अगर फार्मर्स की हम बात करते हैं तो फार्मर्स जो साइड जो केसेज होते हैं बिकॉज ऑफ द रेन तो अगर उनको टाइम भी रेन नहीं मिला तो उनका प्रोटेक्शन नहीं होता अगर उनका प्रोटेक्शन नहीं होगा तो कई बार वो लोग अब सोसाइड तक चले जाते हैं क्योंकि उनकी पूरी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर क्रॉप पर ना उनका इकोनॉमिक डिपेंड तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स में इम्पेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा अगर रेनफॉल हो गया वो भी लॉस है अगर फार्मर्स के लिए अगर किसी किसी साल में एक क्रॉप जब होती है उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा रेन हो गया वो भी उनको लॉस करा सकती है तो एक्सट्रीम रेन एक्सट्रीम हीट ऑल आर द रीजन बाई दिस देर आर लॉट ऑफ चेंजेस आते हैं और फिर क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं एज पर द पैटर्न ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन एक समटाइम से ऑल्सो चेंज द एग्रीकल्चर क्रॉप बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन सपोज अभी मैं बीच का खेती कर रही थी बट मुझे पता है कि अब बीच की खेती अच्छी नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन तो मैं कॉटन का खेती करने लगती हूँ तो ऐसे भी एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं वो अपने क्रॉप पैटर्न को चेंज कर देते हैं दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एंड सोशल बिहेवियर ऑल्सो इट इज इम्पेक्टेड बाई द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक एज एंड जेंडर ऑल्सो इम्पेक्टेड दिस पॉवर्टी हाउसिंग एजुकेशन एंड एसिस्टेंट केयर एंड कम्युनिटी हेल्थ 
solution ultimately what is the solution of this climate change and uh, increase in temperature and environmental degradation so i can say only that climate action provides an exceptional opportunity to unlock massive economic and social benefits that can help us to achieve the sustainable development goals and addressing the challenge of environment sustainability is the only way to protect the environment as you all are teachers so i request you all that uh you you can only motivate your students so that they can raise their voice they can share their experiences and they can only save the environment and they can only contribute something to mitigate the climate as children and young people can also play a key role in addressing climate related risks by promoting environmentally sustainable lifestyle 
सेटिंग एंड एग्जाम्पल फॉर दिस कम्युनिटी सो इफ सपोज हम सोचे कि इन्वायरमेंट सब कुछ इतना हो रहा है क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है सब कुछ हो रहा है तो हमारा कंट्रीब्यूशन हम क्या करेंगे तो ये कहावत बहुत सिंपल सी है भून भून कर भरा पड़ता है तो ये ना जरूरी नहीं है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आ स्मॉल सिंगल स्टेप कैन कंट्रीब्यूट इन अ वेरी बिग चेंज तो हमारी एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिकॉज टीचर आर टीचर्स आर द रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट एक बार शायद पेरेंट्स किसी टीचर को कुछ बोलते हैं तो उसमें एक बच्चा उस चीज़ को नहीं फॉलो करता बट अगर एक टीचर बोलता है तो बच्चा उस चीज़ को आके दिवस ही बोलेगा कि हमारे टीचर ने बोला और हम ये काम करना है तो एज अ टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे फ्यूचर को हमारी फ्यूचर जनरेशन को कैसे आगे लेके जा सकते हमारा टाइम तो निकल गया बट उनका टाइम आने वाला था तो उनके लिए क्या हम ये देखे जाएंगे कि आज हम बॉटल का पानी पी रहे हैं एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें ये था कि आने वाले फ्यूचर में अगर ऐसी चीज़ चलती रही तो हम अपने पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चले तो क्या हम उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं या हम उन्हें एक फ्रेश इन्वायरमेंट देना चाहते हैं अगर हम उन्हें एक फ्रेश इन्वायरमेंट देना चाहते हैं जो हमने यूज किया है तो अभी हम मैंने उस चीज को नहीं लिया बट हमने कभी ना कभी वो चीज देखा है जैसे तो हमने से बहुत लोग यहाँ पे जिन्होंने टैप वाटर देखा है टैप वाटर देखा है बट तो हमारे आज के बच्चों ने सिर्फ वाटर बॉटल देखी है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हम बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाएं क्योंकि हम अभी बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों को आगे बढ़ा सकते उनको जो आप सिखाएंगे वो वो करें और वो प्रैक्टिस जो होगी वो बहुत बड़े चेंज की तरफ आगे बढ़े तो जरूरी नहीं कि जो क्लाइमेट चेंज हो चुका है उसको हम पीछे नहीं लेके जाते इन्वायरमेंट जितना बिगड़ा है वहां से हम पीछे जाकर उसको अच्छा कर सकते हैं राइट तो द पार्टिसिपेशन ऑफ यंग पीपल इज आर नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन आर टू बी स्टेज बाय सो यू कैन सी द यूथ फॉर द क्लाइमेट एक्टिविस्ट टेक अ पार्ट इन द डिमोनिटेशन डिमोनिटेशन आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट वाज द सिंबल ऑफ द अनफॉर्चुनेट अदर ट्रेंडिंग आइटम फॉलोइंग द ग्लोबल एसिड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज सो ओनली द यंग जनरेशन कैन टेक लीड टू कॉम्बैट climate change and to conserve and protect the environment so a safe clean healthy and sustainable environment is essential to the full enjoyment of a wide range of human rights including the right to health food water and sanitation and climate change threatens the enjoyment of these rights so we have to think about this as it's a time for action it's not a time for just to go with this thing at least as a teacher we can at least promote or motivate our students to think about the student or to give some assignment to the student so that they can come up with some solution for the environment so i think with this thank you very much and this is the interaction so the presentation is open for discussion so i'm sorry कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने का मतलब होता है या सब समझ में आया कुछ समझ में नहीं आया तो मैं क्या समझू समझ में नहीं आया इसका उत्तर फिर भी You can also share your experience. It is not like in any presentation दिया है. आप अपना experience भी मुझे share कर सकते हैं, so that I can also implement. कोई नहीं पता ना अनुभव share करो तो यहाँ welcome, please. जब जैसा education में है, तो इतना paper work रहता है, इतना रहता है कि हम लोगों को भी कोई शर्म आती है कि मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, suppose. तो उसको कैसे कंसीडर करें जैसे अभी बिफोर टू थ्री डेज अवेयरनेस कैंपेन शुरू हुआ है बी का तो उसमें देखते हैं सपोज तो हम किस मुंह से कहे क्योंकि सिस्टम ही मतलब एक जो चल रहा है अभी वही इतना एम्फोसिस कर रहा है तो उसको हम बच्चों को कैसे कहे कि आप मत करो हम कर रहे हैं लेकिन ये भी एक समझ में नहीं आता है कभी कभी यस यस दिस हाँ 
मतलब दिस इज द पर्सनल एक्सपीरियंस इज डिफरेंट दैट बट अ जनरल वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ पेपर आफ्टर डिजिटल इवोल्यूशन वी आर यूजिंग मोर एंड मच एंड मोर पेपर्स नहीं नहीं आई एग्री विद यू दैट बट एवरी टाइम वी कैन नॉट ब्लेम ऑन द सिस्टम कि हमारे पास बहुत ज्यादा काम है हमें उसी टाइम में से टाइम निकालना पड़ेगा तो इट इज वेरी मच इजी टू काम नहीं सिस्टम मतलब सिस्टम भी जो है सिस्टम जो है हमें उसी सिस्टम में से सिस्टम डेवलप करना है एज अ टीचर इट इज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस हमें सिस्टम के अंदर से सिस्टम डेवलप करना होगा क्योंकि एवरीवेयर एज एज अ फैकल्टी एज अ टीचर आई एम आल्सो एंगेजमेंट इन लॉट मेनी थिंग्स हां बट अगर मुझे जैसे आप क्लास में स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं नहीं वो बात नहीं है मैं मतलब अपने एक जस्ट हम लोग जो अभी पॉलिसीज मेकर है सपोज वहीं से शुरू हो सकता है या फिर नीचे से ऊपर जा सकते हैं ऊपर से क्यों शुरू करने की कोशिश नहीं मतलब बिगाड़ कौन रहा है और सुधार कौन रहा है ऊपर से मतलब हम लोग वही बोल रहे हैं कि सपोज ये डिस्कशन है वी आर रेडी वी आर रेडी हम लोग यहाँ पे आए हैं तो करने के लिए समझने के लिए आए हैं लेकिन एक जस्ट मतलब एक सब देख रहा था इसमें बच्चों का रोल तो कोई भी नहीं था नहीं बिगाड़ने में नहीं आप आप मेरे समाज में आप जो भी पिक्चर्स देखी तो उसमें लास्ट मतलब वो तो पिरामिड में नीचे था हाँ मतलब यस एजुकेशन सिस्टम बट अदर भी मतलब
जाने के बाद भी कितने इम्प्लीमेंटेशन हम अपने लेवल पर कर सकते हैं अभी तो बहुत अच्छी है डिजिटल की मतलब बात हो कि हम बोलते हैं कि पेपर बहुत अच्छी भी रहता है पेमेंट करने के बाद भी रहता है पर ठीक है अगर कोई हैबिट पड़ी नहीं है तो शायद धीरे धीरे कम होगा बहुत दिन भर अभी टूटे तीन पेपर वर्क कर दिया गया तो ऐसा स्कूली स्कूली हो जाएगा एजुकेशन सेक्टर में बहुत अभी ये भी नहीं है कि अगर आप देखिए आप ये बताइए जिस दिन में लॉकडाउन टाइम क्या आप कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग हमको जो सिखाया जाता है या दिखाया जाता है वो लोग हम करते नहीं तो हम लोग तो वो है सपोज एक घी का डब्बा लिया घी उसमें से निकाल लिया थोड़ा गरम किया तो उसमें आटा डाला बराबर है फिर वो डब्बा लिया दस बारह साल उसमें कुछ सपोज कठोर या तुवेर या कुछ रखा उसके बाद वो दस बारह साल हो गए फिर पुराना हो गया उसमें फिर तुलसी का क्यारा मतलब तुलसी बोई हम लोग तो इस पैटर्न के हैं थे पर हमको ऊपर से ऊपर से समझाया गया कि नहीं ये यूज करो ये यूज करो ये यूज करो ये यूज करो देन वी स्टार्टेड टू यूज दिस ऑल दिस और फिर वही लोग हमको एक सॉल्यूशन दे रहे हैं जैसे आर में हुआ है वैसे तो मतलब ये भी कभी कभी ऐसा लगता है कि दिस इज ऑल्सो प्रोपेगेंडा कि यहाँ पे भी एक नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है
कुछ देने आए जो कि आपने और मीडिया वाला है उत्तर शुद्ध करिए पूरा डिस्ट्रिक्ट जान के आगे ही पूरे बच्चे को अभी थोड़ा से कोरोना में और उत्तर का ये सफाई करवा पहले सफाई वो अच्छा ही था जहाँ पर देखो वो अपना बच्चे को पूरा पूरा काम चलता है सब जाकर जापान बन जाए अब इंडिया में क्या होता है कि नेता कोई से लाता है कि आप ये मत करो बच्चे को सफाई मत करो अगला सफाई कामदार बन वही सफाई करें हम जानते हैं कि कोई और सफाई का ऐसा काम है जैसे कि लेडी ने उसको साफ करे या फिर टॉयलेट में साफ बाकी सब तो साफ कर सकते हैं तो ऐसी कई बात है तो नहीं वो अपना काम नहीं उसको अपना काम हम उसको रोक और इसी कारण से हम जो बैठे चाहते हैं वो नहीं ओके थैंक यू ओके बदा तालियों थी मजा भी लिए हमने आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर श्वेतल शाह टेक्निकल एडवाइजर क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ही एज एन इंटरएक्टिव सेशन ही इज अ टेक्निकल एडवाइजर एट द क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात He has obtained M.Tech and M.Sc from Forest Research Institute, University, Dehradun. He has worked as a Chief Minister's Fellow during the year 
to 2011 he has delivered more than 200 talks and presentations on various subjects of climate change environment management disaster management in un universities conferences seminars at both national and international level so i would like to call upon a stage dr shwetal shah नमस्कार आमा थी एवं के लोग गुजराती नहीं समझात बदा गुजराती है बहु आनंद बात है तो एटले मतलब मैंने एम थे गुजराती में आप बात करिए तो कदाच कम्फर्टेबल रह से वच्चे वच्चे इंग्लिश शब्द आम के मारो विषय एवं है एट अमे जनरली क्लाइमेट चेन्ज नुजराती नहीं करता म के अमुक जलवायु परिवर्तन कहे अमुक आबोहवा परिवर्तन कहे एना शू है कि कोई चौक्स अर्थ नहीं निकलता एट्ले क्लाइमेट चेन्ज ए ब्रॉड टर्म ने ज आप समझवा आधार ज आप चर्चा करवा तो हूँ क्लाइमेट चेन्ज विभाग साथ काम करूँ छूँ साइंस सीटी में घनी वक्त आवा बने गुजकोश साथ घणु बधु काम करता हो तो आप लोग जे ए, आ, मेनली शिक्षण साथ संकड़ेला आप जे नेक्स्ट जनरेसन है एने आप कई रीते वाली अथवा तो एमने कई रीते आ विषयों विषय समझा एनु आप प्रयत्न करे हेलो हेलो हाँ 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 ओके 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 वन दोन हेलो तो आप एक वस्तु बहु सारी रीते हूँ पोते समझू छू कि हूँ आज जो पर्यावरण विषय में हो तो ये मार शिक्षकों ने कारण जुँ शिक्षक है सवाई माता है कि जे बाकना जीवन में बाकना अंडरस्टेडिंग में बहुत महत्व रोल प्ले करे आप जुए छ कि घना बदा विषयों सामज लेवले एनो मतलब लोग ने समझा अवेर करने एम परिवर्तन लाव ए जरूरी है हमें शिक्षण से एवं ब्रिज है जोड़ाण करे कि एक साइंस है एक समझ है कि सींगल यूज प्लास्टिक है नहीं वपरव जो है सोलर एनर्जी से वपरवी जो है कचरो ना फेंकवो जो प्लांटेशन करव जो है एक ए बात है जे साइंटिफिक है जे जरूरी है आप अमल करव जरूरी है बीजे तरफ से बिहेवियरल चेन्ज कि खरेखर लोग कई रीते वस्तु अमल करे एम एना मनसपट पर ए बातनी असर कई रीते थाय खरेखर एवं करने कई रीते प्रेराय हूँ अँ थी बहार निकलू और बने के चॉकलेट खाओ के बिस्किट खाओ तो पे एनु रेपर से कई रीते डिस्पोजल करूँ छू ए मारु बिहेवियर है मारी समझ होके कि हूँ लोग ने भी कहते हो हूँ पोते समझते हो कि करव जो आप खरेखर एवं करता ना हो हम कोई व्यक्ति से बिल्डर बने एने पास कोई खाली प्लॉट आए तो एने आर्किटेक्टन ड्रॉइंग आए आधार ये काम शुरू करे तो झाड़ का तो तेरे ए बिल्डर सेंसिटिविटी के भी है एना निर्भर करे एना बिहेवियर के ए मणस झाड़न शू कर कापसे कि एना बीजा कया उपायों होके कि जेना झाड़ बची जाए तो जो समाज बधो आ रीते विचार शुरू करे तो खास कर आप चेन्ज ला सकी तो आप जैसे अमुक समय हूँ आपने उदाहरण आपू के जे आप नजर सामे कि जेने कारण जेना घूम मेहनत कर सरकार घूम 
અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ એવો વિષય છે કે આગામી સમયમાં સતત એમાં કંઈ ને કંઈ આપણે કરતા જ રહેવું પડશે પણ શક્ય નથી કે એમાં દરેક વસ્તુ સરકાર આપણને પ્રીચ કરે હવે હું જે કહેવા માગું છું એવું છે કે તમે લોકોએ સાંભળ્યું હશે સ્વચ્છ ભારત મિશન મતલબ એમાં ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં એમાં ઓપન ડેફિકેશન થતું હતું લોકો ખુલ્લામાં શૌચની ક્રિયા કરતા હતા તો એને કારણે ઘણા બધા હામ છે તો એને બંધ કરવા માટે સરકારે એક યોજના ચલાવી અને સ્વચ્છ ભારત મિશન થયું અને લોકોએ ઘરે ઘરે ટોયલેટ બનાવ્યા ઉપયોગ કરે છે હવે ઘણા બધા લોકો એનું સોશિયલ એક્સેપ્ટન્સમાં પણ ખાસો સમય લાગ્યો પછી ઘણા લોકો ટોયલેટ કન્સ્ટ્રક્ટ કરે પણ વોટર સપ્લાય ન હોય અથવા તો પાણીના નિકાલની કોઈ ગટરની વ્યવસ્થા ન હોય તો એને કારણે એ લોકો ઉપયોગ નતા કરી શકતા એમાં પણ ધીમે ધીમે ઘણા બધા લોકોએ મહેનત કરી અને એના રસ્તાઓ કાઢ્યા અને હવે એ લોકો ખરેખર ઉપયોગ કરે છે તો આ એક છે ને ટોપ ડાઉન એપ્રોચ થયો આ એપ્રોચ એવો છે કે ઉપરથી કહેવામાં આવ્યું તમે જોયું હશે કે આપણી બે હજાર રૂપિયાની નોટ હોય કે પાંચસો રૂપિયાની નોટ હોય એમાં પણ સિમ્બોલ આવે છે સ્વચ્છ ભારતનો કદાચ તમે નોટિસ કર્યું હોય તો એ સિમ્બોલમાં શું છે ગાંધીજીના ચશ્મા પણ ગાંધીજીના ચશ્માને જોઈએ એટલે સીધું જ આપણને એ સ્વચ્છ ભારત છે એની સાથે આપણું થોટ પ્રોસેસ સીધી લિંક થઈ જાય તો એની માટે ઘણી બધી સરકારે મહેનત કરી અને એવું કર્યું એને કારણે એ વસ્તુ શક્ય બની હવે એવું બીજું જ એક એક્ઝામ્પલ આપું હું તમને વેક્સિનનું કોરોનાની કે કોરોનાની વેક્સિન માટે પણ આવું જ એક કેમ્પેન ચલાવવામાં આવ્યું અને બધા લોકોએ કરી એ પહેલાં આપણે જોયું કે વર્ષો સુધી પોલિયોની વેક્સિન માટે પણ એવું એફર્ટ્સ થયા અને એટલી બધી જાગૃતિ રેલીઓ પોસ્ટર એની છાપવામાં જાહેરાત ટીવીમાં જાહેરાત સતત એમાં લોકોને ઇન્ફ્લુએન્સ કર્યા એને કારણે એ વસ્તુ બની પછી બીજું એક એક્ઝામ્પલ છે એલઈડી બલ્બનું જે બે હજાર ચૌદ પહેલાં ખૂબ મોંઘા હતા પણ સરકારે વન ફાઇન પોલિસી ચેન્જથી એને અવેલેબલ કરી દીધા સસ્તા કરી દીધા લોકો એને એક્સેપ્ટ કરતા થઈ ગયા અને એને કારણે આખું આપણે એફિશિયન્ટ લાઇટિંગ કે લાઇટિંગનો જે આપણો લોડ છે અથવા પાવર કન્ઝમ્પશન છે એને ઘટાડી શક્યા તો એ અમુક આ બધા એક્ઝામ્પલ્સ કેવા છે આ બધા ટોપ ડાઉન એપ્રોચના એક્ઝામ્પલ છે કે જેમાં ઉપરથી એ સ્ટીયર કરવામાં આવ્યું અને આપણે લોકોએ કર્યું હમણાં છેલ્લું આ જ મહિનાનું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો હર ઘર તિરંગા અને આપણે ડીપીમાં પણ તિરંગો મૂકીએ આપણા સ્ટેટસમાં મૂકીએ ઘરે લગાવીએ પણ એમાં એક સારી વાત એવી થઈ કે પ્લાસ્ટિકનો તિરંગો નહીં જ લગાવવાનો અથવા તો એને એવોઇડ જ કરવાનો તો એ એક બહુ સારી વસ્તુ થઈ તો આ આજે આખું મોમેન્ટમ છે એ કેવું છે કે ટોપ ડાઉન છે ઇવન ગાંધીજીના સમયે પણ ખાદી રેટીઓ એના પણ ટોપ ડાઉન એપ્રોચીસના ઘણા બધા પ્રયોગો થયા છે અને એને કારણે લોકોએ એનો અમલ કર્યો લોકો એમાં જોડાણા ગાંધીજીના ટાઈમે પણ લોકો એવા ઘણા બધા લોકો હતા ગાંધીયન લોકો કે જે લોકોએ આખી જિંદગી ખાદી જ પહેરવી એવા બધા નિયમો લીધેલા અને એ બધાનો મોટિવ શું હતો તો ભારતને આત્મનિર્ભર કરવાનો અથવા તો એવા ચેન્જ લાવવાનો કે જે ડિઝાયર્ડ છે જે ચેન્જ છે એ સડનલી નથી આવતો પણ એને માટે કંઈ ને કંઈ ઇન્ફ્લુએન્સનો ઉપયોગ કરવો પડે છે તો ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને પર્યાવરણ વિષય એવો છે કે એમાં ઘણા બધા પાસાઓ છે એમાં ઘણી બધી વાતો થઈ શકે એવું છે અને કદાચ તમારી પાસે ઘણા એક્ઝામ્પલ્સ બી હશે કે જેમાં હમણાં જ હું સાંભળતો હતો કે એક ભાઈએ કહ્યું કે જેટલા વિદ્યાર્થીઓ હોય છે એટલા નર્સરીમાંથી અમે ઝાડ મગાવી અને એને વાવવા માટેનું પ્રેરણા આપીએ છીએ તો કેટલી સારી વાત છે આ તો આ જે છે એ બોટમ અપ એપ્રોચ છે કે જેમાં આપણે ગ્રાસરૂટ લેવલે અને ખરેખર ક્લાસરૂમ લેવલે તમે એ ઇનિશિયેટિવ લ્યો છો તો ઘણા એવા બધા સોલ્યુશન્સ બી છે હવે આખી સ્ટાર્ટઅપની ઇકોસિસ્ટમ ચાલે છે તો એવા ઘણા બધા સ્ટાર્ટઅપ્સ પણ એમાંથી નીકળી શકે અને સ્ટાર્ટઅપનું બધું રો મટીરિયલ તો શાળાના વિદ્યાર્થીઓમાંથી જ આવવાનું છે કેમ કે એ લોકો જ ગ્રેજ્યુઅલી પ્રાઇમરીમાંથી ટેન્થમાં મતલબ આવશે અને મેટ્રિકની એક્ઝામ મતલબ પાસ કરી અને આઈધર ડિપ્લોમામાં જાય અથવા ટ્વેલ્થ કરે તો એ બધા વિદ્યાર્થીઓના જે વિચારોમાં તમે જે લોકો સાયન્સના બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ આપો છો એને કારણે જ આપણને એ રિઝલ્ટ મળે છે તો ક્લાઇમેટ ચેન્જ એ કેવું છે કે કોઈ સબ્જેક્ટ નથી એ કોઈ એક વિષય નથી પણ એક ફિનોમિના છે એક ઘટના છે એ એ બને છે એને કારણે દરેક વિષયો ઉપર એની અસર થાય છે 
એ પછી એગ્રીકલ્ચર હોય વોટર રિસોર્સીસ હોય બાયોડાયવર્સિટી હોય વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ હોય કે પછી આપણું હાઉસિંગ હોય વોટર અને વેસ્ટ વોટર હોય પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ હોય એનર્જી હોય ઇલેક્ટ્રિસિટી એ બધા જ વિષયોમાં ક્લાઇમેટ ચેન્જની અસરો છે અથવા તો એ એના નિમિત્ત છે મતલબ કે એના કારણે ક્લાઇમેટ ચેન્જ થાય છે તો હાલના સમયમાં આ જે છે આપના માધ્યમથી હું જાણવા માગું છું કે ક્લાઇમેટ ચેન્જની લોકોમાં સમજ શું છે અથવા તો લોકો એને કેવી રીતે લે છે અને ખાસ કરીને બાળકો છે એ કયા લેવલથી અથવા તો કયા સ્ટાન્ડર્ડથી આ વસ્તુ પ્રત્યે આકર્ષાય છે અથવા આ વસ્તુ સમજવાનું એની માનસિક એનો વિકાસ એટલો થયો હોય છે કે આ વસ્તુ એ સમજી શકે તો એમાં આપને કોઈને કોઈ ફીડબેક છે કે ક્યારે આ વાતની ચર્ચા શરૂ થાય છે અથવા નો ડાઉટ બાળક તો ઇવન નર્સરીમાં હોય ત્યારથી એ રેઇન વોટર ક્લાઉડ એ બધા વસ્તુથી પરિચિત થવા માંડે છે પણ જે સમસ્યા છે અથવા તો જેની ઉપર આપણે રિઝલ્ટ જોઈએ છે એ વસ્તુથી એ ક્યારે પરિચિત થતું હોય છે છઠ્ઠા અથવા આઠમા ધોરણથી હવે એમાં પણ બે એપ્રોચ છે કે ખરેખર આપણે બહુ હોપફુલ રહી અને એમને આ વિષય સમજાવવો જોઈએ કે એમને ગભરાવી દઈને આ વિષય સમજાવવો જોઈએ ગેમ્સ કેમ કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ નો વિષય એવો છે ને કે જયારે આપણે આઈપીસીસી ના રિપોર્ટ ની કે એની વાત કરીએ ને કે કોઈ સિનારીઓની તો ખરેખર એટલું અલાર્મિંગ સિચ્યુએશન છે કે અવર નેક્સ્ટ જનરેશન આર એટ સ્ટેક રિયલી એ લોકોનો સર્વાઇવલ જે છે એ તો આપણે એને એવી કોઈ વાત જે છે એ બહુ નક્કર લેવલે એમનામાં ઇમ્બાઈબ કરવી જરૂરી છે આપણે આ વિષય છે એને બિલકુલ છોડી શકીએ એવું નથી આ એને સમજ આપવી જરૂરી છે અને આ વિષય એવો વૈશ્વિક વિષય છે કે એને ગ્લોબલાઇઝ એંગલ પણ એનો આપવો એટલો જ જરૂરી છે અને બીજું એ લોકોના બિહેવિયરમાં એમના લાઈફસ્ટાઇલમાં કેમ કે કદાચ આપણે લોકો સ્કૂલમાં ભણતા હતા ઇવન હું ભણતો હતો ત્યારે મને યાદ છે કે કોઈ એક પેન્સિલની મહિનામાં એકવાર પણ ગિફ્ટ આવે ને તો એ આનંદ થતો હતો અને યાદ રહેતું હતું કે મને આ ફ્રેન્ડે એના જન્મ દિવસે આ વસ્તુની ગિફ્ટ આપેલી પણ મારી ડોક્ટર છે ને અત્યારે બીજા સ્ટાન્ડર્ડમાં છે એની માટે પેન્સિલ રબર શાર્પનર પેન બુક એની કોઈ વેલ્યુ જ નથી એને કોઈ એક્સાઇટમેન્ટ નથી એનું અને આ વસ્તુ કદાચ તમે બધા જ જોતા હશો અને એવું નથી કે મધ્યમ વર્ગનો પરિવાર હોય તો ચોક્કસ કદાચ થોડો રિસોર્સફુલ હોય પણ ઇવન એ સિવાયના પરિવારોમાં પણ હવે કદાચ આ બધી વસ્તુની એટલી બધી અછત નથી અથવા તો એ ઘણું બધું એક્સેસિબલ છે એટલે આમ જોવો તો આ ઘટના સારી છે કે ખરાબ છે આ વિકાસ છે કે વિનાશ છે એ આપણને સમજાતું નથી મતલબ કે આપણે જે રિસોર્સીસ નો ઓપ્ટિમાઇઝ યુઝ છે એ કરી નથી રહ્યા અને આ લાઈફસ્ટાઇલ છે એ આપણે બધા એડોપ્ટ કરી રહ્યા છીએ અને એ લાઈફસ્ટાઇલ નું રિઝલ્ટ જ ક્લાઇમેટ ચેન્જ છે એટલે આનું રિલેશન કેવું છે કે એક પેન્સિલ રબર અથવા એક નોટબુક અથવા એક પેન પેપર થી શરૂ થઈ અને આખી લાઈફસ્ટાઇલ ઉપર એવું છે કે હવે દરેક વસ્તુ આપણે ઓનલાઈન ઓર્ડર કરીએ છીએ એટલું બધું પેકેજિંગ મટીરિયલ આવે છે સ્વીગીમાં પીઝાનું વજન હશે એની કરતા વધારે એની સાથે આવતા ખોખા પછી અલગ અલગ ટાઈપના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ મતલબ ચીલી ફ્લેક્સ ને બીજી બધી વસ્તુના પેકેટ્સ પછી કેચઅપ અને પાછું એની સાથે એ લોકો આપણને હાથ લૂછવા માટે પેપર નેપકીન તો આ બધી વસ્તુઓ આપે છે જે વી ડોન્ટ નો જરૂરી છે કે નથી પણ આ સમયની સાથે આપણે જીવી રહ્યા છીએ અને સરકારનું બી એક લિમિટેશન છે કે કેટલી વસ્તુ ઉપર એ કંટ્રોલ કરશે અને કેટલી વસ્તુ ઉપર એ વોચ રાખશે પણ જ્યાં સુધી લોકોનું બિહેવિયરલ લોકોના જે એજ્યુકેટ થવાનું છે મતલબ કે આપણે ત્યાં ઘણા વડીલો કહેતા હતા ને કે એક શિક્ષણ હોય છે ને એક બીજી કોઠા સૂઝ હોય છે અથવા તો એક એનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય છે તો આપણે એ બે વસ્તુનું બેલેન્સ કરવાનું છે હવે આ ન્યુ એજ્યુકેશન પોલિસીના સમયમાં કે જ્યારે આપણે 
ઘણી બધી ભારતીયતાની વાતો કરીએ છીએ ઘણી બધી આપણી પરંપરાની વાતો કરીએ છીએ અમારા વિભાગે પણ એક ગુજરાતની પરંપરા કરીને એક આખી બુક લોન્ચ કરી છે કે જેમાં કેટલી બધી એવી ટ્રેડિશનલ પ્રેક્ટિસીસ હોય કે આપણે એક પાણીના રાખવાના જગ્યાને પણ એક વાવ કે એની ઉપર આખું સ્થાપત્ય બનાવીને સેલિબ્રેટ કરતા હોઈએ રાણીની વાવ હોય કે અડાલજની વાવ હોય કે દાદા હરીની વાવ હોય કે એવી ઘણી બધી આપણા દરેક જગ્યાએ છે પછી આપણે એટલું બધું ફૂડને પણ રિસ્પેક્ટ આપીએ છીએ આપણે એનો એટલો બધો સારી રીતે વપરાશ કરીએ છીએ આપણા ઘરમાં કાપડ વગેરે હોય તો એ છે મસોતું બને કેમ કે મસોતાનો કોઈ સમાનાર્થી શબ્દ ઇંગ્લિશમાં છે જ નહીં કેમ કે એ કલ્ચર જ નથી એમનું અને એ લોકો ત્યાં સુધી પહોંચ્યા જ નથી એની માટે ચોક્કસ એમની પાસે ન હોઈ શકે પણ આપણે તો એ કાપડના અલગ અલગ ઉપયોગના એટલા બધા શબ્દો છે અને એનાથી આપણે સમૃદ્ધ છીએ તો એ બધી આપણી પરંપરા છે પણ બાળકો છે એને ગર્વભેર કઈ રીતે સ્વીકારે અને એક એમાં એમને કઈ સારું કર્યાનું કઈ રીતે ભાન થાય અથવા તો રિસ્પેક્ટફુલી કઈ વસ્તુની ના પાડી શકે કે ભાઈ મારી પાસે પેન છે મને હમણાં જરૂર નથી કોઈ ગિફ્ટ આપતું હોય તો પણ એને કઈ રીતે ના પાડવી કેમ કે મેં જોયું છે કે હવે આ બધી વસ્તુ ચોકલેટ આપવી કે આવી બધી જે વસ્તુ હોય છે એ વર્ષો સુધી એક બહુ સારું સિમ્બોલ હતું અને હવે એ જ સિમ્બોલ આપણું બર્ડન બની રહ્યું છે આપણા કલ્ચરમાં બધે જ એટલે આઈ ડોન્ટ નો તમે લોકો કદાચ સારી રીતે એને કહી શકશો પણ એને કઈ રીતે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવું મારો મુખ્ય મુદ્દો એ જ છે કે હું આપને કદાચ કઈ શીખવાડું અથવા કહું એની પહેલા હું આપની જોડેથી કંઈક શીખી લઉં કે જેથી કરીને આપણે એને મેઇન સ્ટ્રીમ કરી શકીએ એટલે મેં અમે એક બીજું પણ વસ્તુ વિચારી છે કે ક્લાઇમેટ ચેન્જનો કરિક્યુલમ બનાવી અને આપે કહ્યું એમ છઠ્ઠા ધોરણથી કે એવી રીતે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવો પણ એને પણ થોડું ઇનોવેટિવલી કરવું કે આપણે જોયું હશે કે ગુજરાતી ભાષાનો વિષય ગુજરાતી ભાષા છે અને એમાં એક હોય છે કે ભાઈ નિબંધ લેખન પત્ર લેખન તો પત્ર લેખનમાં એક કઝિન બીજા કઝિનને પત્ર લખે છે કે એણે કરેલી કચ્છ જિલ્લાની મુલાકાત તો એ કચ્છ જિલ્લાના ટુરિઝમને પ્રમોટ કરી શકે એવું કન્ટેન્ટ હોઈ શકે એમાં અને એ ગુજરાતીનો પાઠ હોઈ શકે એવી રીતે ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને પર્યાવરણ વિષય તમે જોશો તો અત્યારે જેટલી બધી ગવર્મેન્ટની એક્ઝામ્સ લેવાય છે અથવા ટેન્થ ટ્વેલ્થ લેવલના જે પણ વિષયો હોય છે એમાં આ વિષય સહજતાથી આવતો હોય છે પણ એમાં પણ આપણે કઈ રીતે લેંગ્વેજમાં પણ આ બધી વસ્તુને લઈ શકીએ કે જેથી કરીને એક નવો વિષય શીખવાડવાની જરૂર ના પડે પણ એક્ઝિસ્ટિંગ સિલેબસમાં જ ક્લાઇમેટ ચેન્જનો કમ્પોનન્ટ છે એ ઇનફ સારી રીતે આવી જાય ઇવન ગણિત છે વિજ્ઞાન છે અને પર્યાવરણ તો હોય જ છે અત્યારે વિષય પણ એમાં જ આપણે આને કઈ રીતે સાંકળી શકીએ એ વિશે વિચારવાની જરૂર છે મારો મુખ્ય વિષય આજના ટોકનો તો સ્ટેટ એક્શન પ્લાન ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જનો છે જે રીતે ફર્સ્ટ સ્લાઇડમાં હતું એ રીતે પણ આપણો જે આખા વર્કશોપનો જે ટોપિક છે એના સંબંધે હું થોડું વાત કરવા માગતો હતો એટલા માટે મેં એ રીતે શરૂ કર્યું તો આપણું જે વિઝન છે ગુજરાત સરકારનું ટુ બિલ્ડ અ સસ્ટેનેબલ એન્ડ ક્લાઇમેટ રેઝિલિયન્ટ ફ્યુચર એડોપ્ટિંગ અ લો કાર્બન પાથવે ફોર ગુજરાત સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ઇન્કલુઝિવ ગ્રોથ તો નો ડાઉટ વી વોન્ટ ડેવલપમેન્ટ એટલે એમાં કોઈ ડિનાય નથી કે આપણે ડેવલપમેન્ટને ઈચ્છતા નથી વી રિયલી રિક્વાયર ડેવલપમેન્ટ ટુ હેપન બટ ઇન અ વે સો દેટ ઇટ બિકમ સસ્ટેનેબલ અને ઇન્કલુઝિવ ગ્રોથ એટલે સમાજના તમામ તબક્કાઓનો ગ્રોથ થાય એવું નહીં કે અમુક જે લોકો છે એને બધું એક્સેસ મળે અને એ લોકોનો વધારે ગ્રોથ થાય અને જ્યારે જે ગરીબ લોકો છે અથવા તો વલનરેબલ લોકો છે અથવા ઓછા પ્રિવિલેજ લોકો છે એનો ગ્રોથ ના થાય તો એના માટે આપણે લો કાર્બન પાથવેઝ મતલબ કે એમિશન કઈ રીતે ઘટે અને જે એમિશન થયેલું છે ક્લાઇમેટ ચેન્જ જે ઓલરેડી થયેલું છે એ એને આપણે એડોપ્ટ થઈએ હવે આમાં મિટિગેશન એવું કોઈ શબ્દ સાંભળ્યો છે કોઈ હું છે ને થોડી ટર્મિનોલોજી ની બાબતે પણ ચર્ચા કરવા માગુ છું ક્લાઇમેટ ચેન્જ ની સંબંધિત જે પરિભાષાઓ વપરાય છે અને મને ખ્યાલ નથી એ 
એ પારિભાષિક શબ્દો બાળકોના કરિક્યુલમમાં કે એમાં અત્યારે એક્ઝિસ્ટ કરે છે કે નહીં અને કદાચ કરતા હોય તો તમે મને ચોક્કસ કહેજો તો મિટિગેશન અથવા શમન એના વિશે કોઈને ખબર છે કે વોટ ડઝ ઇટ મીન બેઝિકલી આઈ કેન હેવ ટુ ટાઈપ્સ ઓફ એક્ટિવિટીઝ હું બે પ્રકારના ક્લાઇમેટ એક્શન કરી શકું એક એક્શન છે એ ક્લાઇમેટ ચેન્જ એડોપ્ટેશનનું હોઈ શકે અને બીજું એક્શન છે ક્લાઇમેટ ચેન્જ મિટિગેશનનું હોઈ શકે તો એડોપ્ટેશન શું છે અને મિટિગેશન શું છે એના વિશે કોઈ ને કઈ થોડો ઘણો ખ્યાલ હોય લેમેન લેંગ્વેજમાં બી અથવા તો એવું ક્યાંય આવે છે આપણા ભણવા ભણાવ ભણવા ભણાવવામાં ઇટ્સ અ થિયોરેટિકલ એપ્રોચ લોકોને એની સાથે કઈ બહુ લેવા દેવા નથી હોતા કે મેં એલઈડી લેમ્પ લગાવ્યો તો મેં એડેપ્ટેશન કર્યું કે મિટિગેશન કર્યું મેં સોલર પેનલ લગાવી તો મેં એડેપ્ટેશન કર્યું કે મિટિગેશન કર્યું કે પછી મેં ટોયલેટનો યુઝ કર્યો તો વેધર ઇટ ઇઝ ક્લાઇમેટ ચેન્જ એડોપ્ટેશન એક્શન અથવા મિટિગેશન એક્શન કે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના છે તો ડઝ ઇટ અ ક્લાઇમેટ એક્શન અથવા તો ક્લાઇમેટ રિલેટેડ સ્કીમ છે સરકારની પ્લીઝ એડોપ્ટેશન મિટિગેશન પર પછી આવું છું પણ સર ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત કરી તો તમે આવું છોકરાઓને ભણાવો કે આટલા આટલા મેઝર્સ લેવાથી વોટરનું કન્ઝમ્પશન ઘરે ઘટાડી શકાય તો તમારું આમ એવરેજ ધારણા શું છે એવું એવું છોકરાઓ કરે છે અથવા તો એવું શું કરવામાં આવે કે જેથી કરીને આ ભણેલું એ લોકો એમના લાઈફમાં અમલમાં મૂકે એમાં શું ગેપ છે ઇન્ફોર્મેશન તો આપણે આપી આપણે આપણે એમને પ્રયત્ન કર્યો કે આપણે એમને કોઈ ટર્મિનોલોજી સમજાવી પણ એ ટર્મિનોલોજી સમજ્યા પછી એમના લાઈફમાં એમના બિહેવિયરમાં એ એ ખરેખર ચેન્જ સ્વરૂપે આવે અથવા તો કેટલી આવે છે અને એ આવે એના માટે શું ખૂટે છે એનું કઈ આપ કહી શકો તો મને ખ્યાલ નથી ગ્રામ્ય કક્ષાએ જે આપણી શાળાઓ હોય છે અથવા તો જે સરકારી સ્કૂલો હોય છે એમાં તો પેલી કમિટી પણ હોય છે સ્કૂલની કમિટી એસએમસી પછી એમાં સભ્યોમાં પંચાયતના લોકો પણ હોય વાલીઓ પણ હોય તો એ કમિટીમાં પહેલાં તો મિટિંગ જ આઈ ડોન્ટ નો થતી હશે કે નહીં અને જો થતી હોય તો ઇટ્સ જસ્ટ એ ફોર્માલિટી એમાં કોઈ આવા મુદ્દાની ચર્ચા થાય કે એવું કોઈ સ્કોપ ખરો એટલે એ સિસ્ટમેટિકલી કરવો જોઈએ હવે હું મારા વિષય પર ફરી આવું તો એડોપ્ટેશન એટલે અનુકૂલન અને મિટિગેશન એટલે શમન તો એમાં બેઝિકલી એવું છે કે અમુક કન્ટ્રીઝે એમના ડેવલપમેન્ટ માટે હિસ્ટોરિકલી ખૂબ બધું એમિશન કર્યું છે અને આપણે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ નો ડાઉટ ઇન્ડિયાનું અત્યારે પર કેપિટલ એમિશન વર્લ્ડનું એવરેજ કરતાં બી ઓછું છે વર્લ્ડની એવરેજ કરતાં પણ આપણું પ્રતિ વ્યક્તિ ઉત્સર્જન જે છે ગ્રીન હાઉસ ગેસીઝનું એ ઓછું છે એટલે જે પણ આપણે એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન કરીએ છીએ મતલબ કે રિન્યુએબલ એનર્જીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અથવા બેટરી ઓપરેટેડ વ્હીકલ આપણે એડોપ્ટ કરીએ છીએ 
ઇવન પ્લાન્ટેશન કરીએ છીએ કે જે ઓલરેડી જે વાતાવરણમાં રહેલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એને શોષે છે તો એ બધા એક્શન છે કેવા છે મિટિગેશન એક્શન અને મિટિગેશન એક્શનમાં ગુજરાત છે એ સમગ્ર દેશમાં બહુ આગળનું સ્થાન ધરાવે છે કેમ કે ગુજરાત ઇઝ રિયલી બ્લેસ્ડ કે આપણે ત્યાં બહુ સારું સનશાઈન છે બારે માસ આપણે ત્યાં સોલર રેડિયેશન આવે છે અને વી હેવ અ વેરી હ્યુજ કોસ્ટ લાઇન સિક્સટીન હંડ્રેડ કિલોમીટર લોંગ કોસ્ટ લાઇન છે આપણું દરિયા કિનારો છે એના કારણે વિન્ડ પણ બહુ સારું આપણે ત્યાં અવેલેબલ છે એટલે સોલર એનર્જી અને વિન્ડ એનર્જી એ બેઉમાં ગુજરાતનો બહુ સારો પ્રોગ્રેસ છે એને આપણે મિટિગેશન એક્શન કહેવાય કેમ કે જેટલું આપણું કોલ અથવા તો ગેસ એવા ફોસિલ ફ્યુઅલ ઉપરનું ડિપેન્ડન્સ છે એ આપણે ઓછું કરી રહ્યા છીએ અને આપણું રિન્યુએબલ એનર્જીનું ડિપેન્ડન્સ છે વધારી રહ્યા છીએ એટલે એ થયું મિટિગેશન એક્શન હવે બીજું છે એડપ્ટેશન તો એડપ્ટેશન એક એવી વસ્તુ છે કે જે વસ્તુને સ્વીકારવાની છે કે જે ગ્લોબલી ઓલરેડી ક્લાઇમેટ ચેન્જ થયો છે અથવા થઈ રહ્યો છે તો એમાં આપણે કઈ રીતે આપણું સર્વાઇવલ કરવું કે ફ્લડ આવે સાયક્લોન આવે એટલે કે ડિઝાસ્ટર્સ આવે અને ડિઝાસ્ટરની સાથે સાથે સ્લો ઓનસેટ ઇવેન્ટ બી એટલી જ અગત્યની છે સ્લો ઓનસેટ ઇવેન્ટ એટલે શું કે જે ધીમે ધીમે બની રહેલી ઘટના છે જે આપણને નજરમાં નથી આવતી હવે કોઈ વ્યક્તિ છે એ રોજ પોતાનું ફેસ અથવા તો પોતાનું શરીર કાચમાં જોતું હોય તો એને ખ્યાલ ના આવે કે એનું વજન વધી રહ્યું છે પણ પાંચ વર્ષ પહેલાનો ફોટો જોવે અને પછી અત્યારે જોવે તો ખબર પડે કે ભાઈ આપણે તો બહુ વજન વધી ગયું એવું જ છે ટાલ પડવાનું કે ધીમે ધીમે થોડા થોડા વાળ ખરતા હોય તો ખ્યાલ ના આવે પણ જયારે એક લાંબા સમય પછી આપણે એનું તફાવત જોઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ તો ટાલ પડી ગઈ એમ તો એ સ્લો ઓનસેટ ઇવેન્ટ છે કદાચ જે વ્યક્તિ છે એને ખબર નહીં પડે પણ એના મિત્ર હશે કે જે અમુક વર્ષો પછી એને મળે તો એ ચોક્કસ ઓબ્ઝર્વ કરી શકશે કેમ કે એ રોજ ધીમે ધીમે થતી ઘટના છે તો દરિયાઈ સપાટીમાં વધારો પછી ગ્લેશિયરનું મેલ્ટ થવું પછી વરસાદની પેટર્નમાં ચેન્જ થવો પછી સેલિનિટી ઇન્ક્રેસ થવી આ બધા જે ઘટનાઓ છે અથવા તો ટેમ્પરેચરનું રાઇઝ થવું ગ્લોબલ એવરેજ જે ટેમ્પરેચર વધી રહ્યું છે એ બધા સ્લો ઓનસેટ ઇવેન્ટ છે અને બીજા ડિઝાસ્ટર છે કે તો તે જેવું વાવાઝોડું આવ્યું કે સાયક્લોન આવ્યું કે એકદમ ફ્લડ આવ્યું કે ધરતીકંપ થયો તો એ ડિઝાસ્ટર્સ તો આપણે સિંગલ ઇવેન્ટમાં ઓળખી જઈએ અને એના રિલીફ પેકેજ બી હોય છે કે કચ્છમાં ધરતીકંપ આવ્યો તો આપણે જોયું હશે કે બહુ બધા એનજીઓ આવી ગયા બહુ બધા રિલીફ મેઝર્સ આવ્યા પણ સ્લો ઓનસેટ ઇવેન્ટ તરફ કોઈનું ધ્યાન નથી જતું કે ડેઝર્ટિફિકેશન કે ડેઝર્ટનું વધવું અથવા તો આપણી સોઇલ માંથી કાર્બન નું ઘટવું અથવા તો વૃક્ષો નું આચ્છાદન ઘટવું એ જયારે આપણે સેટેલાઇટ ઇમેજ થી અથવા તો લાંબા સમયે જયારે આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને આ તફાવત દેખાય છે તો એનાથી એડોપ્ટ થવાનું છે મતલબ કે જે આ બધી ઘટનાઓ ઘટી રહી છે એને રોકવાની બી છે અને સાથો સાથ એડોપ્ટ બી થવાનું છે હવે વરસાદ બહાર પુષ્કળ છે અને મારે કશે જવું છે તો હું વરસાદને સ્ટોપ નથી કરી શકવાનો પણ હું મારી છત્રી તો ચોક્કસ ખોલી જ શકવાનો છું કે જેને કારણે હું એટલીસ્ટ મારું કામ છે એને મેનેજ કરી લઉં તો આપણે જે આપણી પોપ્યુલેશન છે એને બેઉ કામ કરવાના છે એમને નો ડાઉટ મિટિગેશનમાં પોતાનું કન્ટ્રીબ્યુશન આપવાનું છે સરકારી પોલિસીઝ બી એવી બનાવવાની છે કે જેથી મિટિગેશન થાય અને એટ ધી સેમ ટાઈમ એડપ્ટેશન એવી વસ્તુ છે કે જે લોકોએ કરવાની છે હવે કોઈ વ્યક્તિ છે કોઈ ખેડૂત છે વર્ષો સુધી ખેતરમાં કપાસનો પાક લેતો હોય પણ પછી એનું ખેતર એ કન્ડિશનમાં ન રહ્યું હોય કે એમાં કપાસનો પાક લઈ શકે તો એને પોતાએ બદલાવવું પડે તો એ બદલાય અને નવો કોઈ ક્રોપ છે એને એડપ્ટ થાય તો એને એડપ્ટેશનની ઘટના કહેવાય બનાસકાંઠાની અંદર એક ગેનાભાઈ કરીને છે એમને પદ્મશ્રી એવોર્ડ પણ મળ્યો છે તો એમણે ત્યાં આગળ દાડમની ખેતી એડોપ્ટ કરી જ્યાં ડીસામાં દાડમ થતા જ નતા પણ પછી એમને એ પ્રયત્ન કર્યો અને શીખ્યા કે કઈ રીતે થાય તો એક્સટર્નલ ક્લાઇમેટમાં આપણે બીજો કોઈ સડનલી ફેરફાર નથી કરી શકવાના ત્યારે આપણે એડપ્ટેશન કરીએ એટલે એ બેઉ વસ્તુ જે છે એના ઉપર આપણે કામ કરવાનું છે પછી ભારત સરકારે પણ આ વસ્તુને અગત્યતાને સમજી અને નેશનલ એક્શન પ્લાન બે હજાર આઠમાં બનાવ્યો છે એમાં આ બધા ઘટકો છે એના 
सोलर मिशन है एनर्जी एफिशियंसी मिशन है सस्टेनेबल हेबिटेट मिशन है इट इज रिलेटेड टू अर्बन पीछे वॉटर मिशन है हिमालयन इकोसिस्टम एक अलग मिशन है जो गुजरात ने लागू नहीं पड़त पीछे ग्रीन इंडिया मिशन है एग्रीकल्चर न मिशन है स्ट्रेटेजिक नॉलेज पेरिश एग्रीमेंट में पी ए रीतनी बात थी केम के मैं आपने कहू एम आप ग्लोबल सर्कमस्टन्सीज विद्यार्थी ने समझा जरूरी है केम के क्लाइमेट चेन्ज ना विषय एवो है कि जेनी कोई बाउंड्री अथवा बॉर्डर नहीं हमें अँ आग साबरमती नदी में ज वोटर पॉल्यूशन हो तो साबरमती नदी आजूबाजू विस्तार ज प्रश्न है सॉइल में क्या पॉल्यूशन हो तो ये बनी सके लोकल कंटामिनेशन हो तो त्यान ज प्रश्न हो दिल्ली हवा गुणवत्ता है तो ये दिल्ली ज प्रश्न है एमिशन एवं वस्तु है कि जेनी कोई बॉर्डर नहीं हिस्टोरिक एमिशन अमेरिकाए एन प्रोग्रेस करने कर अथवा चाइनाए कर बदोज एमिशन जो है वातावरण में भड़ी गयु कारण समग्र विश्वना एटमोस्फियर अंदर ए ग्रीन हाउस गैसेस एट्ले बीजी बड़ी समस्याओं कम्पेरिजन में कदाच आतंकवाद है तो ये कश्मीर की समस्या है अथवा तो एट्ला रीजन की है आ क्लाइमेट चेन्ज एवं समस्या है कि जो वैश्विक है मतलब के एवरीवेर इट इज सम इफेक्ट ए पी अमदावाद जिलो हो अमरेली जिलो हो कच्छ जिलो हो डांग जिलो हो गुजरात में भी बदेज है भारत में कोई राज्य में एवं नहीं कि क्लाइमेट चेन्ज की असरो ना हो अथवा विश्व कोई एवं देश नहीं कि ज्या क्लाइमेट चेन्ज की असर न हो वेधर इक्वेटोरियल हो ट्रॉपिकल कंट्री हो कोई भी कॉन्टिनेंट में आएल होफ्रिकन कंट्री हो यूरोपियन कंट्री हो तो आज वस्तु है विद्यार्थी में समझ आ जरूरी है एना ग्लोबल एफर्ट्स जरूरी जरूरी है हम पेरिश एग्रीमेंट में बढ़ा कंट्रीज एग्री थी गया है खाली एक अमेरिका नहीं थे तो एना एक वैश्विक फलक पर असरो स्ट्रॉंगली इम्प्लिमेंट नहीं थी रू एट कंसेंस बनवु बधा विश्व पी एड्रेस करे ए बधु जरूरी है अमुक ग्लोबल कन्वेन्शन खूब सारी सफलता मिली है तमने कोई ने ख्याल से क्यों कन्वेन्शन के जेने कारण वी कूड रियली गेट डिजाइड रिजल्ट एट अपने जो इच्छता था परिणामों मैया चेन्ज थ क्लाइमेट चेन्ज सीवाय पर्यावरण ना प्रश्न है यस सर ओजोन तो ओजोन जे ओजोन डिप्लिटिंग सब्सटन्सीज ओडीएस ने कारण थतु तो एम मेनली रेफ्रिजरंट्स था अने रेफ्रिजरंट्स से लोग बदलाया सीएफसी एच एफ सी गैसेस एने कारण ये प्रश्न हो तो बदीज इंडस्ट्रीअल प्रोसेसिज में के रेफ्रिजरंट्स में ज्या ज्या उपयोग तो ये ओछो कर तो ओजोन गाबड़ा से रिकवर थी शक्या शा कारण थी सकू कदाच कोई पांच कंट्री एवं नक्की कर ओजोन मुवमेंट में जोड़ू नहीं अथवा मॉन्ट्रीअल प्रोटोकॉल हो ओजोन डिप्लिटिंग सबस्टन्सीज एने फॉलो नहीं करव तो ते शू कर सको कहीं ना कर सको तो एम कंसेंस जरूरी है एवं क्लाइमेट चेन्ज में कंसेंस जरूरी है तो क्लाइमेट चेन्ज है यगनीस सौ बाणु में स्टोकहोम कन्वेन्शन में त्र इंटरनेशनल कन्वेन्शन थे क्लाइमेट चेन्ज पर यूएनएफ ट्रिपल सी थी युनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेन्ज क्योटो प्रोटोकॉल थोड़ा सत्ताणु में थोड़ा पीछे पेरिश एग्रीमेंट थोड़ा जो बेहजार पंदर में थे ये बे वे केव तफावत है कोई ने खबर है क्योटो प्रोटोकॉल है टॉप डाउन एप्रोच वालो तो एम बधा कंट्री ने कहम कि आटलू एमिशन घटाड़ू है ये असफल थोड़ा प्रोटोकॉल में जो मंडो राख्या था एम कोई कंट्रीए मतलब कर प्रयत्न कर डिजायर्ड रिजल्ट ना मू एट पेरिश एग्रीमेंट लाया पेरिश एग्रीमेंट में शू कीधु तब के कर सकसो ए क्यों हम हूँ आपने कहू छू कि भाई ते पचास पाना लेसन करजो ते लोग कहम एट सांभी लीधु मेहनत भी कर घना लोग पंदर पाना सुधी पहुंची सक्या घना पीस पाना सुधी पहुंची सक्या पूरु ना थू तो पी ए संजोग में टीचर शू करे तो भाई हम ते नक्की करो कि भाई के करो अथवा तो ते पोता डेडलाइन नक्की करो कि भाई के दिवसों में आ करशो तो ये पेरिश एग्रीमेंट में 
टॉप डाउन बॉटम अप एप्रोच थोड़ा एम कहम के दरक कंट्री पोता नेशनली डिटर्मीन कंट्रीब्यूशन नक्की करे ए पोते राष्ट्रीय रीते नक्की करे कि तरू शू कंट्रीब्यूशन रह इंडिया आ रीते एनडीसी कर इंडिया शू कर बेहजार बीस में एनडीसी ने रिवाइज कर हमें कोई सांभ्यू से आप एनडीसी रिवाइज थे कैबिनेटे अप्रूवल आप छापा कोई नजर गई हो तो म के आप जो टार्गेट्स बेहजार पंदर में जाहिर कर बेहजार वीस एक में एम अमुक टार्गेट्स आप ऑलरेडी अचीव कर दीदा एने कारण बेहजार एक समिट थे सीओपी ट्वेंटी सिक्स ग्लेसगो में ते अपना प्रधानमंत्री पंचामृत आप पंचामृत में आप फरी एम्बिशियस टार्गेट्स है एना तरफ जसू एवं बात करी एट एम खास कर पुनः प्राप्य ऊर्जा की बात करी के आप हज़ार तीस सुधी में पांच सौ गीगावॉट पुनः प्राप्य ऊर्जा हासिल कर पीछे अपनी अर्धी इलेक्ट्रीसिटी से आप रिन्युएबल एनर्जी में मेलवीशू ट्वेंटी सेवंटी सुधी में नेट जीरो तरफ जाइशू तो नेट जीरो शू है कोई ने खबर है जी ना बराबर सोर्स सींक जिला ग्रीन हाउस गैसीज सोर्सीस एटली जेनी सींक होचरल सींक मतलब के एब्सोर्ब थी जाए साइक्लिक प्रोसेस में आ जाए सीस्टम हसे एवं तो घना बदा उपायों से हूँ अत्य उदाहरणों में जवा करता ए कंसेप्ट शू है थीओरेटिकली वॉट डज नेट जीरो मीन्स ए, ए विषय पर अत्य फोकस करने मागू छू तो एम एवं है कि विश्व में व्यवहार बंद नहीं थी जवा विश्व में लोग से एर ट्रावल करे अथवा गाड़ी चलावे अथवा बीजा वाहनों से तो ये चालूज रहना है वपराश चालूज रहो एम आप परिवर्तन ला सकी कि कदाच इथेनोल पर अथवा बायोडीजल पर आप मूव कर दूसू जो लिक्विड फ्यूअल है फॉसिल फ्यूअल जगह सॉलिड फ्यूअल है यहाँ पर बीजा ऑप्शन्स आप लाशू ग्रीन हाइड्रोजन इज एट ए, ए बदात करे तो आ जो नेशनल एक्शन प्लान है यू आप स्टेटन है एक्शन प्लान एम आप रेन्ज ऑफ इश्यूज है एग्रीकल्चर वॉटर हेल्थ फॉरेस्ट सी लेवल राइज एनर्जी एफिशंसी अर्बन डेवलपमेंट वलनरेबल कम्युनिटीज ग्रीन जॉब ए बदा पर आप काम कर रहा छ तो हम हूँ आ बदा में डिटेल में जी सकूँ एम छू पर हूँ एक तमने एडप्टेशन आप रिन्युएबल एनर्जी पोटेन्शियल से मैं जो तमने कहूँ कि आप एट आंकड़ाकीय महिती में अत्य हूँ नहीं जो आप क्या विषयों से कम के वी केन गो इन टू दी डिस्कशन ऑफ फिगर्स के भाई आप क्या पहुँची सकी एम से अत्य क्या पहुँचा छे सो एंड सो फोर्थ पतरे ना जता हूँ अगेन कंसेप्ट पर आवा मागु छू आ विषय एट कि जेमा एडप्टेशन आप अथवा आप तो एम वॉटर रिसोर्सिस एग्रीकल्चर से डिजास्टर मैनेजमेंट है कोस्टल डेजर्ट रिजन्स रूरल अर्बन लाइवलीहूड बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंड हेल्थ तो आ आटला विषयों से एडप्टेशन ने लगता है कि जेमा मैं आपने कहू एम अपने एटू रेजिलियंस क्रिएट करने अथवा एडप्ट थे हम आपने कोई ने कोई प्रश्न पूछो हो तो आप फ्लॉर चर्चा ओपन करिए कम के टाइम समय मर्यादा है अदरवाइज 
આ એટલું બધો રસપ્રદ વિષય છે કે એમાં ઘણી બધી હજી એવી ટર્મિનોલોજી છે કે જે આપણે લોકોને સમજવી જરૂરી છે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ અને એના રિલેટેડ આ બધી ઘણી મતલબ આ વિષયને લગતી આ બધી વાતો કરવાનો મારો મેઇન હેતુ હતો અને હજી ઘણી બધી એવી ટર્મિનોલોજી છે કે જે ઇન્ટરનેશનલ નેગોશિએશનમાં અને અલગ અલગ દેશો જ્યારે આમાં કામગીરી મેં આપને કહ્યું એમ ગ્લોબલી કરવાની આવે છે તો એમાં એક બીજો કન્સેપ્ટ પણ છે એને આપણે સીબીડીઆર કહીએ છીએ કોમન બટ ડિફરેન્શિયેટેડ રિસ્પોન્સિબિલિટીસ એન્ડ રિસ્પેક્ટિવ કેપેબિલિટીસ પ્લીઝ થોડો સમય મેડમ ચાના બ્રેકમાં આપણે જઈએ જ છીએ એની પહેલાં પાંચ એક મિનિટ આ બધા લોકોનું ફરી એટેન્શન કેમ કે મેં જોયું લોકોને અત્યારે બરોબર ઘેન ચડ્યું છે ઊંઘ ને એવું ઘણા બધા લોકોના આંખોમાં ને મોડા પર કેમ કે થાક લાગે એક તો તમે આટલું બધું ટ્રાવેલ કરીને પેઇન લઈને આવ્યા હોય ઘણા લોકોએ ગઈકાલે રાત્રે ઓવરનાઇટ ટ્રાવેલ કર્યું હશે ના એમાં કોઈ એનો ક્રમ નથી ના 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 પ્લીઝ પ્લીઝ એનો આ ચોક્કસ આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડરમાં જ હોવું જોઈએ એ રીતે બી નથી પણ કોઈ લાસ્ટ પ્રાયોરિટી નથી કેમ કે ક્યાંકથી શરૂ કરવું પડે અને ક્યાંક ખરેખર તો આને સર્ક્યુલર આકૃતિ જ બનાવવી જોઈએ જેવી રીતે મેં એસએપીસીસીનું બતાવ્યું હતું એ રીતે એટલે એવું નથી અને કોઈનું વેઇટેજ ઓછું છે વધારે છે એવું બી નથી કેમ કે દરેક વ્યક્તિ માટે અલગ સરકમ સંસિસ છે હું એ જ કહેવા માટે આવી રહ્યો હતો કે ફાર્મર હશે તો ચોક્કસ માટે એની માટે એગ્રીકલ્ચર એનું જે લાઈવલીહુડ છે એ જ વધારે અગત્યનું હશે જો હું કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી ચલાવતો હોઈશ તો મારી મારા જે રો મટીરિયલ છે એ જ મારી માટે અગત્યનું હશે મારે જો ઇલેક્ટ્રિસિટીના આધારે મારું કામ ધંધો ચાલતો હશે તો મારી માટે કદાચ સોલર અને વિન્ડ જેટલા ઇન્ટરેસ્ટના વિષય બીજા કોઈ નહીં હોઈ શકે એટલે એ તો ચોક્કસ છે જ કે કોઈ વ્યક્તિ હશે તો એનું ગૌશાળા કે એવું હશે તો કદાચ એની માટે બાયોગેસ જ ફોકસ હશે અને સોલરમાં ગમે એટલું એડવાન્સમેન્ટ થાય એને એનો ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય કેમ કે એનું લાઈવલીહુડ બાયોગેસ સાથે સંકળાયેલું છે તો એને ચોક્કસ બાયોગેસના વિષયમાં જ રસ પડે અને એવું શક્ય જ નથી કે કોઈ એક સેક્ટરને આપણે ઓછું વેઇટેજ આપીએ અથવા વધારે આપીએ કેમ કે જેવી રીતે આપણા ભાણાની અંદર દાળ ભાત રોટલી શાક ખાલી એકલું શાકથી આપણો ખોરાક ના ચાલી શકે એકલી રોટલીથી બી ના ચાલે એકલી દાળથી બી ના ચાલે આપણે મિનિમમ બહુ વધારે શું કહેવાય કે ગુજરાતી થાળી ના ખાઈએ તો પણ જે આપણી મિનિમમ જે બેઝિક પેલી છે એમાંય બે ચાર વસ્તુઓ તો હોય જ તો એવું જ એનર્જી બાસ્કેટનું બી છે એનર્જી બાસ્કેટમાં બી એકલું સોલર પર બી ના ચાલે એકલું વિન્ડ પર બી ના ચાલે એકલું થર્મલ પર બી નથી ચાલતું હાઇડ્રો પર બી નથી ચાલતું એમાં પણ આપણું મિક્સ એન્ડ મેચ હોય અને દરેકનું એક વેઇટેજ છે દરેકનું એક મહત્વ છે દરેકનું એક પોટેન્શિયલ છે અને સરકાર છતાં બી દરેક વસ્તુ માટે એક એક પોલિસીઝ બનાવેલી જ છે એટલે હું કહેતો હતો સીબીડીઆર કોમન બટ ડિફરેન્શિયેટેડ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ એન્ડ રિસ્પેક્ટિવ કેપેબિલિટીઝ એવો એક યુનાઇટેડ નેશનનો કન્સેપ્ટ છે આ ખાસ આ લખ્યો નથી સ્લાઈડમાં મેં ક્યાંય પણ તમારે નોંધવું હોય તો તમે નોંધી લેજો અને ગૂગલમાં સર્ચ કરવું હોય ટાઈમ મળે ત્યારે કરજો સીબીડીઆર એ શું છે કોમન બટ ડિફરેન્શિયેટેડ રિસ્પોન્સિબિલિટી આપણે બધાની રિસ્પોન્સિબિલિટી કોમન છે ઇવન આ બધા સેક્ટરની હેતુ કોમન છે ક્લાઇમેટ ચેન્જ પણ બધાનું રોલ અલગ છે એમ દરેક કન્ટ્રીઝનું કોમન ગોલ છે સીબીડીઆર માં કોમન બટ ડિફરેન્શિયેટેડ રિસ્પોન્સ ક્લાઇમેટ ચેન્જમાં કે આપણે બધાએ પેરિસ એગ્રીમેન્ટનું જે ધ્યેય છે એ શું છે ઝીરો એમિશન એ સિવાય મહત્વનું ઓબ્જેક્ટિવ છે હા એક આંકડો છે સેન્ટીગ્રેડમાં કે વિશ્વનું તાપમાન છે એ બે ડિગ્રીથી વધુ ન જોઈએ અને એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે દોઢ ડિગ્રીથી વધારે ના વધે તો આપણે ત્યાં સિઝનલ ચેન્જમાં જ પચીસ ત્રીસ ડિગ્રીનો ફેર આવી જાય છે તો આ દોઢ ડિગ્રી શું કામ મેટર કરે છે આપણે શિયાળામાં નલિયામાં કેટલું મિનિમમ ટેમ્પરેચર હોય છે ચાર ડિગ્રી પાંચ ડિગ્રી અને ડીસામાં ઉનાળામાં મેક્સિમમ કેટલું હોય છે અથવા અમદાવાદમાં અડતાલીસ ડિગ્રી સુડતાલીસ ડિગ્રી તો આપણે તો ચાર ડિગ્રીથી લઈને સુડતાલીસ ડિગ્રીમાં જીવીએ જ છીએ તો આ પેરિસ એગ્રીમેન્ટના દોઢ ડિગ્રી માટે આટલી બધી શું માથાકૂટ કરવાની એક્ઝેક્ટલી ઇટ્સ એવરેજ આપણે જે તાવ આવે છે તો એક જ ડિગ્રી 
આપણું ટેમ્પરેચર વધે છે છતાં બી વી બિકમ ડિસ્ફંક્ટ મતલબ મને એક ડિગ્રી તાવ હોય તો હું કદાચ આપની સામે આટલું એક કલાક સુધી બોલી ના શકું તો એ એવો જ એ એકદમ અગત્યનો ઇસ્યુ છે કે ગ્લોબલ સાયકલ આખી છે એ ડિસ્ટર્બ થાય છે તો એની માટે દરેક દેશ પાસે એટલી કેપેબિલિટીઝ નથી દરેક દેશની અલગ અલગ કેપેસિટી છે હવે બની શકે કે ફિનલેન્ડ પાસે વિન્ડની બેસ્ટ ટેકનોલોજી હોય પણ એ દેશ જ નાનો છે એનો ઉપયોગ જ નાનો છે પણ ફિનલેન્ડ ઇન્ડિયાને એ ટેકનોલોજી આપી દે તો ઇન્ડિયામાં એનું બહુ વાઇડ સ્પ્રેડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થઈ શકે આપણે એને એક હજાર ગણું ઉપયોગમાં લઈ શકીએ એક ટુ વ્હીલરની અંદર એક નવો ચેન્જ આવે તો આપણે એને અનેક કરોડો ટુ વ્હીલર છે આપણે ત્યાં તો એને એડોપ્ટ કરી શકીએ એટલે દરેક કન્ટ્રીની પોતાની રિસ્પેક્ટિવ કેપેબિલિટીઝ અને બધાનું કોરસ્પોન્ડિંગ ઇકોનોમિક લેવલ અલગ અલગ છે આજે વિશ્વમાં તમે જોવો તો બધા દેશોની પર કેપિટા ઇન્કમ એક સરખી નથી કોઈ દેશની વધારે છે કોઈ દેશની ઓછી છે ઘણા દેશોએ એડવાન્સમાં એમિશન કરીને એટલું બધું ઇકોનોમિક સ્ટ્રેન્થ હાંસલ કરી લીધી છે કે હવે એ લોકો નેટ ઝીરો ને બધું ઇઝીલી કરી શકે જ્યારે આપણો દેશ છે એ અનેક સમસ્યાઓથી જ્યારે પાસ ઓન થઈ રહ્યો હોય ત્યારે આપણને ચોક્કસ એમાં સમય લાગે અને એટલે જ ક્યોટો પ્રોટોકોલમાં બે લિસ્ટ બનાવવામાં આવેલા હતા ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝનું અને ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝનું અને બેઉને અલગ અલગ ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યા હતા પણ પેરિસ એગ્રીમેન્ટમાં એવું નથી કરવામાં આવ્યું એની બદલે હવે પેરિસ એગ્રીમેન્ટમાં સીબીડીઆર નો એપ્રોચ છે એને હાઈલાઇટ કર્યો છે કે કોમન બટ ડિફરન્શિયેટ બધાની કોમન એ વાત છે કે બધાએ દોઢ ડિગ્રી માટે મહેનત કરવાની છે અને બે થી તો ના જ વધે એવું ચોક્કસ ફૂલ પ્રૂફ કરવાની છે સિસ્ટમ તો બધા દેશો પોત પોતાની રીતે કરે અને ઇટ્સ અ વેરી કોમ્પ્લેક્સ સિસ્ટમ અને નેગોશિએશન્સમાં એ બધું થતું હોય છે હમણાં ગુજરાત વિધાનસભામાં પણ મોક એસેમ્બલી કરેલી કદાચ તમને કોઈને ખ્યાલ હોય તો એક ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા તો એમાં પણ વિદ્યાર્થીઓને વાટાઘાટો કઈ રીતે કરવી ચર્ચામાં કઈ રીતે ભાગ લેવો પોતાના મુદ્દા કઈ રીતે રજૂ કરવા એ બધી તાલીમો આપી અને એમનું એ ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરવામાં આવેલું હતું તો આપણો હેતુ એ જ છે કે નંબર વન કે ચોક્કસપણે ક્લાઇમેટ ચેન્જની વિદ્યાર્થીઓમાં સમજ આવે એ લોકો એનું વિજ્ઞાન છે એ સમજે એનું ફિઝિક્સ છે જે ફિઝિકલ સાયન્સ એટમોસ્ફિયરમાં શું ઘટના ઘટે છે કે જેને કારણે ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ છે એ હીટને ટ્રેપ કરે છે અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ થાય છે એ એમને સમજાય અને એના બીજા બધા અસરો શું છે એના કો ઇફેક્ટ શું છે અને એનાથી બચવા માટે મિટિગેશન એડોપ્ટેશન એ કઈ કઈ ક્લાઇમેટ એક્શનની સ્ટ્રેટેજીઝ હોઈ શકે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના શું રોલ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ એમના તરફથી છે અને અલ્ટિમેટલી એમની લાઈફસ્ટાઈલમાં ને એમના બિહેવિયરમાં કયો ચેન્જ છે ફાઈનલી એડોપ્ટ કરે અને રિસોર્સ એફિશિયન્ટ બને એ લોકો એવી ચોઈસીસ કરે કે જેને કારણે એમિશન ઘટે અને માર્કેટિંગના ઇન્ફ્લુએન્સમાં આવી અને એવી ચીજ એવી વસ્તુઓ જે છે એ ચોઈસ ન કરે એ આખું આ મહેનત છે એટલે એક તરફ આખી કેપિટલિસ્ટ લોબી છે કે જે સતત માર્કેટિંગનું પ્રેશર ઊભું કરે છે અને એક શિક્ષણ જગત છે કે જે બાળકની અંદર વિચાર બીજને એવું વાવે છે કે કોઈ પણ બહારનું એક્સટર્નલ ઇન્ફ્લુએન્સ છે એ કામ ન કરે તો એવું તો શક્ય નથી કે તમે માર્કેટિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીને સ્ટોપ કરો કે ભાઈ તમે મેગીની કે બીજી બધી વસ્તુની એડ ના આપો અથવા તો એને કંટ્રોલ કરો પણ એનાથી વધારે છે કે લોકો અને બાળકો ખાસ કરીને એમના કેમ કે આ એવી એજ છે કે જેમાં ગ્રહણ કરેલા વિચારો છે એ બહુ લાંબે સુધી જાય અને પ્રકૃતિના તત્વોનું મહત્વ એ લોકો સમજે કેમ કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને ખબર જ નથી અમે એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછીએ કે ભાઈ રોટલી કેટલી વારમાં બને છે તો કે મમ્મી લોટમાં પાણી નાખીને લોટ બાંધે અને તવા ઉપર મૂકે એટલે રોટલી તૈયાર પણ એવું નથી એને એ સમજાવવું પડે કે એ ખેડૂત ક્યારે એની વાવણી કરે છે કેટલા સમયમાં એ ઘઉં પાકે છે અમારા ઓનરેબલ જોઈન્ટ સેક્રેટરી તલાટી સાહેબ આવ્યા છે તો એ જે સમજ છે એ બધી બિટવીન ધી લાઇન્સ છે મતલબ કે એ આપણી ટેક્સ બુકમાં ક્યાંય ક્લિયરલી આવા બધા એક્ઝામ્પલ નથી આપ્યા પણ આપણે એ છોકરાઓને એવો માહોલ બનાવી અને 
જ્યારે એ સમજાવી શકીશું આ બધી વાત અને એને મહત્વ સમજાશે કે આ ઘઉં છે એ માત્ર રોટલી છે એ રોટલીનું કન્ઝમ્પશન નથી પણ એની પાછળ હું પાણી એનર્જી સોઇલ અને ખેડૂતની મહેનત એ બધાનું કન્ઝમ્પશન જ્યારે થાય છે ત્યારે આપણે આ ફૂડ છે એને આપણે મેળવીએ છીએ કેમ કે એને ગ્રો કરવામાં ઓબ્વિયસલી એનર્જી બી જાય છે વોટર બી જાય છે ફર્ટિલાઇઝર જાય છે ફર્ટિલાઇઝર ક્યાં બને છે કેટલી વસ્તુ ઇમ્પોર્ટ થાય છે અને ત્યારે આ વસ્તુ આપણા હાથમાં આવે છે તો એ જ મારો મેસેજ હતો કે નો ડાઉટ પોલિસીઝ પ્રોગ્રામ્સ છે પણ હાઉ ટુ રિલેટ ઇટ વિથ યોર ડેઈલી એન્ડ યુ આર ધી બિગેસ્ટ ઇન્ફ્લુએન્સર સોસાયટીમાં શિક્ષકો છે સૌથી મોટા ઇન્ફ્લુએન્સર છે અને મને પણ આજે યાદ હશે કે હું પાંચમા ધોરણમાં મારા કોણ ક્લાસ ટીચર હતા અને ચોથા ધોરણમાં કોણ હતા તો ગમે એટલા જીવનમાં આપણે આગળ વધીએ પણ એ એક આપણી છાપ અમિટ રહેતી હોય છે તો એ સારામાં સારો એનો સદુપયોગ થાય અને કેમ કે હવે બીજા બધા પ્રશ્નો કરતા પર્યાવરણીય પ્રશ્નોનું જે ડોમિનન્સ છે એ ખૂબ આપણા માં વધી રહ્યું છે સમાજમાં જ્યારે અને પર્યાવરણીય પ્રશ્નો જ હવે એકવીસમી સદીના પ્રશ્નો જ્યારે રહેવાના છે ત્યારે આ વસ્તુ વિષય વસ્તુ ઉપર જેટલું આપણે ધ્યાન આપી શકીએ એટલું જરૂરી છે થેન્ક યુ સો મચ તમે બધા થેન્ક યુ સર આપણા સમક્ષ શ્રી બી એચ તલાટી સર આઈએસ જોઈન્ટ સેક્રેટરી ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત જેમનું સ્વાગત મિસ્ટર પાવિત શાહ સાયન્ટિફિક ઓફિસર ગુજકોસ્ટ પુષ્પગુચ્છથી કરશે સૌ તાલીઓથી વધાવી લઈએ દસ પંદર મિનિટનો આપણે ટી બ્રેક લઈ લઈએ ઓડિટોરિયમ ટુ માં હાઈ ટી નું અરેન્જમેન્ટ કરેલું છે બને ત્યાં સુધી જલ્દી આવો એટલું વધારે સારું કેમ કે આપણા સમક્ષ બી એચ તલાટી સર બી છે ને એના પછી આપણે એક ઓનલાઈન લેક્ચર છે વેધર ગીત વિજ્ઞાન પ્રસાર માંથી ઓકે તો જે થોડું જલ્દી કરશો એટલું વધારે સારું
हेलो 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 बोला के लगभग जो मुझसे है हेलो 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 ना लो अच्छे कोई आज को बंद कर दी से स्विच जी काम ना रहती है पैसा दे वो तो स्विच काम ना जन यारा खाई दे भाई बनावानी से कहीं करते नहीं आपड़े भराई दे हेलो करो
हेलो 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 हाँ कौन सी चाउन है हेलो 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 मेरे पति नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते मैं 
Yes. Sir. Yeah, yeah, yeah. Um, at home only. <coughs> Slightly not well, but I think. Uh, <coughs> oh, oh, oh. I think you're good to meet you well. We actually went with her, Science City and uh, Program with her. And Abhi, I just called by our secretary, sir, because uh, Monday, Sunday, we have a program in the booth. So, we have a lot of event management and we have a lot of file files. So, we have a lot of time. And, uh, sir, we have a lot of joint secretary, sir, and he is a very senior IS officer in our uh, climate change department. Mein. तो वो सब अभी आए हैं तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो सर पांच मिनट की बात करेंगे तो वो आप ये फिर यहाँ अच्छे सुन लेंगे हाँ हाँ डेफिनेटली सो ही इज देयर तो हम लोगों को बात पांच मिनट सर आप कर लेंगे हाँ ओके आई थिंक ही इज टॉकिंग तू देयर विथ रेड सर एंड हमारा पुलकेश ही जॉन्सन देयर हाँ पुलकेश Yes, we would like to welcome and our respected guests. Hello, Pilkis. Uh, we would like to welcome our uh, uh, respected the BS Kanati sir and uh, and we request that uh, uh, Farul say have a word with our participants. Unfortunately, I was called uh, uh, for by our secretary sir uh, to have some sort of a discussion on the files for this RSM booth uh, opening. So, we may who so which uh, arrange to. Uh, have a word uh, interaction, brief interaction with the three uh, BS Karate sir. And uh, I am requesting our colleague uh, Jill to offer a bouquet. <clears throat> Namaste, sir. On behalf of uh, Bridge Science City and our Department of Science and Technology, we welcome you, sir. And uh, in fact, I was there, but I just called for uh, our uh, DST secretary uh, because this Sunday we are going to open our regional science center of Bridge. And uh, I have asked for some sort of a file approval and clearance. So I am very sorry I couldn't meet you, but we are very happy and we are very fortunate to have you. And uh, this program is very uniquely designed for, and we have uh, 33 districts uh, participants, all that all are uh, teachers, primary, secondary, and uh, higher secondary, both the English medium, Gujarati medium, and also uh, uh, the government and uh, 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 granting aid and uh, tribal schools also. And uh, we are very much thankful to you, the climate change department, for the great support, and with your kind.
સાયન્સ નો પ્રભાવ રહ્યો છે અને પછી લેટ્રોન લાઈફ માં ઇકોનોમિક્સ નો પણ પ્રભાવ રહ્યો જ્યારથી પોલિસી મેકિંગ માં આવ્યા ત્યારે એટલે જયારે ત્રીજા ચોથા ધોરણ માં તો આ હું કોઈ મારી જીવન ચરિત્ર નથી કેતો પણ જસ્ટ સમજાવું છું કે શું ઇમ્પોર્ટન્સ જયારે સ્કોપ કરીને મેગેઝીન આવતું તો આપણે ત્યારે કમાતા હોય તો એમાંથી સ્કોપ ના દસ નંબર ના અંકથી મેં શરૂ કર્યું હતું ઓગણીસો છોતેર માં છેતસે માખી અને ત્યાંથી અને એક એક અંક મેં આજે પણ સાચવેલા છે પછી સફારી ચાલુ થયું સફારી ના પણ હું અત્યારે પણ એટલો જ ગ્રેટ એડમાયર અને એક એનો એટલો ચાહક છું અને મેં અને જય વસાવડાએ જયારે રાજકોટમાં અમે લોકમેળો કરતા હતા ત્યારે દસ હજાર લવાજમો અમે ઉઘરાવેલા ગવર્મેન્ટ ઓફિસર તરીકે કરી શકાય ન કરી શકાય અલગ વાત છે પણ અમારી સ્કીમ ત્યારે સીધી સાદી હતી એ વખતે બસો ચાલીસ રૂપિયાના આખા મહિનાના લવાજમ થતા સફારીના અમે નગેન્દ્ર વિજયને મળેલા એને આપણા માટે વીસ રૂપિયા કરી આપેલા જો તમે જથ્થાબંધ લોન દરેક લોકો સુધી પહોંચાય મેં લગભગ બાવીસ એક કોલેજોમાં ને સ્કૂલોમાં અમે અને જય વસાવડાએ સાથે લેક્ચર લીધેલા અને લોકોને કહેલું કે ભાઈ સ્કૂલ છે એ આટલી બધી ફી વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી લે તો વિદ્યાર્થી ના જન્મ દિવસે એક નાની રિટર્ન ગિફ્ટ સ્કૂલ ના આપે દરેક સ્કૂલે કઈક તો આપવું જોઈએ ને સ્કૂલ જનરલી હંમેશા લેવામાં માને જ્ઞાન સિવાય બીજું આપવામાં ના માને અમે કીધું તમે બાળકોને રિટર્ન ગિફ્ટ આપો સ્કૂલ માત્ર ચાલીસ રૂપિયા ગાળે વીસ રૂપિયા હું મારી લોકમેળા સમિતિ ત્યારે અમે રાજકોટ નો લોકમેળો કરીએ એટલે એની લોકમેળા સમિતિ માંથી વીસ રૂપિયા હું આપું ત્રીસ રૂપિયા ખાલી બાળક કાઢે અને ત્રીસ રૂપિયા જે છે એ આપણે જેને કહેવાય કે બાળક જયારે આપણને મેગેઝીન પાછું આપે ત્યારે અમે એને આપીએ એવી રીતે કરી અને આપણે એકસો વીસ રૂપિયા પૂરા કરીએ એ અમે આખી ગણતરી સાથે મૂક્યું દસ હજાર લવાજમ પણ ભેગા કર્યા રીઝન એક જ હતું કે એક બાળકના સુધી એનું પહોંચે તો એના ઘરમાં એના ફેમિલી મેમ્બર બીજા ત્રીજા વાંચે અને પછી જે પાછું આપશે તે દિવસે આપણે એનું બાઇન્ડિંગ કરાવી અને જે તે સ્કૂલો કે નજીકમાં હશે ત્યાં આપણે એની લાયબ્રેરીમાં આપી દેસુ એટલે બાર બાર મહિનાના એમની પાસે એક ડેટા બેંક અને એક લાયબ્રેરી ઉભી થઈ જાય પછી અમુક કારણોસર થોડાક વિવાદો ને એના કારણે આગળ બહુ પ્રોજેક્ટ ના વધ્યો જેટલા થયા એટલા જ થયા પણ હું કેવા એ માગુ છું કે સાયન્સ નો પ્રચાર પ્રસાર એ ખરેખર મારો ગમતો વિષય છે અને જે લોકો ખરેખર સાયન્સ સાથે સંકળાયેલા છે એ લોકોનું દરેકનું એક એટલું તો સપનું હોય જ કે આપણા દેશને કોઈ પણ કન્ટ્રીને આગળ વધારવો હોય તો સાયન્ટિફિક ટેમ્પરામેન્ટ અને સાયન્ટિફિક વિઝન અને સાયન્ટિફિક થિંકિંગ આ ત્રણેય વસ્તુ જરૂરી છે અને આ વસ્તુ માટે કદાચ આપણને સાયન્સ આપણું શીખવાડે છે કે તમે નિસ્વાર્થ ભાવે કઈ રીતે તમારા કોઝને વળગી શકો અને લોકો સુધી પહોંચી શકો તમને લોકોને જો તમારી ખરેખર તમે જે જગ્યાએ છો એનું મહત્વ મને ખબર છે લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને પ્લસ સાયન્સ સેન્ટર એની અંદર હોવું અને જિલ્લામાં હોવું અને જિલ્લાની તમામ સ્કૂલો સાથે જો તમે કોઓર્ડિનેટ કરી શકો તો હું માનું છું કે અમારા ગવર્મેન્ટના ઘણા બધા કાર્યક્રમો એવા છે કે જે ખરેખર બાળકો સુધી પહોંચાડવાની જરૂર છે બિહેવિયરલ ચેન્જમાં સુધારવાની જરૂર છે ખાલી ઉપરથી બોલવાથી કે ઘણી બધી વસ્તુ જે જાહેરાત કરવાથી ન થાય કે નાનપણમાં જો બાળક સુધી સારી રીતે વાત પહોંચાડી હોય તો બહુ સરળતાથી પહોંચે અને પહોંચાડવાનું કામ કદાચ તમારાથી બેટર કોઈ ના કરી શકે અને એ વસ્તુ હું સમજુ છું અને એટલે જ હું અત્યારે મારી બે લેક્ચર અત્યારે મારા સેન્ટર ફોર એન્વાયરમેન્ટલ એજ્યુકેશનમાં કાર્તિકે ભાઈ સારાભાઈ સાથે સવારથી ચાલુ છું અને હજી સાંજે છે ત્યાં સમાપનમાં પણ જવાનું છે છતાં હું પોણી કલાક વચ્ચે તમને મળવા માટે અને તમારા સુધી એક ચર્ચા કરવા માટે જ હું અહીંયા આવ્યો છું એક વસ્તુ બહુ ક્લિયર છે ક્લાઇમેટ ચેન્જ બે હજાર નવ પેલા અજાણ્યો શબ્દ હતો મેં પણ બે હજાર નવમાં સાંભળ્યો ત્યારે મારા માટે કન્ટેક્સ્ટ નવો હતો ત્યારે મને પણ થયું કે મોદી સાહેબ કઈક લાવ્યા નવું આ ક્લાઇમેટ ચેન્જ શું છે સો કરોડનું બજેટ ત્યારે બહુ મોટી જાહેરાત થઈ હતી સો કરોડના બજેટ સાથે પછી બે ત્રણ વર્ષ કઈ બહુ છાપામાં જોયું ને એટલે એમ લાગ્યું ઠીક છે સરકારી એક ડિપાર્ટમેન્ટ આપણું હોય છે એવું હશે અને કઈ કામ નહીં થતું હોય અને ખાલી એક બનવા માટે ડિપાર્ટમેન્ટ બન્યું છે પણ જયારે પાછા બે હજાર તેર ચૌદ પછી એનું ઇમ્પોર્ટન્સ જોયું ને બે હજાર અઢાર પછી જોયું બે હજાર વીસમાં આ પોતે હું આ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવ્યો અને આ લોકોનું જયારે કામ જોયું તો આપણને ખબર પડે કે બિહેવિયરલ ચેન્જીસ અને બાળકો સુધી જો તમે આ વાત પહોંચાડી શકો તો તમે ભારતને ક્યાં સુધી લઈ જઈ શકો ઘણી બધી બાબતમાં આપણને શરમ આવે એવી પણ આપણી ઘણી બધી બાબતો છે પ્રજા તરીકે રાષ્ટ્ર તરીકે ઘણી બધી બાબતો એવી પણ છે કે જેમાં આપણને થાય કે આપણે સુધરવાની જરૂર છે આપણે કંઈક સારું કરવાની જરૂર છે અને મોદી સાહેબ એક પછી એક એક કોઝ લઈ રહ્યા છે જેમ કે સ્વચ્છતા બે હ
સતત એના વિશેનું ચર્ચા કરીને આપણે આજે ઘણો બધો સુધારો લાવી શકાય પેલાના રેલવે સ્ટેશન જુઓ અત્યારના રેલવે સ્ટેશન જુઓ પેલાના બસ સ્ટેન્ડ જુઓ અત્યારના બસ સ્ટેન્ડ જુઓ દેર આર સો મેની ચેન્જીસ મોદી સાહેબ એક બીજું પણ જે આપણે હું કહું છું બિહેવિયરલ ચેન્જીસ ભારતના વડાપ્રધાન તરીકે વ્યક્તિ જે કામ કરે છે એમાંથી પણ આપણે શીખવા જેવું એ માણસ તક ઝડપે છે શું કરે છે દર વખતે મન કી બાત માં આપ જોજો દરેક એની મન કી બાતના એપિસોડ જોજો બધા જ આપણને પોડકાસ્ટમાં મળે છે દર વખતે એને એક સોશિયલ કારણ એક કોઈ સોશિયલ ચેન્જ એક બીજો ચેન્જ ઈ લઈને એના ઉપર ડિટેલ વાત કરી છે ચાહે ડોવરી ઉપર હોય કે ચાહે પાણી ઉપર હોય કે ચાહે જલવાયુ પરિવર્તન હોય અને ઓનેસ્ટલી તમને કહું કે બે હજાર પાંચ થી મોદી સાહેબ નો જો કોઈ સૌથી વધુ પ્રિય સબ્જેક્ટ રહ્યો હોય તો આપણું ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને એના કારણે શું ચેન્જ આવી શકે હું આપને કહું બે હજાર બાર પેલા આપણા માટે સોલાર એ ખાલી કઈક જુદી વસ્તુ હતી ગા ભાઈ કઈક સોલાર થી વધીને અને આપણી વાતો ક્યાં સુધી અટકતી હતી સોલાર કુકર સુધી કે સોલાર નાની મોટી જેને કહેવાય કે એક બે નાના નાના ઉપકરણો સુધી બે હજાર બાર માં ગુજરાત નું ટોટલ પ્રોડક્શન ત્રણસો ને ચાલીસ મેગાવોટ હતું હું ખાલી એક દાખલો દઉં છું શું ચેન્જ આવે ત્રણસો ચાલીસ મેગાવોટ આપણે સોલાર પ્રોડ્યુસ કરતા હતા આપણે સાત વર્ષની અંદર ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ એનર્જી ડિપાર્ટમેન્ટ ના સહયોગથી એક સ્કીમ લાવ્યું કે ભાઈ રૂફટોપ સોલાર દરેકના રૂફટોપ ઉપર તમે સોલાર લગાવી શકો અને એમાં ગુજરાત સરકાર ચાલીસ ટકા સબસીડી આપે ત્રણ કિલો વર્ષ સુધી પછી વીસ ટકા આપે ગુજરાતની પ્રજાને જાજુ શીખવવા જવાની જરૂર નથી પ્રજાએ જોયું કે આની અંદર પચીસ વર્ષનું વીજ બિલ માફ થઈ જાય છે અને આપણા બધા વાણિયા વેપારી જેવા જ બધાના મગજો એટલે બધાએ ગણ્યું કે તેત્રીસ ટકા રિટર્ન છૂટે છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં બધા જાહેરાત કરી કરીને થાકી જાય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ આર સબ્જેક્ટ ટુ માર્કેટ રિસ્ક ધીસ ધેટ તોય આપણે ગાંડાની જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકીએ કારણ કે બાર ટકા પંદર ટકા સત્તર ટકા મળે અને એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જીવે તો જો એને કઈ પ્રોબ્લેમ થયો તો તમારા સત્તર ટકાના ખાલી સપના સપના રહી જાય અહીંયા બહુ ક્લિયર કટ છે કે તમે જ એક વાર સોલાર પાવર તમારા રૂફટોપ નું નાખો છો એટલે તેત્રીસ ટકા ગેરંટેડ પચીસ વર્ષ સુધીનું રિટર્ન છે કેવાની કઈ પછી વધારે જરૂર પડે ગુજરાતી પ્રજા સાહેબ ખાલી આ છ વર્ષની અંદર અત્યારે અમારે ત્યાં બહુ મોટું વેઇટિંગ લિસ્ટ છે અને અત્યારે આપણે સાડા ત્રણ લાખ ઘરોમાં લગાવી ચૂક્યા છે પણ હજી તમે લોકો જો આ વાત પ્રજા સુધી પહોંચાડો હજી દરેક ઘરે નથી પહોંચી તો ત્રણ લાખ ઘરમાંથી ત્રીસ લાખ ઘર કરતા આપણને પાંચ વર્ષથી વધારે વાર નહીં લાગે અને સમજો એક એક ઘરે અને આ તો ગુજરાત સરકાર આપે છે તમે તમારા ઘરની ઉપર સોલાર રૂપટોપ લગાવો એટલે નેટ ઝીરો મીટર દિવસે જેટલું થાય એ તમારું કોઈ વચ્ચે કટિંગ નહીં કાંઈ નહીં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જો લગાવે તો તેર ટકા સાડા તેર ટકા વિલિંગ ચાર્જ લઈ લે તમારા ઘરે લગાવો તો કોઈ વિલિંગ ચાર્જ નહીં અને રાત્રે જો કદાચ તમે બારનું વીજળી વાપરો તો એટલા પૂરતું મીટર બિલ આવે અને એમાં જો દિવસે તમે દસ દિવસ બાર ગામ ગયા કે બીજું થયું તો એ વીજળી જે પેદા થઈ એ તમારી ગ્રીડમાં જાય તો એના પાછા તમને બે રૂપિયા કે અઢી રૂપિયા લેખે પાછા પૈસા મળે આજે એને કારણે જે બંગલોઝ વાળા છે અથવા જેમણે પણ એમના ઘર ઉપર સોલાર રૂપટોપ નાખ્યું એ લોકોનું વીજળીનું બિલ ઝીરો થઈ ગયું સીધી સાદી ભાષામાં કહું તો તેત્રીસ ટકા રિટર્ન આવતી આ એકમાત્ર સ્કીમ સરકારની કહી શકાય પ્રજા સુધી આટલી વાત પહોંચાડો પૂરતું છે અને આ તમે પહોંચાડી શકો આજે રિઝલ્ટ શું છે સોલાર રૂપટોપ આપણને એટલું સદી ગયું કે આજે ત્રણસો ને પચાસ મેગાવોટ બે હજાર બાર માંથી આ વખત ના તમે ડેટા જોઈ લેજો એમ ઓઈએફસીસી ના ઉપર છે વેબસાઇટ ઉપર આપણું આજે વીજળીનું પ્રોડક્શન સોલારનું હું માનું છું ત્યાં સુધી આઠ હજાર મેગાવોટ ની ઉપર જતું રહ્યું છે અને ટોટલ સોલાર અને વિન્ડ બે ભેગા થઈને સત્તર હજાર મેગાવોટ આપણે પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ તમારી જાણકારી માટે આપણે ટોટલ ગુજરાતની રિક્વાયરમેન્ટ જયારે પીક હોય ઉનાળામાં ત્યારે ત્રીસ હજાર મેગાવોટ થી વધારે નથી મેક્સિમમ બાકી ત્રેવીસ હજાર થી ચોવીસ હજાર મેગાવોટ માં આપણું કામ ચાલી જાય ચોવીસ હજાર મેગાવોટ આપણે જોઈએ એમાંથી જો સત્તર હજાર મેગાવોટ આપણે સૂર્યદેવ અને વરુણ દેવની કૃપાથી મેળવી લેતા હોઈએ તો એટલો કોલસો આપણે ઓછો બાળીએ એટલું આપણે કાર્બન ક્રેડિટ આપણને મળે છે આ વખતે અમે બધાને એપ્લાય કરાયું છે ઘણા બધા એ કર્યું છે જે લોકો પાસે વિન્ડ મિલ છે જેની પાસે સોલાર પેનલ છે 
એ લોકો પાછા કાર્બન ક્રેડિટ માટે એપ્લાય કરે તેને પાછા કાર્બન ક્રેડિટ ના પૈસા પણ મળવાના છે લાખો ના ભાવમાં તો આ બધા બેનિફિટ ગુજરાત ની પ્રજા એ કદાચ બીજા કોઈ પણ રાજ્ય ની પ્રજા કરતા મેક્સિમમ લીધા છે એનું કારણ એ છે કે સોલાર પાવર જનરેશન માં ગુજરાત આખા ઇન્ડિયા માં પ્રથમ નંબરે છે અને વિન્ડ પાવર માં આપણે તામિલનાડુ ઓગણીસો ને નેવું થી વિન્ડ પાવર માં આગળ હતું પણ આપણે ધીરે ધીરે કરતા ગેપ ઘટાડતા ગયા ને અત્યારે આપણે બીજા રેન્કે છીએ ખાલી ત્રણસો મેગાવોટ થી પાછળ છે અને આપણે જે સ્પીડે હાલીએ છીએ એ જોતા બે વર્ષમાં આપણે કદાચ આખા ઇન્ડિયામાં પહેલે નંબરે આવશે હજી અહીંથી પૂરું નથી થતું અત્યારે બીજો ત્રીસ હજાર મેગાવોટ આખા વિશ્વમાં ક્યાંય નથી ત્રીસ હજાર મેગાવોટ નો પાવર પ્લાન્ટ સોલાર નું આપણે કચ્છના રણમાં કામ ચાલુ છે કચ્છ માંથી હશે એમને ખ્યાલ છે નલિયા ની આજુબાજુમાં અને ત્રીસ હજાર મેગાવોટ આપણે બે હજાર પચીસ માં રાષ્ટ્ર ને સમર્પિત કરી દઈશું વિચાર કરો આખા ગુજરાત ની અત્યારે સોલાર પાવર કેપેસિટી આઠ હજાર મેગાવોટ હોય એની સામે ત્રીસ હજાર આપણે ખાલી બે વર્ષમાં એડ કરશું અને પ્લસ બીજા બધા જે ઇન્ડાઇજેનિયસ નાના નાના જે બધા પોત પોતાના ઘર ઉપર બે કેવી ત્રણ કેવી ચાર કેવી ઈ જે પાછું હજી સોલાર જનરેશન થશે નફામાં એટલે નરેન્દ્રભાઈ મોદી આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નું જે એક સપનું છે કે ભાઈ પાંચસો ગીગાવોટ એટલે કે પાંચ લાખ મેગાવોટ એટલે કે આપણી ટોટલ એનર્જી ની રિક્વાયરમેન્ટ ના પચાસ ટકા આપણે કોલસા માંથી પેદા નહીં કરીએ આપણી વીજળી આવશે સૂર્ય માંથી બાયોગેસ માંથી પવન ચક્કી માંથી અને એવા સોર્સિસ માંથી ચાહે હાઇડ્રોજન હોય કે જેની અંદર ફોસિલ ફ્યુઅલ એટલે કે આપણે અશ્મિજન્ય બળતણો નો ઉપયોગ ન કરવો પડે પચાસ ટકા એનર્જી આપણે બે હજાર ત્રીસ માં આપણા પંચામૃત વિઝન માં છે અને આનંદ છે કે પાંચસો મેગા ગીગાવોટ આખા ઇન્ડિયા પ્રોડ્યુસ કરવાનું વિઝન છે એની સામે સો ગીગાવોટ તો આપણે ખાલી બે હજાર અઠ્યાવીસ માં આપી દેશું વીસ ટકા ખાલી ગુજરાત આપશે એટલે ગુજરાત આ બધી બાબતમાં બહુ આગળ છે અને આપણે ઘણી બધી બાબતમાં આગળ જઈ રહ્યા છીએ જે લોકો જામનગર માંથી એને ખ્યાલ હશે કે અત્યારે ત્યાં ચાર ગીગા ફેક્ટરી નું અત્યારે આપણે અત્યારે કામ ચાલુ છે આપણે જેટલો સોલાર પાવર પેદા કરીએ દિવસે કરીએ છીએ રાત્રે શું કરવું તો કે આપણા જે એકસો ને ત્રીસ યુનિટ છે એકસો ત્રીસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે જે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ આઈડેન્ટિફાય કરી છે આ એકસો ત્રીસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નો જે પાવર છે એ દિવસે સોલાર નો વાપર છે અને રાત્રે જે વધારાનો સોલાર પાવર જનરેટ થશે એમાંથી આપણે હાઇડ્રોજન બનાવશું અને રાત્રે હાઇડ્રોજન થી આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ચલાવશું એટલે ધીરે ધીરે કરતા બે હજાર પાંત્રીસ બે હજાર ચાલીસ માં આપણી નેમ એ છે કે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ના સિત્તેર ટકા થી એસી ટકા રિક્વાયરમેન્ટ આપણી હાઇડ્રોજન સોલાર અને આવી બે ત્રણ બાબત થી પૂરી થઈ જાય હવે હાઇડ્રોજન કેવી રીતે બનાવો કારણ કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ની જોખમો છે તો એનું રિસર્ચ ચાલુ છે આ વખતે અમે એક કરોડ રૂપિયા ફાળવા છે હાઇડ્રોજન ના રિસર્ચ માટે આઈઆઈટી ને આઈઆઈએમ્સ ને કે ભાઈ આના ઉપર કરો કઈ રીતે આપણે આમાં આગળ વધુ આ હાઇડ્રોજન ના રિસર્ચ માં શું જરૂર પડે મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ની તો ઇલેક્ટ્રોલાઇટ કોસ્ટલી છે તો એ બનાવવા માટે પાછું રિલાયન્સ અત્યારે ફેક્ટરી નાખી રહ્યું છે જામનગર માં ગીગા ફેક્ટરી જે આખા ગુજરાત ને ઇન્ડિયા ને પૂરું પડે એટલા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બનાવશે એવું જ એલએનટી કરી રહ્યું છે એ જ રીતે અત્યારે આરસેલ મિત્તલ આપણને ફાયદો એ છે કે ગુજરાત ની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નું બહુ મોટું આપણી પાસે નેટવર્ક છે આ નેટવર્ક ને ચલાવવા માટે સાયન્ટિફિક ટેમ્પરામેન્ટ અને બિઝનેસ માઇન્ડ જોઈએ એ પણ આપણી પાસે છે અને આ બધાને લીડ આપી શકે એવી જે આપણને પોલિટિકલ જે એક સૂજ જોઈએ એ પણ આપણી પાસે એટલીસ્ટ આપણે બિહાર જેવું કે બીજા જેવું નથી આપણે ત્યાં આ બાબતમાં બધા એક છે અને આપણે સારી રીતે આગળ વધીએ તો આ પ્લસ પોઈન્ટ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચે હું કોઈ પ્રચાર કરવાનું નથી કહેતો પણ તમે એને પોઝિટિવલી કહો કારણ કે વીસ વર્ષ પહેલા અમે ભણતા હતા ત્યારે અમે એવું શીખતા હતા પચીસ વર્ષ પહેલા કે પૃથ્વી નો પ્રલય નક્કી છે અશ્મિજન્ય બળતણો પૂરા થઈ જશે તો પૃથ્વી નું શું થશે બધું આપણે ઓઇલ ખલાસ થઈ જશે તો શું થશે પણ થેન્ક્સ ટુ સાયન્ટિફિક કોમ્યુનિટી થેન્ક્સ ટુ સાયન્ટિફિક ટેમ્પરામેન્ટ લોકોએ ઇલેક્ટ્રિક બેટરીમાં શોધ કરી લોકોએ ઇલેક્ટ્રિક ની શોધ કરી લોકોએ એની અંદર કઈ રીતે વૈકલ્પિક એનર્જી કઈ રીતે બનાવવી એની શોધ કરી હાઇડ્રોજન માં શોધ ચાલુ છે કાર્બન સ્ટોરેજ કઈ રીતે કરવું કાર્બન સિંક કઈ રીતે કરવું વધારાનું કાર્બન ને શોષી અને એને કઈ રીતે આપણે નિકાલ કરવો એમાં આ વખતે મારી પાસે એક કરોડ નું બજેટ છે એમાં પણ અમે અત્યારે રિસર્ચ કરાવી રહ્યા છીએ કે જેટલો વધારાનો કાર્બન હવામાં જાય છે એને કઈ રીતે શોષવો કઈ રીતે લેવો અને કઈ રીતે એને જમીનમાં ભંડારવો કે દરિય
અલગી સાથે માન લો કે અત્યારે અમારું બે યુનિવર્સિટી સાથે રિસર્ચ ચાલુ છે જેટલો કાર્બન વધારે મળે તે તમે જો દરિયાના પાણીમાં મિક્સ કરો તો દરિયાના પાણીમાં અલગે છે એ કાર્બન ત્રીસ ગણો સોસે છે અને એમાંથી જે પછી અલગેનું સર્જન થાય એમાંથી આપણે ખ્યાલ છે ફૂલો પ્રોટીન મળે છે એમાંથી પણ દવાઓ બને છે તો આ બધા સાયન્ટિફિક જેટલા બી દરેકે દરેક વસ્તુના સુઝાવ છે એ રાતો રાત નહીં આવે એને માટે આપણી પાસે થેન્ક્સ ટુ આપણું જે એક વિઝન હતું આપને ખ્યાલ છે પચીસ વર્ષ પહેલા કદાચ આપણી પાસે નાનામાં નાનું એન્જિનિયરિંગ કરવું હોય તો સાઉથમાં જવું પડતું હતું ધારવાડ બેલારી ગદક હવે આજે આપણી પાસે પીડીપીયુ છે આપણી પાસે જીટીયુ છે આપણી પાસે બીજી ઘણી સારી યુનિવર્સિટીઓ છે આ બધામાં રિસર્ચનું ફંડ આવે છે પણ આ રિસર્ચ ને કેરી ઓન કરવા માટે જે સાયન્ટિફિક ટેમ્પરામેન્ટ વાળા સ્ટુડન્ટ જોઈએ જે સાયન્સ ને સમજી શકે આમાં આગળ વધી શકે એને માટે આ બધો જે આપણને ફાલ જોઈએ એ આવવાનો છે પ્રાથમિક શાળાઓમાંથી અને એ પ્રાથમિક શાળામાં આ સાયન્ટિફિક ટેમ્પરામેન્ટ ઇન્કલ્કેટ થાય એ લોકો સુધી આ વાત પહોંચે એ છોકરાઓ તૈયાર થાય તો અલ્ટિમેટલી દેશને ગુજરાતને અને આપણને ફાયદો છે અને એ કામ કરવાનું હું માનું છું કે તૈયાર કરવાનું કામ તમારું છે માર્ક કરજો ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકો બીજા બધા ભાવનગર જિલ્લામાંથી અમુક અમુક જિલ્લામાંથી વધારે જોવા મળશે શા માટે કારણ કે ભાવનગરમાં પહેલેથી મેઘાણીના ટાઈમથી પછી ભટ્ટ સાહેબના ટાઈમથી જે આપણે ત્યાં થઈ ગયા ગીજુભાઈ બધેગા આ ટાઈમથી લોક ભારતી સણોસરા લઈ લો એક કલ્ચર હતું નાના લોકોમાં નાના કુમળા માઇન્ડમાં એક આખો થિંકિંગ મેન્ટાલિટી ડેવલપ કરવાનું એક એટીટ્યુડ ડેવલપ કરવાનું એક સાયન્ટિફિક ટેમ્પરામેન્ટ ડેવલપ કરવાનું એ ભાવનગરે કર્યું એટલે ત્યાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર હતું ત્યાં બીજી બધી વસ્તુ આપણે જોઈએ પ્રકૃતિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ઘણું બધું હતું બીજા જિલ્લામાં પણ છે મારો કહેવાનો મતલબ એવો નથી પણ જે જે જગ્યાએ આવા કામ સારા થયા છે ત્યાંથી દેશને સારા વૈજ્ઞાનિકો સારા લોકો સારા સાયન્ટિસ્ટો જે રિસર્ચ માઇન્ડસેટ વાળા લોકો કહેવાય એ મળ્યા છે અને આ જ મેક્સિમમ ભારતને હજી પણ ભવિષ્યમાં જરૂર છે કારણ કે આપણને લાગે એક સોલાર આજે જે આપણે આ લેવલે પહોંચ્યા એમને એમ નથી પહોંચ્યા આમાં દરેકે દરેક લેવલે ઇનડાઇજેનિયસ આપણા લોકોએ એમાં સુધારા કર્યા છે દેશી સુધારા પણ થયા છે ફોરેન થી પણ કારણ કે બધી વસ્તુ ફોરેન ની સીધે સીધી આપણે નથી લઈ શકતા આપણે આપણા પ્રમાણે એમાં ચેન્જ કરવો પડે છે ઉદાહરણ તરીકે અત્યારે મારી પાસે પ્રશ્ન છે કે કચ્છના રણમાં ઓછા મોજી ચાલીસ કરોડ પેનલ આવશે હવે ચાલીસ કરોડ પેનલ ને એક જ પ્રોબ્લેમ નડે શું તો કે એના ઉપર જેટલી ડસ્ટ જામે એ જો સાફ ના થાય તો પંદર થી વીસ આપણું પાવર જનરેશન ઓછું થાય આ તો એક સિમ્પલ દાખલો દઉં આ ઘટાડવું હોય શું કરવું તો આઈઆઈટી વાળા સુધારો કર્યો કે ભાઈ આપણે રોબોટ બનાવીએ રોબોટ રોજના પચીસ હજાર પેનલ સુધારો કરે અલગ સાફ કરે એક રોબોટ બનાવો તો મોંઘો પડે પચાસ હજાર રોબોટ બનાવો તો કોઈ ખર્ચો નથી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય આખા કચ્છ નારાયણમાં તમે રોબોટ લગાવી દો તમારી પેનલો જે સાફ કરવાનો જે મેન્યુઅલ ખર્ચો આવે ઘટીને ત્રીસમા ભાગનો ચાલીસમાં ભાગનો આવી જાય તો મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ ઘટી જાય ઇકોનોમી ઓફ ધ સ્કેલ આવે બીજો એક એનાથી જુદો આઈડિયા એવો કે ભાઈ ગઈકાલે જ હું હમણાં તામિલનાડુમાં હતો ઇન્ડિયાની બેસ્ટ જેને કહેવાય નેનો ટેકનોલોજી લેબમાં ત્યાં પણ અમે આજ અત્યારે પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન આપ્યું છે ભાઈ પ્રોબ્લેમ છે અમારો આ કે આના ઉપર તો બીજો સોલ્યુશન આવ્યું ભાઈ રોબોટ મૂકીએ ને સાફ કરીએ ને આટલી મજૂરી કોણ કરે એવું એક નેનો ટેકનોલોજી ફિલ્મ નું પડ ચડાવી દઈએ તો કે ડસ્ટ ને એટ્રેક્ટ જ ના કરે ડસ્ટ ને તરત રિલીઝ કરે ડસ્ટ જ ના લાગે બીજો આઉટ ઓફ ધ બોક્સ સોલ્યુશન છે તો એના ઉપર એ રિસર્ચ ચાલુ છે એટલે તમારી પાસે એક વાર પ્રોબ્લેમ આવશે તો એનું પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ બને પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ બને એના ઉપર આપણે હેકાથોન કરીએ એના ઉપર આપણે ડિસ્કસ કરીએ અને વિદ્યાર્થીઓને કહેશું તો ઘણી એવું બને કે દસ સાયન્ટિસ્ટ ના વિચારી શકે ને એ ઘણી વાર એક ગામડાનો માણસ કે એક નાનો વિદ્યાર્થી તમને આઉટ ઓફ ધ બોક્સ સોલ્યુશન આપી શકે આપણે તો દસે દિશામાંથી શુભ વિચારો પ્રાપ્ત થાવ આ થિંકિંગ મેન્ટાલિટી ને વળેલા લોકો છે સારા વિચારો કોઈ પણ જગ્યાએથી આવકાર્ય છે બની શકે દસ વર્ષનો બાળક આપણને આપી શકે બારમા ધોરણનો ફર્સ્ટ ઇયરનો સ્ટુડન્ટ પણ આપી શકે અત્યારે તમે અને આ વસ્તુ હું નથી કહેતો સાબિત થયેલી છે અત્યારે પણ તમે કલકત્તામાં જાઓ પેટન્ટ ઓફિસમાં જાઓ તમારી છ ટકાથી આઠ ટકા પેટન્ટ જે રજીસ્ટર થાય છે એ કોઈ સાયન્ટિસ્ટો કે મોટા માણસો નથી કરતા દસમા ધોરણના અગિયારમા ધોરણના બારમા ધોરણના કોલેજના પેલા વર્ષના સ્ટુડન્ટ 
એ લોકો રિસર્ચ કરીને પેટર્ન રજિસ્ટર કરાવે છે પેટર્ન રજિસ્ટર થાય ઇટ પ્રુવ કે એ લોકો પાસેથી પણ એવા વિચારો છે આપણે માત્ર ટેપ કરવાની જરૂર છે અમારા અત્યારે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ની અંદર ઓછા મોજા બાર થી ચૌદ વિશે અને મારી સાથે મારા ઓગણીસ ઓગણીસ ડિપાર્ટમેન્ટ લાઇન ડિપાર્ટમેન્ટ મને લાગુ પડે એગ્રીકલ્ચર ની અંદર તમે જાઓ તો ક્લાઇમેટ રિઝલિયન્ટ ક્રોપ કેવી રીતે ઉગાડવા કઈ રીતે પાણીનો વપરાશ ઓછો થાય કઈ રીતે જીવજંતુ ન લાગે કઈ રીતે મારે તો એને માટે પણ મારે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ની જરૂર છે તો એની અંદર મારે એગ્રીકલ્ચરમાં મારે સાયન્ટિસ્ટોની જરૂર છે સ્ટુડન્ટની જરૂર છે રિસર્ચની જરૂર છે અને માઇન્ડ સેટની જરૂર છે આ જ વસ્તુ મારું પાણી છે તો અત્યારે ગ્રાઉન્ડ વોટર ડિપ્લેશન નો મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ છે તો ક્રોપ રોટેશન કઈ રીતે કરવું કઈ રીતે હું ક્રોપ ચેન્જ કરી શકું કઈ રીતે મારે એમાં જુદી દિશાથી વિચારવું કે જેથી મારું ગ્રાઉન્ડ વોટર ઉદાહરણ તરીકે ગ્રાઉન્ડ વોટરમાં પચાસ જગ્યાએ પચાસ વાત કામ થયું પણ મનસુખભાઈ સુવા ગયા અને ઓર્પેટ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટે મોરબીમાં જે કામ કર્યું ઓગણીસો સત્તાણું નવ્વાણુંમાં એ પાથ બ્રેકિંગ હતું શું કર્યું કઈ નહીં જ્યાંનું પાણી નદીનું નાની નદીનું પાણી નદીમાં ઘરનું પાણી ઘરમાં ખાડનું પાણી ખાડમાં આપણે ચેકડેમ બનાવ્યા લોકો ભલે કે પણ હું હજી એ માનું છું કે જે સત્તાણું થી બે હજાર પાંચમાં કે દસમાં આપણે જે ચેકડામો બનાવ્યા ને એને જે આપણને જવાબ આપ્યો ખેડૂતોની ઇકોનોમી વધી કારણ કે એક તો લોકોએ જાતે જ કામ કર્યું જાતે જ બનાવ્યું પોતાના જ વિસ્તારમાં બનાવ્યું પોતાના જ ખેતરમાં બનાવ્યું પાણી રોક્યું અને ગ્રાઉન્ડ વોટર આપણે રિચાર્જ કર્યું આઈડિયા નાનો હતો પણ મનસુખભાઈ સુવાગિયા ચાર પાંચ લોકો એ ઘણું બધું સારી રીતે બીજા જલ અભિયાન છે આ છે લીધું તો ઇટ વર્ક આઉટ તમે મને કહ્યું એનિમલ હસબન્ડ્રી તો એની અંદર પણ અમારી પાસે અત્યારે ઘણા બધા ઇસ્યુઝ છે એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન તો એનર્જીમાં પણ અત્યારે આપણી પાસે તમને જોતા હોય હું રેડીમેડ પચાસ પ્રશ્નો આપીશ કે જેના ઉપર મારે ખરેખર ફ્રેશ માઇન્ડ ફ્રેશ થિંકિંગ ને ફ્રેશ વસ્તુની જરૂર છે અને એ બધું અત્યારે આપણને જે આપણું જે મિશન છે નેશનલ સોલાર મિશન નેશનલ વોટર મિશન આ દરેક જગ્યાએ કામ લાગે એમ છે કરવા માટે આપણી પાસે કામ ઓછું નથી પ્રગતિ કરવા માટે ઓછું કામ નથી અને બિલીવ મી બધી બાબતમાં ભારત પાછળ નથી ઘણી બધી બાબતમાં આપણે બીજા કરતા ઘણા આગળ છે વિશ્વને હજી શીખવા જવું પડે છે કે કઈ રીતે સેલ્ફ સસ્ટેન લાઈફ સ્ટાઈલ બનાવવી આપણે આપણા બાપ દાદા પાસેથી ગળગુથીમાં શીખીને આવ્યો ફોરેનમાં સાંજે સાત વાગે એટલે ત્યાંના સ્ટ્રીન્જન્ટ રૂલ્સ ને કારણે જેટલો ખોરાક હોય એ કાં તમારે ફેંકી દેવો પડે કાં ફ્રીઝરમાં કે ડીપ ફ્રીઝરમાં મૂકવો પડે પ્રિઝર્વેટિવ વાપરવા પડે અને પછી ત્યાં તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ મોટે ભાગે આ ટાઈપનો સામેથી એડલ્ટરેટેડ કરેલો ખોરાક એ લોકો ખાય આપણે ગુજરાતમાં આજની તારીખે ઘરેથી ટિફિન લઈ જવાની પ્રથા હવારે હાડા નવા ઘરમાં ગરમ થાળી ખાવાની પ્રથા ત્રણ ટાઈમ ગરમ જમવાની પ્રથા અને બાકી હોય તો પાછું આપણે કોઈ બગાડ નથી કરતા આજે જ સવારે હું કહેતો હતો એ લોકો બ્રેડ હોય તો હાંજ પતી જાય એટલે બીજે દી નથી ખાતા ફેંકી દે છે આપણે ત્યાં રોટલી હોય કોઈ ફેંકતું નથી રોટલી બીજે દિવસે છાસમાં વઘારી હોય શકાય રોટલી તળી શકાય કાંઈ નો થાય તો રોટલી શેકીને ખાખરા બનાવી શકાય આપણે રિસાયકલ રીયુઝ એના કરતા સારી રીતે વર્ષોથી સમજીએ છીએ ભજીયા હોય તો બીજે દી ઠંડા થાય તો ચટણી કરતા આપણને આવડે છે ઢોકળાની ભજીયાની આપણે કોઈ વસ્તુ ફેંકી નથી દેતા હું તમને એક પરંપરાની બુક બધાને એક હું મોકલાવીશ તમારા લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્રોમાં મોદી સાહેબે પેરિસ એગ્રીમેન્ટ વખતે ત્યાં લેક્ચરમાં ભારતની પાસેથી વિશ્વ શું શીખવા જેવું છે અને આપણે કઈ પરંપરાથી આપણે દરેક વસ્તુનો ક્લાઇમેટની રીતે બચાવ કરીએ છીએ એની એક આખી બુક બહાર પાડેલી એના એક્સટેન્શન રૂપે આપણે ગુજરાતની પરંપરાની બુક બહાર પાડી એ બુક અત્યારે પબ્લિસિકેશન સ્ટેજમાં છે ગુજકોસ્ટ મારફત તમને મળી જશે બને તો સ્ટડી કરજો અને સ્ટડી કરજો એટલું જ નહીં હું તમને એની વિના મૂલ્યે આખી એક વેબ ફોર્મેટ વેબ લિંક પણ આપીશ એના ઉપર આખી બુક છે તમારી પાસે જો ખર્ચાની સગવડ હોય તો પ્રિન્ટેડ કરીને બીજા લોકોને આપજો અંતર બધાને તમારા ગ્રુપમાં વોટ્સએપ ગ્રુપમાં આ લિંક મોકલજો વાંચવા જેવી છે અને એની અંદર તમારા કોઈ સજેશન્સ હોય તો પણ આપજો આ વિકીપીડિયા જેવું છે આ બુક અહીંયા અમે પૂરી નથી કરવાના તમારા તરફથી સજેશન અમને આવશે તો એ પણ અમે ઇન્કોર્પોરેટ એમાં કરવાના છે અને આને અમે સતત ઓનગોઈંગ પ્રોસેસ રાખવાના છે એટલે જયારે વિજ્ઞાન છે એ માત્ર એક દિશામાંથી બીજી દિશામાં વહેવાને બદલે આમને સામને આદાન પ્રદાન થાય તો હું માનું છું એ પ્રજા પ્રગતિ કરે હું એક દાખલો દઉં તમને ગુજરાત સરકારે પહેલી વાર બીજા કોઈ સ્ટેટમાં નથી આપણે આઈ હબ ક્રિએટ કર્યું બને તો આઈ હબ એક લખી લેજો તમે થોડું એને રિસર્ચ કરજો 
બીજા સ્ટેટમાં શું છે કે તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ રિસર્ચ માઇન્ડસેટ ને આવકાર આપવો હોય તો કાં તમે બહુ મોટી આઈઆઈટીઝ માંથી આઈએમ્સ માંથી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માંથી તમને સારા જાર્ગન્સ લખીને સારું બધું પ્રપોઝલ મૂકતા આવડે તો તમને લોન મળે તમારા આઈડિયાઝ માટે ગુજરાત સરકારમાં આપણે એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટે નવી પહેલ કરી આપણે સો બહુ મોટા સાયન્ટિસ્ટ આવીને આપણને શીખવાડે એના કરતા ગુજરાતની આપણી બાણુએ બાણું કે છન્નું એ છન્નું યુનિવર્સિટી અને એની તમામ કોલેજો એના તમામ વિદ્યાર્થીઓ આ દિશામાં વિચારતા થાય એટલા માટે આપણે શું કર્યું આપણે અત્યારે આઈ હબનું ક્રિએશન કર્યું આપણે તમામ જિલ્લામાંથી કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ સ્કૂલ જો આપણને સારો આઈડિયા આપે સિલેક્ટ થાય તો પ્રોટોટાઈપ આઈડિયાના જ બે લાખ રૂપિયા આપીએ છીએ ડેવલપ કરવા પછી એનું મોડેલ બનાવીને આપે તો પાંચ લાખ રૂપિયા સુધી આપીએ છીએ અને નોટ ઓનલી દેટ અગિયાર અલગ અલગ સ્કીમ બનાવી એનું હેન્ડ હોલ્ડિંગ કરી અને માણસ પોતાનું સ્ટાર્ટઅપ સારી રીતે કરી શકે ત્યાં સુધી આપણે લઈ જઈએ છીએ ગુજરાત ઇઝ ધ ઓનલી સ્ટેટ કે જ્યાં અત્યાર સુધીમાં આપણે ઓછામાં ઓછા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ના વેન્ચર કેપિટલિસ્ટ ના સ્ટુડન્ટ ના પ્રોફેસરો ના ત્યાં ઓછામાં ઓછા અત્યાર સુધીમાં આપણે પાંચ વર્ષમાં હું ન ભૂલતો હોઉં તો દોઢસો થી બસો સેમિનાર કરી ચુક્યા છીએ દર રવિવારે ચાર થી પાંચ લોકો પોતાની આવી જે હોય રિસર્ચ એ લઈને ત્યાં આવે છે એને અમે બધા સાંભળીએ છીએ એ લોકોનું ત્યાં પીચ સાંભળીએ છીએ એને આપણે આગળ ગાઈડ કરીએ છીએ તો આમાં મારી તમને બધાને એ પણ એક વિનંતી છે અહીંયા આવ્યા છો જો તમારી પાસે સમય હોય તો હું તમને આઈ હબ ની અંદર પણ એક મુલાકાત કરવા ઈચ્છું છું ગુજરાત સરકારે સ્પેશિયલ સાડા ત્રણસો કરોડ ખર્ચીને આખા ઇન્ડિયામાં ક્યાંય નું એવું સ્ટેટ ઓફ ધ આર્ટ આપણે એનું બિલ્ડિંગ બનાવ્યું છે એટલે થશે શું કે તમે કોઈ પણ રિસર્ચ કરશો તો એને નોટિસ નહીં જાય તમારા સ્ટુડન્ટ સારું રિસર્ચ કરે માઇન્ડ સેટ થી તો જો એ ખરેખર સારું હોય તો એનો પ્રોટોટાઈપ બનાવો એને ડેવલપ કરવું એને ડિઝાઇન કરવું દરેક જગ્યાએ ગાઈડન્સ આપવું અને જો એની કદાચ કોઈ જગ્યાએ સારી સાયન્ટિફિક રીતે એને તૈયાર કરેલી જો કોઈ ચીજ હોય કે જેનું આપણને લાગે પેટન્ટ લેવી જરૂરી તો પેટન્ટ લેવાની મદદ સુધી ગુજરાત સરકાર મદદ કરે છે અને આપણે અત્યારે જીટીયુ બધા અત્યારે એટલે જ આપણી પેટન્ટમાં વધારો થઈ રહ્યો છે તો આ બધા પોઈન્ટ છે આ સિવાય પણ બીજું ઘણું બધું છે પણ મારી આપ સૌને વિનંતી કે આને તમે ઓપોર્ચ્યુનિટી તરીકે જોજો અહીંયા આવ્યા છો કઈ રીતે વિદ્યાર્થીઓ સુધી મેક્સિમમ પહોંચી શકાય હજી આમાં બોલવું હોય તો મારી પાસે બે થી ત્રણ કલાક માટે તમારું એક સેશન લેવા જેટલું મારી પાસે મટીરિયલ છે પણ અત્યારે સાહેબ નો મારે ત્યાગી સાહેબ નો સમય નથી વચ્ચે લેવો એટલે હું અહીંયા પૂરું કરું છું બનશે તો કાલે ફરી આપણે થોડું મળશું કારણ કે તમારા માટે નહીં પણ મારા માટે આ તક છે હું તમારા લોકો સુધી આવું અને આપણે એક કઈક તમારા પાસેથી પણ મેળવીએ મારે તમારી સાથે પણ થોડા પ્રશ્નો છે ફાયદો એટલો જ થાય છે કે આવી મેં એક મીટ કરી હતી બે હજાર ત્રણમાં રાજકોટમાંથી જો કોઈ હોય તો અને અમે ત્યાં મેં આખી તમામ સ્કૂલોને મેં એક ક્વેશ્ચનરી આપી હતી કે મધ્યમ વર્ગના છોકરાઓ છે એને વાંચવામાં શું તકલીફ પડે છે અગિયારમાં બારમામાં અને શું કરવું જોઈએ ત્યારે મને બધા રિઝલ્ટ ચોંકાવનારા મળ્યા હતા કે ઘણા બધા મિડલ ક્લાસના છોકરાઓ છે ગાર્ડનમાં વાંચે છે બીજે વાંચે છે વન બેડરૂમ હોલ કિચન ટુ બેડરૂમ હોલ કિચન હોય તો એક બાજુમાં કે પાડોશીને ત્યાં ટીવી ચાલુ હોય તો કોન્સન્ટ્રેશન નથી આવતું આ તે એટલે મેં લોકમેળાની આવકમાંથી પૈસા ફાળવી રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પાસેથી પ્લોટ લીધો અને અમે ત્યાં લાઇબ્રેરી નું આયોજન કર્યું જે ચોવીસ કલાક ચાલે જે રીડિંગ લાઇબ્રેરી અમદાવાદમાં પછી કન્સેપ્ટ આવ્યો અમે ત્યારે લાવ્યા હતા એટલે નીચેના માળે કોર્પોરેશન એના પૈસા આપીને કન્સ્ટ્રક્શન કરી આપે એટલે એની વોર્ડ ઓફિસ બને અને ઉપર અમારી લાઇબ્રેરી બને બ્રિટિશ લાઇબ્રેરી આવવા સંમત થઈ ગઈ હતી પણ ઠીક છે પછી સમય ગયો એટલે ત્યાં રોટરી ક્લબ ઓફ મિડ ટાઉન આવીને એને પણ એક સારી લાઇબ્રેરી ત્યાં ચાલુ કરી છે આપણે અમીન રોડ ઉપર તો આવી રીતે જો આપણે ધારશું તો કોઈ ને કોઈ સારું સર્જન કરી શકશું પણ તમે વિચારજો તમારે ત્યાં જેટલું તમે ક્લાઇમેટ ચેન્જને એક એક સારા વિષય તરીકે લઈ અમે તમને મટીરિયલ મોકલાવતા રહેશું તમે પણ અહીંયા અમારી સાથે ગુજકોસ્ટ મારફત જોડાવ અને આપણે લોકો સુધી આ સાયન્ટિફિક ટેમ્પરામેન્ટને કેટલો લઈ જઈ શકીએ કારણ કે બિહેવિયરલ ચેન્જ એમને એમ નહીં આવે નાના છોકરા આવશે ત્યારે જ આવશે અને ત્યાંથી એટલે તમારો રોલ સૌથી વધુ મહત્વનો છે એ અમે સમજીએ છીએ અને માટે આપણે ફરીથી મળતા રહીશું જોડાતા રહીશું થેન્ક યુ જવું છે આપણે ગોઠવીએ છીએ કાલ બને તો હમણાં એમની સાથે ચર્ચા કરીએ અને ગોઠવી આપું છું થેન્ક યુ અને બનશે તો જો અહીંયા આટલા બધાને લઈ જવાનું કદાચ પેલી રીતે શક્ય નહીં હોય તો આઈ હબ ના જે
ડિરેક્ટર છે મિસ્ટર મહંતા ઇઝ એ આઈએમ અમદાવાદ એલ્યુમિના અને એ માણસે આઠ વર્ષથી પેશનેટલી આ વિષય ઉપર કામ કર્યું છે સ્ટાર્ટઅપ બિઝનેસ ઉપર આપણે એને અહીંયા એક કલાક એવું હશે તો લેક્ચર હું ગોઠવી આપીશ બરાબર બે માંથી જે વસ્તુ થાય એ આપણે કરીએ છીએ થેન્ક યુ uh thank you bh talati sir for sparing your valuable time and wonderful address uh we are grateful to the climate change department sir is the joint secretary of the climate change department and shwetal sir is also from the ccd climate change department to a program organize karva mate for fi- giving financial assistance to carry out this program we have received support from climate change department so we all are thankful to sir and his department thank you धन्यवाद सर हूँ मिस्टर पावित सर ने स्टेज पर आमंत्रित करू चुके डॉक्टर श्वेतल शाह ने मुमेंटो द्वारा बहुमान कर से। ओके धन्यवाद सर नाउ वी हैव Yes. Now we have a one uh, interactive session with the Dr. B K Tyagi sir. He is a consultant at Vignan Prasad. He demonstrate of weather kit activities. Uh, Over to you, sir. Thank you, thank you, uh, respected Tyagi sir. ये बड़ा अच्छा initiative है कि I think the department is now also. कमिंग टू आउटरीच एक्टिविटी बिकॉज क्योंकि हम लोग अभी बहुत आइसोलेशन में अपने हिसाब से ये कर रहे थे क्योंकि विज्ञान प्रसार का जो मैंडेट है वो साइंस पॉपुलराइजेशन का है और ये इशू क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग का हम लोगों ने लगभग पिछले पाँच सात साल से हम लोग एक अपने लेवल पे एक्टिविटी फॉर्म में और अवेयरनेस क्रिएशन के लिए स्पेशली फार्मर्स में इन द ट्राइबल एरिया गुजरात में भी और हिमाचल में भी और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी लिया क्योंकि वो वर्नेबिलिटी का जो एलिमेंट है वहाँ पर ज़्यादा है और किस तरीके से बच्चों को या कहें कि जो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं एक एक्टिविटी फॉर्म में ये ये इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्योंकि सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि ये एक ऐसा इशू है कि एक साइंटिफिक कम्युनिटी या जो जो साइंस एडमिनिस्ट्रेशन में है वो लोग उसके बारे में बात करते हैं लेकिन एक जर्नल आदमी को इसका जो नॉर्मल परसेप्शन है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का वो नहीं होता बोलता क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा कहाँ हो रहा है मुझे तो कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा तो ये जो एक एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो बिकॉज एक डे टू डे लाइफ में वो बदलाव जो है जब तक कि कोई मेजर नेचुरल डिजास्टर नहीं होता या जैसा हम देख रहे हैं कि अभी जो हमारा मानसूनिक साइकिल है वो अल्टर हुआ है और उसमें भी बहुत सारे डिबेटेबल इशू है वेदर इट इज ए जो वेरिएशन है वो सीजनल है या ईयरली है या इट इज बिकॉज ऑफ ओवरऑल क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग तो हम लोग थ्रू एक्टिविटी थ्रू लेक्चर थ्रू पोस्टर बहुत सारी चीज़ों को लेके इन ए मल्टी मीडिया अप्रोच में हम लोग काम कर रहे हैं और इट इज जस्ट वन ऑफ दैट एलिमेंट तो डॉक्टर नरोत्तम ने मुझसे कहा था कि ये प्रोग्राम में हमारे टीचर्स आ रहे हैं और 
हमारे जो टीचर्स इज ऑलवेज वन वन ऑफ अवर टारगेट ग्रुप तो मुझे लगता है कि बिफोर आई टेक अप द इशू टू डेमोस्ट्रेट द किट ये कॉन्सेप्ट को समझना और किस uh, कॉन्टेक्स्ट में ये किट को हमारे जितने भी टीचर्स यहाँ आए हैं उसको इस्तेमाल करना है बिकॉज ये एक परमानेंट मटेरियल uh, आपके पास हो सकता है जिसमें हमने कोशिश करी कि बिफोर वी गो टू द क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट में और और हमारा जो ये क्या कहते हैं जलवायु में और और मौसम में क्या फर्क है क्योंकि ये ये फर्क अगर नहीं समझ में आता है तो चेंज जो है वो उस, उसको बेटर वे में अप्रिशिएट करना थोड़ा आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है और uh, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है विल स्टार्ट विद दैट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड टू अप्रिशिएट द किट फिर हम एक्टिविटी uh, किट्स पर आएंगे आर यू एबल टू सी माई स्लाइड ऑन द स्क्रीन हेलो पूनम जी भूमि सर यार यार विजिबल सर ओके ना ना ये स्लाइड दिख रहा है ये सर ये सर ओके 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 सो आई थिंक अगर हम बात करें कि ये यहाँ पर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो प्रोसेस आप देखें वो वो चल रहा है इसमें हम कैचियो को देख रहे हैं और फंगस को देख रहे हैं ये और ऑल टू द प्रोसेस ये बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचर का कि जो नेचर से आता है वो नेचर को वापस जाना चाहिए क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो बड़ा क्लोज सिस्टम है यहाँ पे लाइट के सिवा और कुछ आता नहीं है तो जो भी मटेरियल हमारे पास है अगर हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि वो डिग्रेड नहीं हो रहा है नहीं जा रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत किस्म की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है और वो अभी हो रही है क्योंकि हमने ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स बना दिए जिसको हम बोलते हैं कि हमने रिसर्च किया है और जिसमें पॉलीमर्स है पॉलीथीन है डीडीटी है जो कि हम देखते हैं डिकेड नहीं होता और वो पड़ा रहता है तो कारण उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो सिचुएशन है वो हमारी खराब हो गई हवा खराब हो गई पानी खराब हो गया और हमारे जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ गई और कहीं ना कहीं उसको लेके हम देख रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है वो वाला मुद्दा हमारे बीच में आ जाता है तो वो क्यों हो रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम देखते हैं कि आ, ये शहर और गांव का कंपैरिजन है हम देखते हैं कि शहर में जो एनर्जी है आ, जो अभी आ, 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 हमारे साहब ने बात करी जो क्लाइमेट डिपार्टमेंट से आए हुए हैं उन्होंने कहा कि गुजरात इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है क्लीन एनर्जी जो सोलर एनर्जी से और विंड एनर्जी से है उसका रीजन वही है कि हम जो एनर्जी आज की तारीख में यूज करते हैं वो उसका जो आधार है वो कार्बन यानी कि कार्बन जला के हम करते हैं और जितना जितना हम शहर में होते हैं उतना हमारा कंजम्पन ज्यादा है जितना हमारा आ, कहें कि हमारी आमदनी ज्यादा है उतनी ज्यादा एनर्जी हम आ, क्या कहते हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब कि आ, हम ज्यादा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जितने भी अमीर देश हैं अमेरिका को अगर देखा जाए तो वो इतनी एनर्जी जो पर कैपिटा पर आदमी की जो कंजम्पन है वो इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा उनका कहीं की कंट्रीब्यूशन है लेकिन उसमें इस इशू को सॉल्व करने में अपने जो पहले जो प्रेसिडेंट थे ट्रम्प साहब उन्होंने बोला कि अगर पृथ्वी का टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा तो ये क्योंकि अगर आप इस साइंस को नहीं समझते हैं इसकी कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझते हैं तो कितना डिजास्टर हो सकता है पूरी दुनिया इस इशू पे एकजुट हो चुकी है कंट्रीब्यूट कर रही है लेकिन अगर हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं या जो हेड ऑफ द स्टेट हैं फॉर्चुनेटली हमारे देश में ये दिक्कत नहीं आई हमारा देश शुरू से 
और खासकर जो अभी जो प्रेजेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इस इशू को लेके बहुत सेंसिटिव हैं और पूरा जो होल हार्टेड सपोर्ट जो है इशू पे दिया है जिसका एक उदाहरण हम गुजरात में खुद देखते हैं कि बहुत सारा जो एनर्जी है वो क्लीन एनर्जी पर हो रही है वो कार्बन आधारित जो है वो एनर्जी नहीं है और अगर थोड़ा सा हम पीछे जाए जब हम हम कहते कि ये औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी तो पूरी दुनिया में जो चीजों को बनाने का तरीका था और जिसमें एनर्जी जो यूज होती थी वो मैकेनिकल एनर्जी एनिमल एनर्जी यूज होती थी और उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा वातावरण है उससे वो प्रभावित नहीं होता था सब पूरी दुनिया में आप दुनिया के किसी भी म्यूजियम में जाइए ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि खेती करने के तरीके एक जैसे थे और खेती और जानवरों को पालने का एक ही उद्योग था पूरी दुनिया में लेकिन औद्योगिक क्रांति जब आई है जिसको कि हम अगर 1750 में मांगे तब क्या हुआ सडनली हमने पहले हमने मैकेनिकल कहेंगे मशीनें जो है उसके द्वारा प्रोडक्शन का इस्तेमाल करा और उसके बाद हम देखते हैं कि और आधुनिक मशीनें यानी कि जो नेचुरल संसाधन थे जिसको कि एक पहले बहुत ही लिमिटेड तरीके से उपयोग हो रहा था अब वो अंधाधुंध होने लगा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गई और उसकी वजह से एक नए किस्म का मार्केट पैदा हुआ और हम देखते हैं कि सारी जो चीज़ें हैं वो आर्थिक व्यवस्था जो है उसके हाथ में आ गई और फिर कारखाने बने और मजेदार बात ये हुआ कि उससे पहले जो मैकेनिकल एनर्जी और जो जानवरों पे आधारित जो मशीनें या वो चलता था वहाँ पर हम देखते हैं कि अब कोयला और दूसरे जो कार्बन जो है वो जला जाने लगा अब आप सोचिए कि ये कार्बन हमने निकाला कहाँ से ये निकाला हमने धरती के सीना खोद के और अगर हम नेचर की बात करें तो ये कार्बन नेचर ने हमें दिया नहीं था ना पेट्रोलियम दिया था ना कोयला दिया था क्योंकि अगर उसने देना होता तो जिस तरीके से बाकी चीजें हम देखते हैं प्रकृति में उपलब्ध है पृथ्वी ने अपने सीने में दबा के नहीं रखा वो उस तरीके से हमें देता क्योंकि ये वो कार्बन एक्स्ट्रा कार्बन था जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके बाद हमने देखा कि बिजली आ गई और बिजली में फिर वही है कि कार्बन जला के हम देख रहे हैं इसका कारण क्या हुआ कि जो कार्बन पृथ्वी ने डॉक्टर नरोत्तम आई एम जस्ट एक्सपीरियंसिंग सम डिस्टरबेंस सम माइक और फोन इज ओन एक्चुअली ओके नाउ आई थिंक इट्स इट्स स्टॉप सो जो कार्बन जो कार्बन हमारे लिए नहीं बट हमारा उस वक्त इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हम देख रहे हैं कि सारा जो हमारा माइंडसेट था वो एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस में था यानी कि उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो बिजली होगा या कोयला होगा या दूसरी और कोई सोर्स होंगे तो जितना ज़्यादा कोयला हमारा जला उसका जो जलने के बाद वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वातावरण में आ गया जो कि पहले नहीं और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी हालत खराब हो गई क्योंकि हमने उनको ओवर एक्सप्लोज कर लिया हम देख रहे हैं कि हवा का प्रदूषण है पानी का प्रदूषण है लाइट का प्रदूषण तो है ही है जो दुनिया में कहें कि जो फॉरेस्ट कवर है जो कि अगेन कार्बन को उस कार्बन को अपने में समा के रखते थे जिसकी वजह से पोल्यूशन ना हो वो हमने काट के फिर उसको हम वातावरण में ले आए और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जैव विविधता का लॉस हुआ और फाइनली इन सब का जो कहीं के रिजल्टेंट फैक्टर है हम देख रहे हैं कि वो जलवायु परिवर्तन हुआ और जलवायु परिवर्तन के अनुसार हम देख रहे कहीं ना कहीं हमारी धरती का जो जो तापमान है सामान्य तापमान एवरेज टेम्परेचर जो है पृथ्वी का वो चौदह डिग्री माना जाता है अगर हम अलग अलग जगह से लें हालांकि माइनस फोर्टी से लेके और फिफ्टी तक ये ये होता है टेम्परेचर लेकिन एवरेज टेम्परेचर जो लाइफ के लिए कंड्यूसिंग है जिसमें जो लाइफ है वो अच्छे से सस्टेन कर सकती है ये हमारा आज का आधुनिक सिनेरियो है जिसमें मास प्रोडक्शन और मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट और फोसल फ्यूल कार्बन है उसमें सारा 
और ये कार्बन हम देखते हैं कि अगर जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो हवा का जो कंपोजिशन था जिसके अनुसार जीवन ढला यहाँ पर हम देखते हैं कि हवा में मुख्यतः अड़सठ अठहत्तर परसेंट नाइट्रोजन थी 20 से लेके 23 परसेंट ऑक्सीजन थी और 0.03 परसेंट से के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड थी यानी कि कार्बन में और ये कार्बन इस मात्रा में धरती का जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री बनाए रखता है अगर इससे ज्यादा ये अमाउंट हो जाएगी तो हम देखेंगे कि पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा मान लीजिए आपको आप सर्दी में सो रहे हैं और 14 डिग्री टेम्परेचर है जिसमें आप एक एक कम्बल या एक रजाई अपने ऊपर डाल रहे हैं लेकिन मैंने उसी वक्त आपके ऊपर चार कम्बल और डाल दिए यानी ये जो 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है ये कम्बल का काम करती है पृथ्वी पर अगर इससे ज्यादा हम देखें कि अमाउंट अगर हो जाएगा तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और यही अभी हो रहा है वो कार्बन जो पृथ्वी ने अपने सीने में समा के रखा था फॉसिल फ्यूल के रूप में या कहीं की कोयले के रूप में पेट्रोलियम के रूप में या पेड़ों के अंदर पेड़ हमने काट दिए हमने तेल के कुएं खो दिए कोयले की खदाने बना ली और ये कभी सोचा नहीं कि इतना सारा कार्बन अगर नेचर ने अपने अंदर छुपा के रखा था तो उसका कुछ मकसद था वो मकसद अब हमें समझ में आ रहा है कि ये मकसद था कि इस हवा के कंपोजिशन को जिसमें जीवन की ना केवल उत्पत्ति हुई बल्कि उसका विकास भी हुआ और उसी के अनुसार इस पृथ्वी पर जितना भी जीवन है कहें कि जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि वो लगभग पैंसठ से पिछहत्तर लाख के करीब जीव जंतुओं की प्रजातियाँ इस धरती पर रहती हैं और अगर आप अपना जो भागवत गीता का जो एक रेफरेंस है कि मनुष्य की योनि जो है वो चौरासी लाख योनियों के बाद मिलती है यानी कि चौरासी लाख जीवन के प्रकार इस धरती पर हो सकते हैं ये हमारे पुराने मनीषियों ने कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये जाना था लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इन्हीं कारणों की वजह से ये जो जीवन है इसकी जो विविधता है जिसको जैव विविधता हम कहते हैं वो कम हो गई है हर साल सौ से ज्यादा जो प्रजातियां हैं वो लुप्त होती जा रही है कितनी प्रजातियां हैं जो ऑलमोस्ट कहीं की विलुप्ति की कगार पर है और उसमें से एक कारण क्लाइमेट चेंज है जलवायु परिवर्तन है और धरती का गर्म होना है क्योंकि जैसे कि गुजरात में जो कोरल रीफ वाला जो एरिया है सेवाल भित्ती जहाँ पर है अगर वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा और वहाँ पॉल्यूशन भी है यानी कि जो पानी का पीएच बढ़ेगा तो जो शैवाल है जो कोरल्स है वो डिजोल्व होने लगेगा और डिजोल्व होगा तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो पानी में उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी और जो बाकी जो जीव जंतु हैं जो वहाँ रहते हैं उनको सांस लेने में उनको उस उस पानी में रहने में दिक्कत होगी तो इस तरीके से ये ऐसा चक्रव्यू बन बन गया है बना नहीं बनने वाला नहीं बन गया है जिससे निकलना अभी जो है वो वो बहुत जरूरी हो गया है और उसकी शुरुआत जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि हमारे का एक एक, एक उसका जो एक सॉल्यूशन है सबसे बड़ा वो यही है कि हमारा जो एनर्जी का जो कंजम्पन पैटर्न है वो क्लीन एनर्जी हो हवा से हम बनाए पानी से हम बनाए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें कार्बन आधारित एनर्जी का जो उसको बनाने का जो तरीके हैं उसको कम से कम हो और जब तक ये कार्बन आधारित एनर्जी हमारी बन रही है उसको उस लेवल से आगे ना बढ़ाया जाए उसके प्रोडक्शन को और दूसरी बात कि वो प्रोडक्शन ना बढ़े साथ ही साथ हम उस एनर्जी को जो कार्बन आधारित है उसका उपयोग बहुत रैशनल तरीके से करें कम करें उसको ऑप्टिमल यानी कि जो हम इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें आपने देखा होगा कि जैसे कि अब जो पहले हम बल्ब का इस्तेमाल करते थे जो 40, 50, 100, 60 या 80 वॉट 90 वॉट का होता था उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लोरोसिन ट्यूब आया और अब हम सी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आठ या नौ वाट में चालीस या पचास वाट के बराबर रोशनी देता है तो ये सारे प्रयास जो है उसी दशा में हम देखते हैं कि अगर हम 
ये जो सिलसिला है पृथ्वी को इसी तरीके से नुकसान पहुंचाने का अगर चलता रहेगा क्योंकि जितने भी संसाधन पृथ्वी के जिस स्पीड से आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगर 25 साल तक ऐसा ही चला तो यहाँ पर जो जीवन है वो असंभव हो जाएगा क्योंकि ये यू की रिपोर्ट में कई बार आ चुका है आप जो हमारे वैज्ञानिक स्टीफिन हॉकिंग साहब ने भी कह दिया उन्होंने तो कह दिया कि पृथ्वी जो है अब रहने लायक जो है वो बची नहीं है हमें दूसरे ग्रह जो है वो खोजने होंगे जहाँ पर जीवन को बसाया जा सके क्योंकि पृथ्वी जो है उसका माहौल लेकिन पृथ्वी कभी कभी अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाती है जैसे कि हमने देखा कोरोना का जो पैंडमिक था उसने हमें एक लेसन दिया कि अगर हम नहीं सुधरे तो हो सकता है कि पूरी मानव जाति जो है इस धरती से समाप्त हो जाए क्योंकि करोना वायरस ऐसा था जो आदमियों को ही संक्रमित कर रहा था उससे कोई और प्रजाति संक्रमित नहीं हो रही थी तो पृथ्वी जो है कभी कभी इस तरीके के वो कहे वो ले लेती है नेचर जो है हमें सबक सिखाने के लिए और बड़ा अच्छा सबक था कि जो प्रकृति से हम लेते हैं वो वापस प्रकृति में जाना चाहिए क्योंकि लिविंग में और नॉन लिविंग में चेतना का ही फर्क है लेकिन वो जो अवचेतन है वो मटेरियल वर्ड है और जो चेतन है वो लिविंग वर्ड है लेकिन लिविंग वर्ड के लिए भी जो मटेरियल चाहिए वो सारा अवचेतन जगत से आता है और जब ये चक्र टूट जाता है तो उस जगह का इको या कहें कि वहाँ पर जीवन की जो कंडीशन से वो खराब होने लगी है तो मजेदार बात यह है कि एक लेवल तक आदमी ने ये ये इस हालात तक पहुंचाया पृथ्वी को कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन सब कुछ लेकिन वही ये सोच भी रहा है कि अब इस माहौल को ठीक करना पड़ेगा तभी हम देखते हैं कि हम पूरे देश में पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेके बहुत बात हो रही है सभी देशों की गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपने प्लान बनाए हैं और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हर हर स्टेट में एक डिपार्टमेंट है एक यूनिट है जो कि एक अवेयरनेस क्रिएट कर रही है हम क्या करें क्या ना करें हमारा जो एनर्जी इस्तेमाल करने का जो कि कार्बन बेस्ड मुख्यतः है उसको कम कैसा किया जाए जिसको हम अपनी कार्बन फुट प्रिंटिंग प्रिंट कहते हैं वो सारी बातें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आ रही हैं हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम था यानी कि वो वक़्त जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं था उस वक़्त हम देख रहे हैं हम कार्बन बेस्ड एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर करते थे तो वो क्या जीवन के तरीके थे क्या उनको अभी अपनाया जा सकता है जिससे कि जो हमारे कार्बन फुट है वो कम हो जाए और जो एनर्जी जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन फ्री एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च पूरी दुनिया में हो रही है जिसमें कि हम सोलर एनर्जी की जो हाइड्रो एनर्जी की बात हो रही है और विंड एनर्जी की बात हो रही है एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है इसके अलावा और हाइड्रोजन बेस्ड आधारित जो अभी आपको सर ने बताया था वो सब चीज़ें चल रहा है और उसके लिए जो हम देख रहे हैं हमारा जो साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी का जो मूल मंत्र है जो इनोवेशन है कि किस तरीके से ग्रीन केमिस्ट्री है कि जो हम केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहीं किसी ना किसी में वो उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा ना हो और जो फाइव आर है जिसको हम जो आजकल किताबों में भी पढ़ाया जा रहा है री यूज़ रिड्यूज रिफ्यूज रीपर्पज एंड रीसाइकल तो इन सब चीज़ों का उद्देश्य यही है कि हम किस तरीके से इस पृथ्वी को जीने लायक बनाए रख सकें जो कि अभी का जो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है अगर वो बढ़ जाएगा तो क्या क्या हो सकता है क्योंकि कोरोना के केस में हमने देख लिया कि अभी जब एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो नए किस्म के वायरस और बैक्टीरिया भी पैदा होंगे और उनमें क्या मॉडिफिकेशन भी होगा उनमें म्यूटेशन भी होगा और उससे लड़ने के लिए अभी तक हमारे पास ना वैक्सीन है कोरोना के केस में हमने देख ही लिया ना हमारा हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है क्योंकि क्या आएगा उससे कैसे डील करना है वो जब आएगा तभी डील किया जाएगा तो एक बहुत बड़ा हमें खतरा जो है नई बीमारियों से है और दूसरा कि जब जहाँ जहाँ टेम्परेचर बढ़ा है तो वहाँ वो बीमारियाँ होने लगी जहाँ पहले नहीं थी अब मैं आपको एग्जांपल दूँ 
कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो उसकी जो जलवायु है वो ठंडी मानी जाती है लेकिन इस वक्त वहाँ भी गर्मी हो जाती है और मलेरिया जो पहले कभी नहीं वहाँ होता था मलेरिया के केसेस जो है अब वहाँ होने लगे हैं तो ये एक फर्क है हमारे हेल्थ पे जो क्लाइमेट चेंज का पड़ेगा फिर हम देख रहे हैं कि हमारी जो जस्ट मिनट आई आई जस्ट हैव टू अटेंड ए कॉल हेलो बोलो बोलो नहीं नहीं तू आ जाओ मेरा ऑनलाइन ओके सॉरी सो और ये प्लेज हम सबको लेके ले, लेनी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पे गवर्नमेंट अपने पॉलिसी इम्प्लीमेंट करके आ, ये इशू को सॉल्व नहीं कर सकती उसमें हम सबकी भागीदारी है तभी आज हम सब साथ यहाँ बैठे हुए हैं और आ, हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम मिलजुल के इस इशू को ठीक करें क्योंकि अगर ये सिचुएशन ऐसे ही रही तो जैसे मैंने कहा 25-30 साल में विल बी एट ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो ये 25-30 साल का बफर पीरियड हमारे पास है जिसमें हम अपनी आदतें सुधारें अपने जो रहने सहने के जो तरीके हैं उसको और सस्टेनेबल बनाएं और प्रकृति के वो कहें इको फ्रेंडली बनाएं हम हर अपना कुछ भी काम या कुछ भी चीज़ जब करते हैं ये देखें कि किसी तरीके से ये क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का जो फैक्टर है उसमें कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रही है और इसीलिए ये जो आज हमारी क्लास हो रही है इसमें हम आप हमारे सारे बच्चों को हम आपके थ्रू यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें और इस इशू को इसकी पूर्णता में समझें क्योंकि बिना समझे और ये हो रहा है और इसको रोकना है लेकिन ये हो क्यों रहा है उसमें हमारी भागीदारी क्या है और मैं क्या करूं या क्या करना छोड़ दूं जिससे कि ये जो फैक्टर है उस पर कुछ आ, कमी आ सके और जो सस्टेनेबिलिटी वाली बात है या जो कहीं की जो हम बात कर रहे हैं वो जीवन जो है इस पृथ्वी पर लगातार आ, बनता रहे चलता रहे क्योंकि आ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जो हमारे आ, ये हमारे गुजरात के इंडिजिनस कहें कि हमारे मूल लोग हैं अगर इनके जीवन में हम देखें तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो स, जो 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 कहें कि तो आप, आप, आ, जो माहौल को खराब कर रही है या क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग में कोई फैक्टर को कंट्रीब्यूट करे इनका जीवन बहुत ही प्राकृतिक है हाँ ये एक आ, द, आ, मैंने वहाँ से क्या आ, असाम की एक हार्ट से ये पिक्चर खींचा था वहाँ पर भी हम देखें कि जो भी उनका खाना है जो भी चीज़ें या तो रिसाइकिल हो रही हैं या क्योंकि अगर हम कोई चीज़ दूर से मंगा के भी खर्च करते खाते हैं या पहनते हैं तो भी हम आ, क्योंकि जो उसको वहाँ लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हुआ है इसका मतलब हमने फिर कार्बन बेस्ड एनर्जी इस्तेमाल करी और हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो हमें लोकल चीज़ें खरीदनी चाहिए पहननी चाहिए खानी चाहिए और जो जिस सीजन में जो सब्जी होती है या जो चीज होती है उसी को खाना चाहिए ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो ये एक लिविंग ट्री कहें कि मेघालय में एक जगह है जहाँ पर ये एक ट्री है जिसमें कि जो हमारे हम देखते हैं कि जो भी मटेरियल है वो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि वो वापस जो है पृथ्वी में प्रकृति में नहीं जाता तो ये एक लिविंग ब्रिज है जो एक पीपल की एक प्रजाति है उस पेड़ से उन्होंने इस ब्रिज को बनाया है अगर अगर आप देखें तो इस तरीके का और ये इनके इस नॉलेज ने क्योंकि ये सौ साल से ज़्यादा पुराना है जो कि जितना भी पानी आ जाए ये फ्लेक्सिबल है टूटता नहीं है तो इस तरीके का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में अभी इसको शामिल किया गया है कि क्या वो मटीरियल हो सकता है क्या हम बायो मटीरियल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं तो हर जगह में हम देख रहे हैं रिसर्च का जो कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा है आ, और उसको सस्टेनेबिलिटी के पैरामीटर में दायरे में लाया जा रहा है वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो कारक फैक्टर है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मैंने कहा कि आ, हम लोग कई बार मॉल में चीज़ें खरीदने चले जाते हैं और वहाँ पर हम कई बार देखें कि इतनी एक्स्ट्रा पैकेजिंग होती है कि जिसका कोई आ, अगर उसको और उसका हम इस्तेमाल नहीं करते उसको उतार के फेंक देते हैं लेकिन और वो फैक्टर 
कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि उस मटेरियल को बनाने में और उस प्रोसेस को इन्वॉल्व होने में जो एनर्जी गई है वो किसी मकसद से नहीं थी उसका कुछ काम नहीं था उसके बिना भी काम हो सकता था आप ये देख रहे हैं कि एक नारियल जो है वो बेचारा बैठा हुआ वो सब्जी वहाँ से हम नहीं खरीदते लेकिन अगर कोई ऐसे सुंदर पैकेजिंग में हमारे को नारियल बेचता है तो हम खरीद लेते हैं तो ये जो इंडिविजुअल लेवल पे हमारी ट्रेड्स हैं हमारी हैबिट्स हैं इनको भी चेंज करना है और इसीलिए जो हम अब हमारी जो एक्टिविटी किट है उसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुए हैं उसके बारे में हम जानेंगे और उन कॉन्सेप्ट को आ, कुछ में इंफॉर्मेशन है और कुछ में आ, उनको गतिविधियों के द्वारा समझने की कोशिश की गई है तो आ, मैं अभी ये नेक्स्ट वाला जो किट वाला जो हमारा डेमोस्ट्रेशन है आ, उस पर हम शुरू करते हैं और आ, आ, आप अपने अपने किट निकाल लीजिए इसमें आप देखेंगे कि ये आपको चार फोल्डर मिलेंगे और उसके अंदर आ, अलग अलग गतिविधियां हैं अपना अपना बॉक्स खोल लीजिए सभी लोग अपना बॉक्स खोल लें <coughs> तो हमारा जो पहला इसमें जो एक्टिविटी है आप ये देखें कि ये हमारा जो पृथ्वी ब्रह्मांड पृथ्वी और हमारी पृथ्वी क्योंकि अभी तक की हमारी जानकारी यही कहती है कि पूरा जो हमारे यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स में अगर कहीं जीवन है तो इस पृथ्वी पर है और जब से बिग बैंग हुआ है तब से अभी भी जो पृथ्वी है वो फैल रही है तो एक तो पृथ्वी के गर्माने के क्लाइमेट चेंज के नेचुरल कारण भी हो सकते हैं क्योंकि जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं अर्थ साइंस के लोग हैं और जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनके परसेप्शन में बड़ा फ़र्क है वो कहते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है ये समय समय पर होता रहता है जब समय काल में ये ये जो अपने आप को इस तरीके का दोहराव होता रहता है और उसके बहुत सारे कारण हैं कि हमारा जो इस हमारे जो सोलर सिस्टम है हमारी जो गैलेक्सी है उसमें हमारी जगह क्या है हम उसके आसपास क्या सिनेरियो है और उसमें क्या बदलाव और उसकी वजह से भी ये बदलाव होने के कारण रहते हैं और इसमें जो एक कारक है कि पृथ्वी का जो जो कहें कि वो अभी जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है इसमें हमने एक गुब्बारा आपके किट में दिया है और अगर आप वो किस तरीके से जो गैलेक्सीज हैं वो दूर जा रही हैं तो इसमें जो गुब्बारे में जो स्पॉट्स देख रहे हैं इसके ऊपर ये ब्लू कलर का होगा या ग्रीन का उसमें आप वाइट स्पॉट देख रहे हैं और इसको अगर आप फुलाएंगे तो आप देखेंगे जो स्पॉट हैं वो अभी नज़दीक हैं फुलाने पर वो दूर चले जाएंगे जिससे ये हमें हम सिद्ध करने में हमें बच्चों को के परसेप्शन में ये क्लियर करने में आसानी होगी कि गैलेक्सी किस तरीके से आपस से दूर जा रही है तो ये एक एक्टिविटी है आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं और इसमें हमने जो पृथ्वी है सूरज के साथ उसका जो दूरी है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन क्यों हुआ क्योंकि पृथ्वी का जो 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 गुरुत्व है वो ऐसा है कि वो इन्वायरमेंट को होल्ड करके रखता है बाकी ग्रह हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पर्या वातावरण नहीं है या तो वो लूज हो गया या स्पेस में खो गया लेकिन पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसने उसको होल्ड करके रखा हुआ हालांकि हमारी जो करंट जानकारी है वो ये कहती है कि अभी साढ़े पाँच हजार से ज़्यादा ऐसे एक्सो प्लैनेट हैं क्योंकि हबल टेलीस्कोप से ये जानकारी और नासा और जितने भी और पूरे दुनिया में हमारे जो स्पेस साइंटिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं उन्होंने लगभग साढ़े ऐसे प्लैनेट को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे जीवन की संभावना हो सकती है या जीवन पनप सकता है हालांकि अभी वहाँ पर जीवन के कोई कहीं चिन्ह नहीं मिले हैं केवल पृथ्वी है अभी ऐसे पूरे ब्रह्मांड में और तो पृथ्वी का जो ग्रुत है वो ना ज़्यादा है ना कम है अगर ज़्यादा होता तो क्या होता है इन्वायरमेंट जो जो हमारा इसका जो वातावरण है वो ऊपर वाली जो जो लेयर है एयर की जो लेयर है वातावरण की वो इसमें समा जाती सिंक हो जाती और अगर कम होता तो ये ऐसा हो जाता कि खो जाता स्पेस में जो दूरी है सूरज से जो दूरी है उतनी है कि जितनी रोशनी ज्यादा है ना कम है अगर हम देखें मरकरी के पास देखें वहाँ टेम्परेचर कितना हो जाता है 
दिन में तो कितना ज्यादा हो जाता है रात को कितना लेकिन पृथ्वी पर दिन और रात के टेम्परेचर में वो ये वो भी रखने के लिए बहुत सहूलियत प्रदान करता है और तीसरी बात ये कि जो इन जो पृथ्वी के ऊपर जो उसका जो वातावरण है जो उसका इन्वायरमेंट है उसका जो एटमोसफियर है वो उसका जो कंपोजिशन है उसमें जो गैस की मात्रा है जो मैंने कहा पॉइंट जीरो थ्री परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो इन की आने नहीं देती और इफेक्ट जो होता है जितनी गर आ गई वो वापस नहीं जाने देती वो उसके लिए जो ग्रीन हाउस की अमाउंट चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट चाहिए वो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट ही चाहिए लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं मिथेन है जो कि से उनसे पैदा होती है तो जितना उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैसेस का होगा उतना क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग हम वो ज्यादा बढ़ेगा इसलिए हमें ये देखना है कि हमारे इंडस्ट्री में जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल होता है उन, उनका हम रिप्लेसमेंट ढूंढें नहीं तो ये जो ग्रह ये जीने लायक नहीं बचेगा क्योंकि पॉइंट थ्री पॉइंट जीरो थ्री इज 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 दैट आइडियल फिगर इससे थोड़ा भी ज्यादा होता है कम भी होता है तो दिक्कत हो जाएगी ज्यादा हो जाएगा तो जितनी भी ध्रुवों पे जमी हुई जो बर्फ है क्योंकि इस टेम्परेचर पे पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पानी जो है तीनों अवस्थाओं में मिलता है ठोस अवस्था में मिलता है द्रव्य अवस्था में मिलता है और गैस अवस्था में मिलता है तो द्रव्य केवल यही मिलता है और इसीलिए यहाँ पे जीवन बन पाता है तो ये पानी अगर पॉल्यूट होता है तो भी जीवन जो है खतरे में आएगा और ये पानी का टेम्परेचर बढ़ जो पानी अब भी हमारे पास है और देखते जो पृथ्वी का जो केवल तेईस तैतीस परसेंट सॉरी जिसमें जो कहे कि पानी से ऊपर है जिसपे लोग रहते हैं और पूरी दुनिया तैतीस प्रतिशत जो आबादी है वो तटीय क्षेत्र में रहते हैं तो अगर बढ़ता है तो ऑलरेडी जो सालों पहले तक जो बर्फ जमी हुई पिघलने लगी टूट रहे हैं पानी समुद्र में आ रहा है तो समुद्र बढ़ जाएगा और वो पानी जो तटीय क्षेत्रों में घुस जाएगा तो आप सोचिए कि इतने लोग वहां पे जब बाढ़ आ जाएगी तो इतने लोगों को हम कहा विस्थापित कर पाएंगे हमारे पास कोई प्लान नहीं है और इतनी जगह भी नहीं है कि इस इन इन नई इनको दी गई है कि आ रहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग रिफ्यूजीज हो क्योंकि रिफ्यूजीज का मतलब कि जिनका कोई जो अपनी जगह में जिनको रखने को कोई तैयार नहीं है तो पृथ्वी के हम वासी हैं मैं पूरे पृथ्वी वासियों की बात कर रहा हूँ एक इंडिविजुअल की नहीं एक देश की नहीं और तो वो लोग कहाँ जाएंगे तो ये इस कॉन्सेप्ट से हम लोग पृथ्वी हमारी ब्रह्मांड में स्थिति क्या है और सूरज के बीच में क्या है ये इस गतिविधि से कर सकता है और जो डिफरेंट अर्थ के जो डिफरेंट लेयर हैं ये आपको इसमें एक छोटा सा बॉल दिया गया है उस पर अगर आप इसको चिपकाएंगे तो जो के लेयर अंदर कॉन्सेप्ट जो है आप समझ पाएंगे और आ, तो आ, जो जगह है वो पृथ्वी के जो डिफरेंट हिस्से हैं वो आप इसमें देख पाएंगे और जो हमारी अगली स्लाइड है जीवन की उत्पत्ति और आज तक का जो जीवन है वो किस तरीके से किस समय में जो हम हिस्ट्री ऑफ प्लेनेट अर्थ की जब से वो अस्तित्व में आई और आज तक उसमें क्या बदलाव हुए क्या चीज़ें हुई उसकी सारी जानकारी जो है आप इसमें देख सकते हैं बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और आ, ये एक, आ, 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 एक थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि जैसे बाइस्कोप में होता है ना तो अलग अलग जो पृथ्वी को लेयर है वो उसको अगर आप ये ऊपर वाले कार्ड को इसमें डालोगे तो इतना व्यूइंग एस्पेक्ट है ये वाला इसमें से वो चीज आएगी 
So it's, it's a more of an, an element of fun has been added here. ये है ऊपर ये जैसे बायोस्कोप में आपने देखा होगा तो अलग अलग टाइम पे पृथ्वी पे कौन कौन से जीव आए ये बायोस्कोप आप बनाकर बच्चों को दिखा सकते हैं इट्स मतलब कहें कि एक रोचक तरीका है चीजों को देखने का समझने का क्योंकि अगर हम ये से करते हैं तो बच्चों को याद रह जाता है तो एक जो कि कैसे एक जो प्लेनेट अर्थ है वो अपने आप में एक कहीं की सस्टेनेबल ग्रह है तो एक अपना इकोसिस्टम कैसे बनाएं कि एक बड़ी सी बोतल ली या ले लिया इसमें आप थोड़े कंगन डाले फिर थोड़ा रेत डाला फिर मिट्टी डाली और उसमें कुछ छोटे छोटे पौधे लगा दिए ये एक कहीं की पार्द पात्र हो होना चाहिए प्लास्टिक का जार ले सकते हैं कलर नहीं लेना व्हाइट ऊपर से थी कि पृथ्वी जो है एक क्लोज सिस्टम है सिर्फ लाइट आती है बाकी जो वो यहीं पे रिसाइकिल होती रहती है तो जब आप इसमें छोटे पौधे लगा देंगे और इसको एयर टाइट करके धूप में आप इसको रखना है तो आप देखेंगे कि जो पौधे हैं वो लाइट से लेके अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे और जो अपना सांस लेके जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका एक सेल्फ सपोर्टिव सिस्टम हो जाएगा जो अर्थ को डिपेक्ट करता है लार्जर वे में तो यानी कि लेट्स मेक अवर ओन टेरिनियम जिसको हम कहते हैं कि आप अपनी पृथ्वी का जो छोटा मॉडल है वो किस तरीके से काम करते हैं किस तरीके से वहाँ पे जीवन सस्टेन करता है कि अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप उसमें छोटे कीड़े और कुछ फ्रॉग वगैरह भी रख सकते हैं तो आप देखेंगे कि जितने भी जीव जंतु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं सांस की प्रक्रिया द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड इन पौधों द्वारा जो है इस्तेमाल की जा रही है और वो उससे हम देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट से जो चीज़ें बन रही हैं उसको जो दूसरे जंतु हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते वो खा रहे हैं तो इस तरीके से जीवन जो है एक चक्र रूप में यहाँ पर चल रहा है लेकिन इसमें हम देखें कि जो इसके ऊपर मैं कहीं कि ब्लैक शीट लगा दूं तो क्या होगा लाइट नहीं आएगी लाइट नहीं आएगी तो क्या होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जितने भी जीव जंतु हैं उनको खाने के लिए उनकी उपलब्धता जो है वो जाएगा आप दिन पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप, आप, अगर पौधों को सनलाइट नहीं मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड पूर्व से ये पूरा भर जाएगा और यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी जीवन जो है समाप्त हो जाएगा तो कुछ उस तरीके के हालात हमारी कारगुजारियों से यहाँ पर इस पृथ्वी पर हो रहे हैं तो ये एक तरीका हो सकता है बच्चों को समझाने का कि किस तरीके से हम लोग एक अपना मॉडल जो है क्लोज पृथ्वी जो एक क्लोज सिस्टम है वो बना के दर्शाया जा सकता है और दूसरा जो है कि अक्सर ये समझ में नहीं आता आ, कि वेदर और क्लाइमेट यानी कि मौसम और जलवायु में क्या फर्क है तो उससे संबंधित कुछ जैसे कि हम एक्सेप्टेड डेफिनेशन है कि 25 साल का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो वहाँ की जलवायु कहा जाता है जैसे गुजरात में हम अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म जलवायु है शुष्क जलवायु लेकिन हम शिमला की बात करें तो वो एक वहाँ पे जो आर्द्रता है वो ज़्यादा है और ठंडा मौसम जो एवरेज टेम्परेचर है वो कम क्योंकि वो ऊंचाई पे है और जो अहमदाबाद है वो एक प्लेन एरिया में है शुष्क एरिया में है समुंदर के तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उसकी जो समुंदर से ऊंचाई है वो कम नहीं है तो यहाँ की जो क्लाइमेट है वो गर्म है तो लेकिन किसी दिन आप देखें दिसंबर में मौसम ठंडा हो सकता है तो यहाँ पर मौसम वो है जो आए दिन हम देखते हैं कि क्लाइमेट में जो बदलाव होता है क्लाइमेट से मतलब कि वहाँ के जो एवरेज टेम्परेचर है हवा की जो गति है हवा में कितनी आर्द्रता है और वहाँ की मिट्टी कैसी है सनराइज कैसे होता है सनलाइट कितनी आ रही है वगैरह वगैरह तो उनसे चीज़ों से हमारा आए दिन का जो मौसम है वो बनता है तो ये 
पूरा व्यूज है जिसमें हमने कोशिश करी है कि एक एक हैंड्स ऑन करके जो डिफरेंस है बिटवीन क्लाइमेट और वेदर का यानी कि मौसम का और जलवायु का वो समझ में आ सके इसमें जैसे कुछ सवाल हैं जो मैंने अभी आपसे बात की क्लाइमेट किस कब कहेंगे वेदर कब कहेंगे और वेदर एंड द क्लाइमेट का डिफरेंस क्या है और फिर कुछ थोड़े से गतिविधियाँ यहाँ पर दी गई हैं ये एक अपने आप जो एनोमीटर है जो हवा की स्पीड को बताता है उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर हमने बनाने की गति जो है वो कहें कि प्रक्रिया दी गई है हवा की स्पीड ये एनोमीटर है जो 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 साइंटिस्ट या जो वेदर सेंटर्स में लगा होता है लेकिन आप अपना भी एनोमीटर बना सकते हैं की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है कि आपको हवा की स्पीड जो है मीटर हमने दिया है आपको क्या है इन तीनों को चारों को कलेक्टिव मिला के वहाँ आज का मौसम कैसा बन रहा है उसके बारे में आप थोड़ा अनुमान जो है वो लगा सकते हैं और उसमें जो हवा का दबाव है वो ये जो बैरोमीटर है आपने देखा होगा कि बैरोमीटर हवा का दबाव बताता है और जो प्रोफेशनल जो बैरोमीटर है वो कुछ इस तरीके के होते हैं लेकिन हमने इस किट में एक आप अपना बैरोमीटर उससे पढ़ने के मिनी स्टेशन आप अपने स्कूल में बना सकते हैं जिसमें कोई भी जो मटेरियल है वो आपको मार्केट से नहीं खरीदना कोई इक्विपमेंट नहीं खरीदना ये एक्टिविटी आप करके ना केवल अपना हैंड्स ऑन यानी कि बच्चों को उस ऑपरेटर्स की जो काम करने की जो प्रक्रिया है वो समझ में आएगी बल्कि ये एक लोकोस्ट जो मटेरियल है लोकोस्ट है वो आप को रहेगा जिसको कि आप अगर स्कूल में अक्सर बैरोमीटर होता है इसके अनुसार इसके रीडिंग को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं जो इसमें एरर आ रहा है उसको आप रेटिफाई कर सकते हैं एक बार तो इस तरीके से आ, 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 जो हमारा वो है और इसी तरीके से अपना रेन गेज इसमें हमने एक छोटा सा बीकर कहीं कि वो मेजरिंग सिलेंड्रिकल मेजर करने के लिए दिया है एक छोटा सा इक्विपमेंट तो आप जितना पानी आप बारिश का इकट्ठा करते हैं उसको पर डे के हिसाब से आप मेजर कर सकते हैं तो जो क्योंकि मौसम के जो अनुमान हम लगाते हैं उसमें यही पैरामीटर है हवा हो गया पानी हो गया और आपका आद्रता हो गई टेम्परेचर हो गया सन शाइन का जो है वो ये सारी चीज़ें आती हैं और यहाँ पर हम देखें कि जो एक एवरेज रेन का जो निकालने का पानी का जो तरीका है वो यहाँ पर हमने बताया है पूरा इंस्ट्रक्शन क्लियर है आप लोग इसको बहुत आराम से समझ सकते हैं और उसके लिए जितने भी नेसेसरी इक्विपमेंट है वो सारा आपकी किट में है ये में वही रहता है कि आप मीटर थर्मामीटर आपको दिया है लेकिन आप अपना वाटर थर्मामीटर है जो है ठंडा होने पे कोई इस्तेमाल कर एक 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 नॉर्मल थर्मामीटर से आप अपने इस इक्विपमेंट को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मकसद था वो ये था कि अब बच्चे अपने आप से खुद करें खुद अपने इक्विपमेंट बनाए क्योंकि ये हालांकि बहुत सस्ते इक्विपमेंट मिलते हैं जो जो स्टैंडर्डाइज होते हैं लेकिन आइडिया यही था कि ये खुद बनाए जो कोस मटेरियल से बनाए टूटेगा कोई दिक्कत नहीं उसको स्टैंडर्डाइज खुद करें सो जो साइंटिफिक मेथडोलॉजी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात है वो भी साथ साथ उसमें पैदा हो नहीं तो क्या होता है जनरली हम इक्विपमेंट दे देते हैं तो उसमें हमें उसकी पूरी प्रक्रिया नजर नहीं आती हमें नजर आता है कि सिर्फ इसका एक ही काम है मैं आपको एक बड़ा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भुज में यहाँ पे अर्थक्वेक आया था 
और उसमें दिक्कत ये आई थी कि अब जब उस दिन छब्बीस जनवरी थी तो अर्थक्विक आया अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे शुरू किया जाए कि जो लोग दब गए हैं और जीवित नहीं है वहाँ खुदाई करने का कोई मकसद नहीं है है ना तो पहली प्रायोरिटी इस तरीके के क्राइसिस में क्या है कि जहाँ लोग दबे हुए और जिंदा हैं उनको निकाला जाए लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं था तो हमारे लिए स्नीफर्स डॉग आए जर्मनी से आए थे शायद जहाँ तक मुझे याद है और तब हमारा चौवन या बावन या चौवन घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और उनके पास एक डिटेक्टर भी था डिटेक्टर में क्या था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट करता था जो हमारे हार्ट से और ब्रेन से निकलती है बहुत ही आ, मतलब आ, वीक वाली लेकिन वो जो उनका सेंसर था वो बड़ा सेंसिटिव था वो डिटेक्ट करता था तो आपने उसको लगा के देखा ज़मीन पे रखा अगर उसमें डिफ्लेक्शन आया आ, तो इसका मतलब कि कोई आदमी है जिसका दिल धड़क रहा है दिमाग अभी जीवित है वहाँ खुदाई की है हालांकि हो सकता है कि वो कुत्ता भी हो सकता है कोई जानवर भी हो सकता है बट दैट इंडिकेट्स कि कोई जीवित आदमी है तो ये इक्विपमेंट हमारे बहुत सारे बॉर्डर एरिया में बहुत सारे फोर्सेस के पास भी था जो लेकिन उसमें क्या था कि वो उसको इस्तेमाल करते थे कि उसको बुलेट की तरह गन की तरह सामने की तरफ करते थे कि कोई भी आदमी जो हमारा नो मैंस लैंड है वहाँ कोई छुपा तो नहीं हुआ क्योंकि उनको उसका उपयोग उस तरीके से करना सिखाया गया था उसका साइंस नहीं बताया था तो उनको लगता था कि उसका उपयोग इतना ही है लेकिन जब हम एक पर्पस के साथ अपना इक्विपमेंट बनाते हैं तो उसकी साइंस भी समझते हैं तो उसके ज़्यादा यूजेस उसकी जो मैकेनिज्म है वो भी हमें समझ में आती है तो ये इस किट का कहें कि हमारे उद्देश्य था कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो और टेक्नोलॉजिकल टेम्परामेंट जो है वो भी हमारे आम आदमी में और बच्चों में बढ़े इस किट के ज़रिए जब वो हैंड्स ऑन करेंगे और ये अलग अलग कहीं की फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट की लाटीट्यूड ये बेसिक जानकारी है जो हमें किताबों में भी मिल जाती है तो इसको हमने केवल एक क्योंकि एक सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन जो ऊपर जो गतिविधि कर रहे हैं उसके साथ ये ये वो है और इसमें जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का जो तरीका है जनरली जब हम अखबार में पढ़ते हैं आज मौसम ऐसा रहेगा ऐसा रहेगा तो पूरे अर्थ पे किस तरीके से क्लाइमेटिक जोन्स को बांटा गया है वो क्या फैक्टर हैं किस तरीके से में हमारी इन वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है वहाँ हमें समझ में नहीं आता है यहाँ हम वेदर को क्लाइमेट है तो ये है कि ट्रॉपिकल में ड्राई और माइल्ड और और आ, 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 किस तरीके का जो पोलर और ये सब जो है वो किस तरीके से सूरज जो ए, की जो रोशनी है वो इक्वेटर पे सीधी पड़ती है और उससे बाद जो है पृथ्वी का जो शेप है आ, वो इस तरीके का कि कम हो जा जा होती जाती है और आ, कब जो उत्तरात और गोलार्त वाला जो बात है और कब जैसे उत्तरायण का जो कॉन्सेप्ट है दक्षिणायण और उत्तरायण वाला जो बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है वो भी हम हम लोगों ने इसमें उसका साइंस क्या है उस फेस्टिवल का बताया गया और इंडिया के जो क्लाइमेटिक जोन है क्योंकि इंडिया में वैसे हम 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 देखते हैं कि हमारा ट्रॉपिकल एरिया में आता है ग्लोबली लेकिन इंडिया के जो बाकी जो फैक्टर है वहाँ पे कम से कम नौ किस्म के क्लाइमेटिक जोन है क्योंकि एक ही दिन में आप भारत में कहीं वर्षा भी हो रही है कहीं ठंड भी पड़ी हुई है और कहीं बर्फ़ भी जमी हुई है तो इतना वेरिएशन पूरी दुनिया में आ, किसी कंट्री में आपको नहीं मिलेगा और यही कारण है कि इ, इ, इतनी विविधता वाली जो जैव विविधता है भारतवर्ष में पाई जाती है हम देखते हैं कि एक तरफ हमारा गुजरात और राजस्थान है जहाँ पे पूरा ड्राई एरिया है वहाँ पे अलग किस्म की वेजिटेशन है और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं जहाँ की जो कि जहाँ पे हम देखते हैं समुंदर और पहाड़ हिमालय मिलता है वहाँ की क्लाइमेट अलग है वहाँ के जीव जंतु जानवर पशु पक्षी बिल्कुल अलग किस्म के तो किस तरीके से जलवायु जो है वो जैव विविधता को प्रभावित करती है या और फैक्टर को प्रभावित करती है वो सब एक्टिविटी हमें इसमें समझने को मिलेगा और आ, आ, और ये जो हमारे सर्कल हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा कि जो क्लाइमेट जो हम साइकिलिक जो चेंज की हम बात कर रहे थे वो इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है हमने 
बताने की कोशिश करी है आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और और जो क्लाइमेट प्रॉक्सीज के बारे में ये कंसेप्ट है बेसिकली आप इसको पढ़ लीजिए ये जरूरी नहीं है कि ये आपको आए ये थोड़ा जैसे कि आपने देखा होगा कि हम अभी जो हमारे ग्लेशियर्स पिघल गए लेकिन अगर मुझे जानना हो कि अब दस हजार साल पहले हमारा या सौ साल पहले या दो सौ साल पहले हमारा जो यहाँ का वातावरण था कैसे था तो उसका जानने का तरीका मेरे पास क्या हो सकता है तो ये एक वो मेथड है जिसमें हम पुराने समय के मौसम में बारे में जैसे कि ये ग्लेशियर से एक मतलब आइसबर्ग से इन्होंने कॉलम निकाला है और इसमें हर साल जो है लेयर बनती है तो कितना कार्बन रिलीज हुआ कार्बन के अमाउंट जो है हर साल से हमको पता लगता जाएगा कि कितना कार्बन इसमें बढ़ा तो इस तरीके के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास जो कि पुराने मौसम के बारे में जानने में हमारी मदद करते हैं और ये एक अपना भी आप जो है जो प्रॉक्सी के लिए इक्विपमेंट बना सकते हैं जिसमें हमने जो वो खिलौने बनाने वाली मिट्टी है उसको दिया है उसको एक 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 पाइप में डाल के आप किस तरीके से जो क्योंकि आपको आई ये आइसबर्ग तो मिलेगा नहीं अब बर्फ निकालने के लिए तो आप उस एक्टिविटी को समझने के लिए कि वो प्रॉक्सी किस तरीके से इंटीमेट करती है आप ये गतिविधि यहाँ पर कर सकते हैं और ये कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं कि पुराने समय में मतलब उसके जो क्लाइमेट के जो इम्प्रिंट हैं वो आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये आप देख रहे हैं कि ये लकड़ी का टुकड़ा है दो लकड़ी के टुकड़े हमने यहाँ लिए हैं इसमें हम देख रहे हैं कि एक में जो जो सेकेंडरी ग्रोथ की जो लाइनें हैं हाँ वो बड़ी क्लियर है बिल्कुल क्या कहते हैं गोल गोल हैं लेकिन एक में टेढ़ी मेढ़ी है तो इसका मतलब ये कि इस वक्त जब ये ग्रोथ हुई है मौसम जो है वो कंड्यूसिव नहीं था हालात जो है मौसम के ठीक नहीं थे पेड़ों की ग्रोथ के लिए और इस वक्त सही थे अब वो क्या कारण थे वो पानी बारिश कम हुई है हवा का टेम्परेचर हवा ज़्यादा थी या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया ये आप दोनों का देख सकते हैं तो ये एक्टिविटी हमने सजेस्ट की थी कि आप कभी लकड़ी के आरे की मशीन के पास से गुजरते हैं तो वहाँ पर इस तरीके के जो लकड़ी के पीस हैं वो आपको मिल जाते हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से वक़्त में हालांकि इस इसकी जो रिंग है इससे इस पेड़ की जो आ, उम्र है वो पता लगा सकते हैं ये कौन से साल की है वो पता लगा सकते हैं और उसके अनुसार आप ये देख सकते हैं कि उस साल कैसा था क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी थी तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिसको प्रॉक एक्टिविटी कहते हैं व्हाट इज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो मैंने आपको बताया कि आप अपना ग्रीन हाउस मतलब कि जो कार्बन जो है जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो एयर का जो एटमॉस्फेयर है जो लगभग 30 किलोमीटर तक ऊपर जाता है सारे वेदरिंग फिर 30 किलोमीटर तक ही होते हैं बादल बादल सभी बनते हैं तो ये जो हमारा आइनोस्फेयर वाला जो एक पोर्शन है उसको छोड़ दीजिए जो जितनी भी गैस है वो तीस किलोमीटर तक रहती है और उसमें पॉइंट जो कार्बन डाइऑक्साइड <coughs> इसमें क्या है कि हवा जो है सूर्य अंदर तो आने देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता आप तो है ना कम है अगर वो ज्यादा हो जाएगी तो दाल में नमक ज्यादा हो जाएगा यानी कि जितनी गर्मी आएगी वो सारी इधर ही रह जाएगी वापस नहीं जाएगी और आपका जो जीवन है वो कठिन हो जाएगा कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बादल आते हैं बारिश होती है और धूप भी निकल आती है तो वो जो धूप है बादलों के कारण उसकी गर्मी वापस रेडिएट नहीं होती क्योंकि जितनी भी गर्मी आती है वो उसका दस परसेंट से भी कम जो है वही रिटेन होता है बाकी जो है स्पेस में लॉस हो जाती है तो अगर वो दस के बदले बीस परसेंट रुकने लगे यहाँ पे तो क्या होगा तो ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने देखा कि ग्रीन हाउस अफेक्ट है क्या और इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है आप अपना एक ग्रीन हाउस 
बना के कर सकते हैं कि एक पॉलीथिन को आप लीजिए उसमें हवा भरिए और एक उसके अंदर एक फ्रेम रख दीजिए मान लीजिए जैसे आप वो कैंडल बनाते हैं ना और उस आप उसके अंदर एक थर्मामीटर रखेंगे और एक बाहर रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो उसके अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क है तो अगर वो फर ये जो सी ओ टू जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है जो अभी चौदह है वो बढ़ता जाएगा और ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है जैसे हमारा वाटर वेपर है मिथेन है और ये क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं लेकिन जिसमें से मेन जो कल्प्रिट है वो हम देखते हैं कि हमारा सी ओ टू ही है क्योंकि सी ओ टू बेसिकली जीवनदायी नहीं है एक अमाउंट में जैसे नमक है नमक जहर भी हो सकता है अगर हम ज़्यादा खा लें लेकिन अगर नमक नहीं खाएंगे वो भी हमारी जो जीवन है वो खतरे में आ जाएगा आपने देखा होगा ना कि डॉक्टर कई बार कुछ पेशेंट्स को बोलते हैं आपने सॉल्ट की कमी हो गई है तो भी जो जो लाइफ प्रोसेस है वो काम नहीं करते लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो भी जो है आप देखेंगे कि पूरा डिहाइड्रेशन हो जाएगा ऑर्गन और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा तो ठीक उसी तरीके की सिचुएशन हमारे साथ सी ओ टू के बाद है कि अगर इससे ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है कम होगा तो भी दिक्कत है तो ठीक है हाउ डज दी वाटर अफेक्ट द टेम्परेचर क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट है हम देखते हैं कि एल एल नीनो और वो एल एल वो एक जो है ना कि जब समुद्र का पानी गरम हो जाए और ठंडा ना हो तो उसका जो हमारा मानसून पे क्या असर पड़ता है ये उसके बारे में पता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि एक गुब्बारे में आप हवा भरते हैं और उसको मोमबत्ती के ऊपर लाते हैं तो वो फट जाता है क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है और वो फट गया लेकिन जब हम एक गुब्बारे में पानी भरे हुए गुब्बारे को इस पर रखते हैं तो ये नहीं फटता इसका मतलब कि इसकी जो गर्मी है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो पानी जो है जैसे हवा जल्दी गर्म होती है हवा जल्दी ठंडी होती है लेकिन पानी जो है देर से गर्म होता है देर से ठंडा होता है इसीलिए समुद्र के किनारे जो मौसम है वो एवरेज ही रहता है ना वो ज़्यादा ठंडा होता है ना गर्म होता है कभी भी आप अगर बॉम्बे या गुजरात के कोस्टल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती मौसम जो है वो एक जैसा ही रहता है और फैक्टर को अगर हम छोड़ दें ओके सो नाउ लेट्स कम टू द सेक्शन थ्री ऑफ द एक्टिविटी अब तीसरा बंडल है वो खोल लीजिए कॉजेज एंड इम्पैक्ट ये अब अपने हमने वेदर और क्लाइमेट को समझ लिया ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझ लिया अब जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको समझ लिया अब उसके uh, क्या कारण है और क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं वो हम जानने की कोशिश कर सकते हैं तो ये इसमें चित्रों के माध्यम से बताया है कि जो इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन क्लाइमेट चेंज मतलब हमने जंगल हम काटते जा रहे हैं और जंगल काटने का जो प्रभाव है वो वो हमारे जलवायु पे क्या होगा क्योंकि टेम्परेचर कम करे रखते हैं पानी जो वर्षा है वो वो ले आते हैं मिट्टी का कटाव रोकते हैं अब इतनी सारी चीज़ें वो हमारे लिए काम करते हैं लेकिन अगर हमने उन्हें काट दिया तो क्या होगा कि एक अच्छा खासा हरा जो भरा जो जीवन है वो बिल्कुल ही आ, कहें कि मरुस्थल जैसा हो जाएगा तो इसीलिए ये पेड़ कटने से जो द, म, पूरे दुनिया में जो मरुस्थल है मरुस्थलीकरण हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है और दूसरा कि हम देख रहे हैं कि जो जंगलों को काट के हम लोग ने शहर बसाते जा रहे हैं तो वो भी क्योंकि जंगल काटने का मतलब कि जो कार्बन कुदरत ने पेड़ों में हाइड्रोकार्बन के रूप में ट्रैप करके रखा था वो हमने छोड़ दिया और वो जो मशीन थी जो ये काम कर रही थी कि एक्स्ट्रा कार्बन जो था उसको वो अपने कार्बन बनाने में अपना भोजन बनाने में इस्तेमाल कर रही थी सनलाइट की प्रजेंस में वो हमने प्लांट ही ख़त्म कर दिया तो क्या होगा कि वो जो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो फ्री घूम रहा है वो बढ़ता जाएगा अब उसको ट्रैप करने वाले पेड़ पेड़ ही नहीं है और ये हम देख रहे हैं कि वो हम करते जा रहे हैं हर साल जो है हमारा 10 परसेंट से ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है इफ़ आई एम करेक्ट मुझे डाटा याद नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल रूप में हम देख रहे हैं कि वो कवर जो है वो कम होता जा रहा है उसको कटाई जा रहे हैं उसको और 
का हम देख रहे हैं कि जो कार्बन जो है अब जो एनर्जी है बड़े प्लांट में हम देख रहे हैं कोयले से बन रहा है पेट्रोल और हमारे तौर तरीके एक कहीं कि एक माध्यम होता है लेकिन हम वहां चीजें खराब कर देते हैं तो तटों को सुरक्षित रखना साफ रखना जो कैंपेन है जो मुझे लग, आ, आ, गुजरात में भी शुरू होने वाला है जिसमें चार या पांच जो तटीय क्षेत्र है वहां पे गतिविधियां होंगी और तटों को साफ करने की एक मुहिम जो है वो चलाई जाएगी तो वो उसकी पूरी जानकारी जो है आप कहें कि पूनम से ले सकते हैं तो ये कुछ काम क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन और क्लाइमेट चेंज की बात जो कार्बन का जो जो उत्सर्जन था बिल्कुल हवा के कंपोजिशन में बदलाव नहीं आया लेकिन बाद में हम देखते हैं ये उसके कुछ आंकड़े हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जो कार्बन का जो ग्राफ के जरिए इसमें बताया गया है वो बढ़ता गया है और देख रहे कि इसमें हमने ये बताया कि किस तरीके से जैव विविधता का जो हाश हो रहा है ये पोलर रीजन की कुछ पिक्चर है सैटेलाइट में जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्लेशियर्स जो है वो कम हो रहे हैं और जो बड़े बड़े आइसबर्ग हैं वो फैल रहे हैं तो अभी ये प्रॉब्लम कारण क्या है कि पोलर जो है वो सील पकड़ने के लिए पानी में उतरता है और उसकी जो कैपेसिटी है पानी के अंदर रहने की वो दस या पंद्रह मिनट है क्योंकि उसके बाद उसको वो गरम खून का प्राणी है उसके बाद आके वो किसी आइसबर्ग पे बैठ जाता है रेस्ट करता है लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो आइसबर्ग है ही नहीं वहां पे तो वो पकड़ने जाता है और पानी में रहने के कारण या तो उसका दम घुट जाता है या हाइपोथर्मिया से उनकी डेथ हो या उसका असर जो है ये जो ध्रुवीय भालू है उन पर क्या हो ये तो वो इफेक्ट है जो बहुत सामने हमें दिखाई दे रहा है ऐसे अभी और कितने इस तरीके के प्रभाव हैं जीव जंतुओं पे जो अभी तक हमने स्टडी नहीं करे हैं तो ये एक इमेज है जिससे हम जान सकते हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग एक एक सच्चाई हो गई आज की तारीख में जिसमें कि ये जो ग्लेशियर की जो पिक्चर है उससे आप लोग हम हमें ये अंदाजा हो जाएगा और ये जो कहें कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो मानसून है वो टाइम पे नहीं आता तो जो सूखे का जो वो है दायरे वो कहीं कि बढ़ते जा रहे हैं ये हमारा जो कहीं कि रिमोट सेंसिंग से कुछ मैपिंग किया गया था उसमें आप देख सकते हैं जिसमें कि हर साल जो है वो पानी का जो स्रोत है या क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है ये विजिबल इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के और ये एक कंपैरिजन था कि ऐसा कुछ हालांकि बहुत इसका क्लियर एक कनेक्शन नहीं है कि नेचुरल डिजास्टर्स जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो उनके जो इंसिडेंस हैं वो बढ़ गए हैं तो ये क्लाइमेट चेंज और जैसे कि एक्सट्रीम किस्म के जो चक्रवात हैं और बाढ़ हैं तूफान हैं अर्थक्वेक हैं वो उस तरीके का हालांकि इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है लेकिन ऐसा कुछ कहा जाता है कि जो इंसिडेंस ऑफ जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं वो वो बढ़ सकते हैं और पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ भी है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं हम देखते हैं कि बढ़े हैं और जो हमारा जो प्रभाव है जैव विविधता पे उस उसका जैसे कि क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे कीट हैं जो कि इस इस ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है इसके केटरपिलर को खाते थे तो इसने अपना क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज की वजह से अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल बदल लिया है 
वो जो जो केटर पिलर है वो पहले पैदा हो जाते हैं और उसके ऊपर उस केटर पिलर के ऊपर जो दूसरे जीव जीवित होते थे उनका सर्कल चेंज तो उनको खाने के लिए नहीं मिलता उनकी भी आने वाली जो जनरेशन है वो अफेक्ट हो रही है तो किस तरीके से ये जो क्लाइमेट चेंज है बहुत सारे जीव जंतुओं प्रवाल वृत्तियों को अफेक्ट कर रहा है क्यूब बना के आप कोलर दिए जो आती है के इसकी इसकी जो जो सहजता है इस पे जीवन बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं जो उनका रोल है वो जरूर है लेकिन अगर वो खत्म हो जाएंगे तो किस तरीके का प्रभाव जो है होगा वो हम नहीं जान पाएंगे और जो पे हमारा क्यूब बनाएंगे उनको फोल्ड करेंगे तो उसकी जो पूरी जानकारी है आपको समझ में आ जाएगी इसके बारे में ये एक के ऊपर एक रखना है उल्टा करके तो आप फोल्ड करेंगे तो उसके पैरेलल जो है ये इमेज आ जाएगी और उसकी जानकारी जो है आपको मिलेगी और ये कुछ पुराने वो हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे के पूरे सिविलाइजेशन जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़त्म हुए हैं जिसमें इजिप्शियन है आ, किस तरीके से वो क्या सिचुएशन थी उनके बारे में जो पुराने टाइम में हम देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि एक बड़ा भरा पूरा सिविलाइजेशन था वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया वो क्या फैक्टर थे कि इंडस रीजन उस वैली में पूरा जीवन जो है वो ख़त्म हुआ क्या वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा था जिसको कि हमारे जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस है जो एक समय काल में अपने आप को दोहराता है कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता है ग्लोबल वार्मिंग होता है कभी ग्लोबल डिमिंग होता है तो लेकिन ये बात सही है कि आज की तारीख में जितना हमारे पास डाटा है वो यही सजेस्ट करता है कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एक सच्चाई है और ये चेंज ये बदलाव लाने में जो मुख्य कारक है वो प्राकृतिक नहीं है वो मैन मेड है वो आदमी ने एंथ्रोपोजेनिक है जिसमें कि हम कह रहे हैं कि हम और तुमने मिलके वो खराब किया है चाहे जंगल काटे हैं चाहे फैक्ट्रीज ऐसी लगाई है या एनर्जी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल करी है और नेचुरल रिसोर्स का दोहन इतना ज़्यादा किया है ये सारे कारण जो है ज़्यादा कहीं की अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओके okay. ये सिविलाइजेशन के बारे में ये कैसे खत्म हुए क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग उसमें कितना रोल तो अगर यहाँ पर भी और ये हो सकता है कि कुछ एक्सटेंड तक नेचुरल हो ये सिविलाइजेशन जो खत्म हुए लेकिन अभी जो होगा मैन में सोच सकते हैं कि वो कितना डिजास्टरस होगा वो प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुसार वो सिविलाइजेशन खत्म हुए लेकिन ये हम खुद कहें कि अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं इसलिए ये होगा तो ये ज़्यादा डिजास्टरस होगा और ये एक अगेन एन एक्टिविटी है इसको एक क्यूब के रूप में आप फोल्ड करेंगे तो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है उसके बारे में आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी जो जो अभी हमने बात करी चाहे कि बारिश में बदलाव है एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं कभी तूफान आ रहा है कहीं बादल फट रहे हैं उस तरह की जो है और टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है तो इस तरह का जो चीज़ें हैं और उसका प्रभाव क्या हो रहा है वो सारा इसमें हम समझ सकते हैं ये भी उसी का हिस्सा है तो इसमें जो इकोसिस्टम में जो हमारा चेंज आ रहा है क्लाइमेट चेंज अफेक्ट ऑन इकोसिस्टम सर्विसेज मतलब अभी हमारे को जो इकोसिस्टम से सर्विसेज मिलती है साफ हवा साफ पानी क्योंकि अगर हम देखें कि शहरों में हम देखते हैं कि हमने इतने सफाई के कर्मचारी लगाए हुए हैं बट 
तब भी गंदगी रहती है लेकिन हम जंगल में जाते हैं वहां देखते हैं हवा भी ठीक है पानी भी ठीक है कोई गंदगी भी नहीं है तो यानी कि आदमी है वही सबसे ज्यादा गंद कर रहा है कोई और लाइफ फॉर्म क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग लाने में वो नहीं है तो हमारा जो जो सर्विसेज है वो किस तरीके से अफेक्ट होंगी कल्चरल सर्विसेज है हम देखते हैं कि हम अगर मान लीजिए आप कोई मंदिर में कोई फूल चढ़ाते हैं एक पर्टिकुलर और जैव विविधता में वही खत्म हो गया तो आपको जो पूजा करने की जो वो कहें कि अधूरी रह जाएगी हाँ तो सपोर्टिंग सर्विसेज क्या क्या है उसके बारे में यानी कि जो क्लाइमेट चेंज से जो इको सिस्टम डिस्टर्ब होगा और उससे जो हमें ऐसी सर्विसेज हैं जो मिल रही हैं अभी जिसका कि कोई इकोनॉमिक टर्म में कोई वैल्यू नहीं कर सकते यानी कि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है आपने कोरोना टाइम में देखा है कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल ही नहीं रहा था लोगों को और अगर हवा ऐसी हो जाए कि उसमें सांस ही नहीं लिया जाए हर आदमी को सिलेंडर चाहिए तो पहली बात क्या हमारे पास इतने सिलेंडर होंगे और अगर सिलेंडर सबको मान लीजिए एक एक अलॉट भी कर दे तो उसकी रिफिलिंग करानी पड़ेगी और वो रिफिलिंग के मामले में आप सोच सकते हो कि कितनी दिक्कत होगी तो वो जो इस तरह की जो सर्विस जो हम रही है पानी जो उस, उसको हम अगर वो खत्म हो जाते हैं तो पृथ्वी जो है पूरे एक पहाड़ का बड़ा कूड़ा हो जाएगी और हर वक्त हमको नाक पे रुमाल रख के चलना पड़ेगा कुछ दिन के बाद क्योंकि कुछ दिन के बाद हम भी खत्म हो जाएंगे ओके तो ये सारी चीजें जो है इसमें हम समझ सकते हैं और ये जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पेक्ट होगा ह्यूमन सेटलमेंट पे अगर मैं इंडिया की बात करूँ आप देखें इंडिया में कितना बड़ा कोस्टल एरिया है और अगर वहाँ पे जितने लोग रहते हैं हमारे टोटल पॉपुलेशन के और उसका लेवल अगर बढ़ जाता है वो पानी उस उस एरिया के गांव में या शहरों में घुस जाता है तो हम क्या कर पाएंगे क्या हमारे पास सेकंड प्लान प्लान बी प्लान सी कुछ तैयार है उनके इंडिया के बारे में जो उसका वर्नेबिलिटी मैप है कहाँ कहाँ क्या क्या कौन से में हो सकते उसके बारे में जस्ट ए ए वर्ड ऑफ कॉशन अलर्ट करने की बात है कि आप थोड़ा अपना अपनी गतिविधियों पे थोड़ा कंट्रोल करिए नहीं तो हम लोगों को दिक्कत होने वाली है और लास्ट जो सेगमेंट है हमारा हम क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक सच्चाई हो गई है अब हमें दो लेवल पे ही काम करना पड़ेगा इसको एक तो एक ये रियलिटी है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसके अनुसार आपको ढालना हम आपको हमको अब अगर गर्मी ज़्यादा है तो कपड़े ऐसे पहनने पड़ेंगे हाँ घर ऐसे बनाने पड़ेंगे कि वो अब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्मी है उसको बैक रिफ्लेक्ट करें कपड़े ऐसे खाना पीना ऐसा करना पड़ेगा कि जो हमें लोकल है वो हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी और उस चीज़ों को कम करने के तरीके इवॉल्व करने पड़ेंगे यहाँ पर रोल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का आता है क्योंकि ये सच्चाई है अभी इसके साथ हमें रहना पड़ेगा तो पूरा साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का जो एस्पेक्ट है हमें इस प्रभाव को किस तरीके से कम किया जाए और किस तरीके से इस इसके साथ अडॉप्ट किया जाए मतलब कि हमें मान लीजिए कि अगर हमारा क्लाइमेट का सर्कल चेंज हो रहा है सर्दियां कम हो रही हैं गर्मियां बढ़ रही हैं तो एग्रीकल्चर में हमें इस तरह की क्रॉप लानी जो टेम्परेचर टॉलरेंट ठीक है तो पूरा हमारा आर एन डी उधर करना पड़ेगा तो नई किस्म की स्पीशीज नई बीमारियां आएंगी उनके लिए नई दवाइयां नई वैक्सीन मेडिसिन वो सारा मिटिगेशन uh, के एस्पेक्ट है आ, हम वन बाई वन जाएंगे तो यहां पर कुछ इसी तरीके की कैसे कि क्या क्या पूरी दुनिया में एग्रीमेंट्स हैं या जो पूरी दुनिया ने तैयार हुए हैं जिसमें पैरिस ये सारे जो पूरी दुनिया ने वो कहते हैं ना एक प्लेज ली है कि इस इश्यूज को डील करने की टैकल करने की उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमने यहाँ देने की कोशिश की है केवल भारत ही नहीं है पूरी दुनिया में लोग इस चीज को लेकर कंसर्न है और इस इशू पे काम कर रहे हैं और 
क्योंकि हम जो एक बात वो है कि हम इस पृथ्वी जगत पे हम एक कहें कि एक कॉमन वासी हैं वहाँ पे नेचुरल बाउंड्री क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में आएगी और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या चाइना हो उन पे इसका असर नहीं आएगा तो इसलिए इस इशू पे हम सबको एक साथ आना पड़ेगा तभी हम चीज़ों को कर पाएंगे ले पाएंगे और ये हमारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज है जिसके बारे में अभी आपने सुना भी था और बहुत सारे जिसमें नेशनल सोलर मिशन है हमारा नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी ये सारे जो इशू हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी ये ये इशू को बहुत सीरियसली लिया है और बहुत सारे हमारे नेशनल मिशंस हैं जो इस चीज़ को टैकल करने में मिटिगेट करने में और और अडॉप्शन में हेल्प हमारी कर रहे हैं तो ये उनके बारे में थोड़ी जानकारी है दिस इज़ मोर ऑफ आ तो ये कुछ अच्छे वो कहें कि गुड प्रैक्टिसेस हैं जो लोगों ने अडॉप्ट करी है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के कंसर्न को रिड्यूस करने के लिए या लोगों को समझाने के लिए जिसमें आपने देखा होगा चिपको मूवमेंट है बीज बचाओ आंदोलन है तालाबों को अपने बचाओ वो सारी जो चीज़ें हैं उस तरह के कुछ जो प्रोमिनेंट इशूज हैं जो लाइम में रहे हैं वो लोग और वो स्थितियाँ वो उसके बारे में हमने यहाँ बताने का कि अंडरस्टैंडिंग द कार्बन सर्कल क्योंकि जैसे कार्बन का जो मैं इतना इसको एम्फेसाइज करे जा रहा हूँ कि कार्बन इज़ अ मेन कल्प्रेट और कार्बन वेज लाइफ भी है हमारे यहाँ पे अर्थ पे और लेकिन आप ये देखिए कि कुदरत ने उसको कैसे बैलेंस करके रखा जितना एटमोसफेयर में रिलीज हो जाता था वो कंज्यूम लेकिन अभी हमने एक्स्ट्रा कार्बन निकाल दिया छोड़ दिया तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सर्कल क्या है और कितने कैसे कार्बन की जो अमाउंट है वो फिक्स रहती थी में जो जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है हमने किस तरीके से उसको डिस किया है बढ़ता अब आ, मॉडर्न लाइफ भी कार्बन उसे वो कार्बन से आ रही है यानी जितनी ज्यादा एनर्जी और उससे बने हुए प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करूंगा उसका मतलब मैं ज्यादा अपने कार्बन फुटप्रिंट मतलब मैं छोड़ रहा हूँ तो वो मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा जिसके लिए रिफ्यूज आर है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा और जितना भी हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें हम देख रहे हैं हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है तो हमें वो लाइफस्टाइल में अपने वो कहते हैं गरेबान में झांक के देखना पड़ेगा अभी तो हमको पता नहीं है क्योंकि आप एक एग्जांपल लो खासकर मैं बच्चों को जब बताता हूँ तो यही कि आपके जन्मदिन पर आपके पास बहुत सारे गिफ्ट आते हैं और हर एक गिफ्ट को बड़े अच्छे से रैपर में पैक किया जाता है और जैसे ही आपकी पार्टी खत्म होती है आप सारे मतलब बॉक्सेस को रैपर्स को बाहर निकाल देते हैं और वो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है अब आप सोचिए कि आपने आपके आपका जो गिफ्ट था वो एक चीज़ है हो सकता है वो आपके काम आए ना भी आए आ भी सकता है उसको एक डब्बे में रखा गया है फिर उस डब्बे को एक बड़े सुंदर से पैकेजिंग मटीरियल में पैक किया गया है जो कि आपके कुछ काम नहीं आ रहा वो आपने फेंक दिया लेकिन उस मटेरियल को उस पैकेजिंग मटेरियल को बनाने में एक प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है जिसमें एनर्जी इस्तेमाल हुई है और वो एनर्जी फिर वही कार्बन से आई है तो वो भी आपके कार्बन फुटप्रिंट का हिस्सा हो गया तो हम ऐसे काम ना करें जहाँ पे हम वो ऐसे काम जो कि अवॉइड किए जा सकते हैं जिसका कोई हमारे लिए व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है और हमने कभी लेकिन उस तरीके से उसके बारे में सोचा नहीं तो वो अपने कार्बन फुट पे, प्रिंट पहचानने का जो एक तरीका हो सकता है वो इसमें हम लोगों ने बताया है आ, ये एक इसको पढ़ के आप अपने 
कार्बन फुटप्रिंट को एस्टिमेट कर सकते हैं और फिर वहाँ से आगे आप एक प्रक्रिया अपना सकते हैं कि कैसे उसको रिड्यूस किया जाए और ये एक्टिविटी के अपने आसपास अपना जो ग्रीन कवर है उसको कैसे आप इंक्रीज करें पेड़ लगाने की बात हो रही है और अलग अलग स्टाइल में और किस तरीके से किया जा सकता है तो ये भी उसी का पार्ट है ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं आज की तारीख में क्योंकि अहमदाबाद में तो पूरा इंस्टीट्यूट ही है स्टेप आई थिंक इफ आई एम करेक्ट जो कि ग्रीन बिल्डिंग में काम कर रहा है कि जो एडेप्टेशन की हम बात कर रहे हैं मिटिगेशन की हम बात कर रहे हैं ना कार्बन फुटप्रिंट कम होगा बल्कि हमारा जो एनर्जी कंजम्पन का जो रिक्वायरमेंट है कि हम अभी दिन में भी लाइट जलाते हैं रात में भी लाइट जलाते हैं दिन में भी ए चलाते हैं रात में भी ए चलाते हैं सर्दी में भी ए चलाते हैं गर्मी में भी चलाते हैं तो क्या हम इस तरीके के डिजाइंस कर सकते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए ठीक है ना तो एक्टिव हीटिंग सोलर हीटिंग एक्टिव पैसिव सोलर हीटिंग ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग डिजाइंस में आजकल बड़े काम कर रहे हैं तो उसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है और ये uh, कुछ ट्रेडिशनल घर है जहाँ पर uh, जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को भी के टाइम में भी सस्टेन कर सकते हैं आप देखेंगे कि ये कुछ हमारे देश में क्योंकि हर जगह क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है तो बिल्डिंग मटेरियल अलग है बिल्डिंग डिज़ाइन अलग है और वो उसका कारण जो है वो वही है कि हम उस क्लाइमेट चेंज उस कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एकमोडेट कर रहे हैं लेकिन अभी क्या हो रहा है कि नए आर्किटेक्चर या नए डिज़ाइन में हम देख रहे हैं कि सारे भारतवर्ष में एक ही जैसे बिल्डिंग डिज़ाइंस जो है वो बनाए जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि उसमें दिन में भी लाइट चाहिए होती है रात में भी लाइट चाहिए होती है सर्दियों में भी हमको उसमें हीटर चाहिए गर्मियों में भी हमको ए चाहिए इवन आप कहीं भी रह रहे हो अनटिल अनलेस आप हिमाचल वाले एरिया को छोड़ दीजिए बाकी जगह हम देख रहे हैं कि हमारा जो एनर्जी का कंजम्पन पैटर्न है विद दी डिज़ाइनिंग ऑफ दिस बिल्डिंग इट हैज़ इंक्रीज तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी हमको एक सोच लेवल पे काम दे करना पड़ेगा कि जब हम ये बात करते हैं तो अपना घर हम कैसे बनाएं जो कि ज़्यादा वो है और ये एक सोलर कुकर बनाने का इसमें प्रक्रिया दी गई है कि एक छोटा सा सोलर कुकर और उसमें आप अपना जो खाना है क्योंकि मैं कई इंस्टीट्यूट में और कई कॉलेज में गया हूँ जिन्होंने ऑयल बेस्ड जो सोलर हीटर है वो क्योंकि खाने में सिर्फ छोंका लगाने के लिए वो गैस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन बॉइलिंग प्रोसेस में वो पूरा सोलर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं फारूक साहब हिमाचल में एक गुरुद्वारा है और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उनका 90 परसेंट जो कंजम्पन है वो सोलर एनर्जी से आता है केवल 10 परसेंट जो है वो उनका ट्रेडिशनल एनर्जी कहीं की गैस पे जो है उनका खाना बनता है जहाँ की चार साढ़े चार हज़ार स्टूडेंट हैं उनके हॉस्टल में मतलब स्टूडेंट और फैकल्टी को तरह की जो बिगनिंग है एक कम्युनिटी लेवल पे मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है इस प्लेनेट अर्थ को बचाने के लिए और विंड एनर्जी के बारे में तो आपने अभी बता ही दिया कि गुजरात में जो है काफ़ी रहा है इनिशिएटिव है ये बाकी देश में बाकी जगह में भी हमारी पूरी कंट्री के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कुछ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम जो पृथ्वी से ले रहे हैं वो वापस उसमें चला जाए ट्रैप ना हो जो ये इशू है क्लाइमेट और जो भी बात कर सकते हैं यस भूमि 
if there is any question i think i'll uh, or any clarification any question no sir oh i think all are uh, and that means i was a good communicator <laughs> no 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 sir you you done a wonderful job uh, there are, there are only two alternative either i communicated so well everything or i have not communicated you know very badly so nobody understood what i have uh, i was talking so at least one or two feedback i would like huh. to receive from them we will we'll be requesting the teacher can uh, you can uh, give a uh, uh, if a a, a, a a comments about how you like that kit and how you will going to utilize that one or what are the other things koi teacher ke computer je potana review ke koi feedback appa mage बोलिए हाँ ओके सर गुड इवनिंग सर लाइक आई वाज इट फॉर द किट द किट वाज ऑसम लाइक आई विल गो टू द एक्टिविटी एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया और सब लाइक सिक्वल था सिक्वेंस सो थैंक यू डॉक्टर नरोत्तम एंड गुज कॉस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू वेरी मच Thank you so much, sir. We are looking forward for your physical presence, sir. Definitely, definitely. So, well, this online actually we are. Uh, this is a past memory. We don't want to recall that one. But Anybody? Ah, but um, I had uh, some. Uh, Some. 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 So whatever the way sir, आप guide करेंगे, we will be here. Yeah. Hmm. Our team is also uh, groomed, and we have our team is also they have uh, planned also accordingly as per your guideline that whatever the activity is there, and uh, they are preparing the content also, uh, new content, and uh, I think by tomorrow sir will be sharing. And this climate change program also given a very good to uh, I. in fact in terms of our education department in terms of our uh ye uh, climate change department and science and technology and uh, they are very happy in, in fact morning when the this uh, meteorology department director she was here also so everybody was happy with the collaboration with the vigyan prasad uh, this uh, uh, climate change department uh, the education department and it's a good uh, uh, beginning you can say and we can take it further from the our g scope activity mein yeah yeah okay thank you thank you so much for your uh, kind time in fact you have given a lot of uh, time and i wish that within your health also it not uh, uh, seems to be good uh, but we uh, wish that you should be get well soon and uh, i think aap jo jaise bataya tha aapka travel and uh, all these things were uh, yeah fully packed But still, you take care of your uh, health, sir. Yeah. Thanks, sir. Good night, sir. Thank you, thank you, Doctor Bigye Tyagi, sir, for explaining the wonderful demonstration on kit. Thank you, sir. Thank you. <clears throat> uh. We are teachers and uh, this uh, our coordinators. I think you have uh, you got a very good uh, day as in Science City. Tomorrow is also going to be a very hectic because we have lots of activities and we have a very short time. We have to visit uh, go through the Science City. We have to also go through the our uh, uh, 
meteorology department we have a uh, periodicity session we have another two sessions also there by isro and a prl scientist so tomorrow we can start uh, quite early at what time uh, you have planned jalak ben 30 sir tomorrow at what time you, you are starting 8:30 8:30 ha yes okay 8:30 the participant will be coming to science city yes and you arrange the breakfast so by 9 we yeah. can start yes sir okay sir after the yoga yoga kitne baje hai 8:30 to 9:30 नहीं नहीं इनको आधा घंटा कर दीजिए एट थर्टी से नाइन ओके एट थर्टी टू नाइन हाँ एट थर्टी से नाइन जो योगा करना है नाइन से ब्रेकफास्ट वगैरह करके ओके ओके सर आप देखिए रहिए एंड ऐसा होता है तो भाई नाइन एट थर्टी भाई नाइन थर्टी आई 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 टेक द फर्स्ट सेशन विथ लॉट्स विथ लॉट्स ऑफ ये इंटरेक्शन ओके यस सर So accordingly, you inform and you can be joining the class. Yes, sir. Sure. Thank you. Okay. Thank you, sir. And uh, what is the uh, program right now? Sir, right now, uh, dinner. Ha ha ha. Me, your job was activity, your game was. Yes, sir. Game, game, your job. Sir, tomorrow we will continue. Okay. ठीक है ओके सर श्योर अदरवाइज इफ दे इफ द टाइम इज देयर सो दे कैन हैव ए विजिट टू वन ऑफ द गैलरी आल्सो लाइक रोबोटिक और एक्वेटिक सो 6:45 जस्ट 7:00 हम आप पूछ लेते हैं सर हां हाँ सर अभी डिनर करके फिर ये डिपार्चर होगा गेस्ट हाउस में यानी हाँ जस्ट फॉल्ट कर ठीक है नो 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 प्रॉब्लम आज पार्टिसिपेंट लोग ये लोग आया होगा ट्रैवल करके तो लेट देम हैव द डिनर एंड दे कैन रेस्ट टुमारो मॉर्निंग वी कैन प्लान सो यू कैन सी दैट व्हाट एवर द थिंग्स इज देयर वी कैन टेक इट फर्दर Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you, and all the best. Thank you. Sure. Thank you. Thank you. Sure. Thank you. Yes.